హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ ఈరోజు ఫ్రెండ్స్ మనం బయోటెక్నాలజీ అనే టాపిక్లో బయోటెక్నాలజీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ గురించి మరియు బయో ఫర్టిలైజర్స్ దాంట్లో బయో ఫెస్టిసైడ్స్ బయో ఫ్యూయల్స్ టిష్యూ కల్చర్ అండ్ క్లోనింగ్ గురించి చదవబోతున్నాం ఈరోజు క్లాస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్రెండ్స్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ గురించి దాంట్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా బయో ఫర్టిలైజర్స్ గురించి చదవబోతున్నాం బయో పెస్టిసైడ్స్ మరియు బయో ఫ్యూయల్స్ వేరే క్లాస్లో చూద్దాం బయో ఫ్యూయల్స్ని నేను ఎక్స్క్లూజివ్గా సపరేట్ క్లాస్లో ఎనర్జీ అనే క్లాస్లో మనం కంప్లీట్ చేసాం దయచేసి దీని నుంచి సపరేట్గా ఎలాబరేట్ క్లాస్ చూడండి మన క్లాస్లో కూడా చిన్న స్లైడ్లో చూద్దాం మరియు క్లోనింగ్ మరియు టిష్యూ కల్చర్ కూడా సపరేట్గా చూద్దాం ఎందుకంటే ఇవి రెండు ప్యూర్ బయాలజీకి చెందినవి కనుక డిఎన్ఏకి సంబంధించిన కనుక అవి కొంచెం వేరే రకంగా చూద్దాం సో కమింగ్ టు వాట్ ఈజ్ ద రోల్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ మీకు తెలియాలండి మామూలుగా మనం ఎప్పుడు చూసినా బీటీ కాటన్ చూస్తాము బీటీ మస్టర్డ్ చూస్తాము బీటీ బ్రింజాల్ న్యూస్లో ఎప్పుడో ఉంటాయి ఈ బీటీ బ్రింజాల్ బీటీ కాటన్ అంటే ఏంటండి జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ లేదంటే ఈ మధ్యకాలంలో హైబ్రిడ్ క్రాప్స్ చూస్తున్నాం అంటే మన పనస చెట్టు కానివ్వండి అది ఇంతే ఉంటుందండి పనస చెట్టు ఈ కాలంలో పెరిగేది దానికి ఒక పది కాయలు పెరుగుతాయి లేదంటే మన బొప్పాయి చెట్టు ఉంటుంది బొప్పాయి చెట్టు అది ఇంతే ఉంటుంది నాలుగైదు ఫీట్లు దాటదు ఒక్కొక్క చెట్టుకి నలభై కాయలు కాస్తుంది అంటే ఈ విధంగా తక్కువ ఏరియాని ఆక్రమించుకుంటూ ఎక్కువ అవుట్పుట్ని ఇచ్చేటువంటి పంటల్ని అన్నిటినీ కూడా కేవలం బయోటెక్నాలజీ ద్వారానే మనం సాధించగలమండి అదే కాకుండా పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ఏవైతే పురుగుల నుంచి మన మన యొక్క పంటల్ని కాపాడేందుకు లేదా పురుగుల నుంచి రెసిస్టెంట్స్ ఉన్న పంటలు లేదా కెమికల్ కాంపౌండ్స్ లేదా మెటల్ హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ ఆర్సెనిక్ కానివ్వండి మెర్క్యూరీ కానివ్వండి ఇటువంటి మెటల్స్కి రెసిస్టెంట్స్ ఉండే క్రాప్స్ కానివ్వండి అది బయోటెక్నాలజీ ద్వారానే పాసిబుల్ అలానే పెస్ట్ డిజీజెస్ కెమి హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ అన్నిటి నుంచి కాపాడుకునే మన పంటలకి కావాల్సిన ఏదైనా విజ్ఞాన శాస్త్రం ఒకటి ఎగ్జిస్ట్లో ఉందంటే అది బయోటెక్నాలజీతో మాత్రమే సాధ్యం అండి ఓకే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం బయోటెక్నాలజీ అండ్ అగ్రికల్చర్ గురించి మాట్లాడదాం అగ్రో కెమికల్ బేస్డ్ అగ్రికల్ మామూలుగా అగ్రికల్చర్ని మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేయవచ్చు కెమికల్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ ఇది మనం గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో తెచ్చాం కెమికల్స్ని యూజ్ చేయండి హై ఇల్డింగ్ వెరైటీస్ని యూజ్ చేయండి అని నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ ఇప్పుడు ఫేమస్గా ఉంది నెక్స్ట్ జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ క్రాప్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ ఏంటండి జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ క్రాప్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా అగ్రికల్చర్లో కొత్త కొత్త రకమైన సీడ్స్ కానివ్వండి ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేయడాన్ని జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ అంటాం దీన్నే బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్గా కూడా పిలుస్తాం సో బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ చూస్తే ప్లాంట్స్ బ్యాక్టీరియా ఫంగి అండ్ ఎనిమల్స్ హూ జీన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఆల్టర్డ్ బై ద మ్యానుపులేషన్ ఈస్ కాల్డ్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం ఎవరి జీన్స్ని అయితే మనం కొద్దిగా మాడిఫై చేసి వారి యొక్క ఎబిలిటీని అవుట్పుట్ని పెంచడానికి ట్రై చేస్తామో అదే ఈ యొక్క జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం జిఎం ప్లాంట్స్ హ్యావ్ బీన్ యూస్ఫుల్ ఇన్ మెనీ వేస్ ఓకే ఏ విధంగా యూస్ఫుల్ అవుతున్నాయి మేడ్ క్రాప్స్ మోర్ టాలరెంట్ టు అబయోటిక్ స్ట్రెస్సెస్ అబయోటిక్ స్ట్రెసెస్ అంటే బయాలజికల్కి సంబంధం లేనివి ఎలాంటివన్నీ డ్రౌట్ కానివ్వండి డ్రాట్ రెసిస్టెన్స్ క్రాప్స్ అంటాం లేదంటే అతిగా ఫ్లెట్స్ వచ్చినప్పుడు మన రూట్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అలాంటి క్రాప్స్ కానివ్వండి లేదా సాల్ట్ టాలరెన్స్ కానివ్వండి లేదా అతి వేడికి కానివ్వండి అన్నిటికీ టాలరెంట్ అయ్యి నిలిచే ఒక ప్లాన్స్ని కనిపెట్టడం ఈ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది హెల్ప్ టు రిడ్యూస్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ రిడ్యూస్ రిలయన్స్ ఆన్ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ అత్యధిక మొత్తంలో ఈ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న జీవజాతులు అన్నీ కూడా అంతరించిపోయే స్థితికి వచ్చిందండి వాటిని తగ్గించేందుకు మరియు పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ అంటే పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత అధిక పంట ఉత్పత్తి రావాలి కానీ కాబట్టి అలాంటి లాసెస్ని కూడా తగ్గించేందుకు మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇంక్రీజ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మినరల్ యూసేజ్ బై ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ మట్టిలో ఉన్న సారతత్వాన్ని ఎక్కువగా పీల్చుకొని ఇంకా ఎక్కువ ఒదుగుని ఇవ్వడానికి మనం ఈ జెంటికల్ని మాడిఫైడ్ టెక్నాలజీ అవసరం అండి ఎన్హాన్స్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ ఇప్పుడు చూడండి మనము న్యూస్లో వింటూ ఉంటాం గోల్డెన్ రైస్ గోల్డెన్ రైస్ అంటే ఏంటండి విటమిన్ విటమిన్ ఏ రిచ్ రైస్ అనమాట ఓకే విటమిన్ ఏ రిచ్ రైస్ విటమిన్ ఏ అత్యధిక మొత్తంలో ఉండే రైసులు కనిపెట్టాలన్నా లేదంటే వీట్లో
okay in addition to these uses genetical modification has been used to create tailor made plants to supply alternative resources to industries in form of starches fuels and pharmaceuticals em chestunnam andi genetic engineering dwara atyadhika mottham lo oil ichedi ledha atyadhika mottham lo ganjin icche padarthalu nunchi isna chundi chetlu ఇలాంటి మామూలుగా కందగడ్డ సైజ్ ఎంత ఉందండి ఇంత ఉంటుంది లేదంటే పొటాటో సైజ్ ఇంత ఉంటుంది దాన్ని జెంటికల్ ఇంజన్ ద్వారా ఇంత ఇంత పెద్ద పొటాటోలు తయారు చేస్తున్నాం ఎందుకు దాంట్లో నుంచి వచ్చే గంజి పదార్థాలు స్టార్చ్ పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకోవడానికి అలానే మనము మెడిసిన్ తయారు చేయాల్సి అవసరం వచ్చే ప్లాంట్స్ని కూడా పెద్ద పెద్దగా చేస్తున్నాం ఎందుకంటే వాటి యొక్క డిమాండ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ BT toxin is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis gurtu pettukovali BT ante ardham enti andi BT BT crops ante ido bacteria andi idi harmful bacteria idi ela pan chestundante oka purugu poyi aa chettu ninnu ankonde aa purugu karpu lo adi maamuluga aa bacteria manushulu em cheyadu anta harmful kuda kaadu bite unte asale harmful kaadu kana aa purugu mingina ventane దాని పొట్టలో ఉన్న యాసిడ్స్కి ఆ ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్న ఆ పాయిజను యాక్టివ్ అయిపోయి ఆ పురుగుని చంపేస్తుంది తద్వారా ఆ ప్లాంట్ని పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ చేస్తుంది చిన్న కొరుకుడుతోనే చచ్చిపోయింది కాబట్టి ప్లాంట్ మొత్తం బతికే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే బ్యాక్టీరియా బీటి అంటే బెసీలియస్ తురుంజెనిసిస్ ఓకే బ్యాక్ బెసీలియస్ తురుంజెనిసిస్ బీటీ ఓకే ఫర్ షార్ట్ సమ్ స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ బెసీలియన్ తురుంజెనిసిస్ produce proteins that kill certain insects such as tobacco budworm army worm beetles and diphtherians flies and mosquitoes mosquitoes ni beetles ni domalni gaani vandi army worm laanti cheeda purugulu annitni kuda idi champeyagale shakti unnade mana yokka bacteria thurungenesis attuvanti bacteria ni na seed lo na vittanam loki input chesi genetical modification dwara aa vittanam nunchi vachina settu కణం కణంలో ఈ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఈ బ్యాక్టీరియా తిన్న ప్రతి పురుగు చనిపోతుంది అలా నా పంటను నేను రక్షించుకుంటాను అనేది నీకు బయోటెక్నాలజీ ద్వారానే పాసిబుల్ అవుతుంది బీటీ టాక్సిన్ జీన్ హ్యాస్ బీన్ క్లోన్డ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్టీరియా అండ్ బీన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టు ద ప్లాంట్స్ టు ప్రొవైడ్ రెసిస్టెంట్ టు ఇన్సెక్ట్ వితౌట్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ తద్వారా నేను ఇన్సెక్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేయాల్సిన అవసరం లేదు నా చెట్లకి తద్వారా ఏమవుతుంది నా సాయిల్ పొల్యూషన్ తగ్గిస్తాను నా వాటర్ పొల్యూషన్ తగ్గిస్తాను ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయండి మీరు బయోటెక్నాలజీని అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లో వాడడం ద్వారా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ బీటీ కాటన్ బీటీ కార్న్ రైస్ టమాటో పొటాటో అండ్ సోయా బీన్ వీటి అన్నిట్లో కూడా బీటీ వర్షన్ తెచ్చుకోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ అండి ఇందులో బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్లో ఎంతో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏదైనా ఉందంటే అదే బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఇక్కడ మీరు బయో అన్న పదం ఏ రోజు విన్నా ఎక్కడ విన్నా అంటే అది లీవింగ్ ఆర్గానిజం అని అర్థం బ్రతికున్న ఒక ప్రాణి కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి లీవింగ్ సెల్ లీవింగ్ సెల్ బ్రతికున్న సెల్ నుంచి తయారు చేసినటువంటి ఫర్టిలైజర్ ఫర్టిలైజర్ అంటే ఏంటండి మీకు చాలా సారవంతమైన భూమిని లేదా సారవంతాన్ని న్యూట్రిషన్ ఇచ్చేటువంటి కాంపౌండ్ అంటే ఫర్టిలైజర్ అండి ప్లాంట్స్కి ఓకే ఇన్ నేచర్ దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ సాయిల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ హెల్ప్ ప్లాంట్స్ టు అబ్జర్వ్ న్యూట్రియన్స్ ప్రపంచం మన చుట్టూ ఎన్నో ఎన్నో సూక్ష్మ జీవులు ఉన్నాయి ఎన్నో ఎన్నో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి వీటి ద్వారా మన ప్లాంట్స్కి ఎంతో ఉపయోగం అండి అవి చేసే పనుల వలన మన ప్లాంట్ ఎదుగుదల ఒదుగుదల ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ వీటి యొక్క మొత్తం అనేది ఎప్పుడు ఒకే దగ్గరలో ప్రతి చోట ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వ ఉండదు అంతే కదా ఇక్కడ ఎక్కువగా పాకులు ఉంది ఆ పాకులు నుంచి నేను ఏదో ఒకటి తయారు చేసుకొని నా ప్లాంట్కి ఇస్తాను ఇక్కడ ఫంగస్ ఉంది నా చెట్టు పక్కకే ఫంగస్ పెరిగింది కాబట్టి ఆ ఫంగస్ నుంచి ఎక్కువ న్యూట్రిషన్స్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి నా చెట్టు బతుకుతుంది కానీ ఆ ఫంగస్ అనేది ఒక చెట్టుకుంటే సరిపోతుందా మీ పొలం అంతా ఉండాలి ప్రతి చెట్టు చెట్టుకు ఉండాలి ఎందుకంటే ఈక్వల్ అవుట్పుట్ కావాలి కాబట్టి సో అది ఉండదు కనుకనే మనం ఈ బయో ఫర్టిలైజర్స్ అనేవి తయారు చేసుకొని ప్రతి చెట్టుకు ఈ యొక్క ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేలా చూసి మన యొక్క దిగుసుని పెంచుకుంటూ ఉంటాం అవుట్పుట్ని రోజు రోజుకి పెంచుకుంటూ ఉంటాం దేర్ యూటిలిటీ కెన్ బి ఎన్హాన్స్డ్ విత్ ద హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ బై సెలెక్టింగ్ ఎఫిషియంట్ ఆర్గానిజమ్స్ కల్చరింగ్ దెమ్ అండ్ యాడింగ్ దెమ్ టు ద సాయిల్ డైరెక్ట్లీ త్రూ సీడ్స్ ఏమంటున్నాం దేర్ యూటిలిటీ కెన్ బి ఎన్హాన్స్డ్ బై విత్ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఈ యొక్క మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క యూటిలిటీని పెంచవచ్చు ఏ విధంగా మన అటువంటి మనుషులు ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం ద్వారా సెలెక్టింగ్ ఎఫిషియంట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇందులో చాలా ఎక్కువగా పనిచేసే ఆర్గానిజంని తీసుకొని వాటిని పెంచి కల్చరింగ్ అండ్ యాడింగ్ డెమ్ టు ద సాయిల్ డైరెక్ట్లీ ఆ త్రూ సీడ్స్ వాటిని డైరెక్ట్గా మన 
పొలాల్లో చల్లడం ద్వారా లేదంటే మన సీడ్స్ మన విత్తనాలను వాటిలో ముంచి ట్రీట్మెంట్ చేసి పెట్టడం ద్వారానో మనం చాలా ఎక్కువ అవుట్పుట్ని పొందొచ్చు ద కల్చర్డ్ మైక్రో ఆర్గిజం ప్యాక్డ్ ఇన్ సమ్ క్యారియర్ మెటీరియల్ ఫర్ ఈజీ అప్లికేషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ కాల్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఏమంటున్నారు ఇటువంటి బ కల్చర్ చేసినటువంటి మైక్రో ఆర్గిజమ్స్ ఏవైతే మనం పొలాల్లో యూజ్ చేస్తున్నామో దేని నుంచి అయితే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందో వాటిని బయో ఫర్టిలైజర్స్ అంటామంటున్నారు దస్ ద క్రిటికల్ ఇన్పుట్ ఇన్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఈజ్ మైక్రో ఆర్గనిజం బయో ఫర్టిలైజర్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఇన్పుట్ ఏందని ముడి దిని ముడి సరుకు ఏది అని ఉంటే అవి మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అండి ఇక్కడ చూడాలి మీరు ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నాం బయో ఫర్టిలైజర్స్ తయారు చేసేటంట్లో బ్యాక్టీరియా యూజ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఓకే ఇలా ఈ యొక్క పద్ధతి ద్వారా ఈ యొక్క పద్ధతి ద్వారా బ్యాక్టీరియా యూజ్ చేసే పద్ధతి ద్వారా మనం బయో ఫర్టిలైజర్స్ని తయారు చేసుకుంటున్నాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి మీకు మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ మామూలుగా బయో ఫర్టిలైజర్స్ ద్వారా మీకు వచ్చే లాభాలు ఏంటి అంటే ఆర్ లీవింగ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఆఫ్ మామూలుగా బయో ఫర్టిలైజర్ దేని దేని నుంచి చేస్తామండి చూడాలి బ్యాక్టీరియా నుంచి చేస్తాం ఫంగి నుంచి చేస్తాం ఆల్గే నుంచి కూడా చేస్తాం దేర్ మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ డిఫర్స్ అండ్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఎలోన్ ఆర్ ఇన్ కాంబినేషన్ వీటిని విడివిడిగా అప్లై చేయవచ్చు వాటి యొక్క పనితనం విడివిడిగా ఉంటుంది లేదా ఇవి అన్నిటినీ కలిపి యూజ్ చేసి వీటి నుంచి వచ్చే అన్ని అవుట్పుట్స్ని కంబైన్ చేసి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఫిక్స్ అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ ఇన్ ద సాయిల్ అండ్ రూట్ నాడ్యూల్స్ ఆఫ్ లెగ్యూమ్ క్రాప్స్ అండ్ మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ టు ద ప్లాంట్ ఏం చేస్తానంటే ఈ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన సరౌండింగ్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ప్లాంట్ యొక్క వేర్లకి అది అందించి దాని యొక్క ఎదుగుదలని దాని యొక్క అవుట్పుట్ని పెంచడానికి తోడ్పడుతూ ఉంటాయండి ద ఫిక్స్ అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ అనే అట్మాస్ఫియర్లో అంత ఈజీ కాదండి పిడుగుబడినప్పుడు అవుతుంది మళ్ళీ ఇటువంటి నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా వల్ల ఏంటండి నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియాల ద్వారా అంతే కదండి సో నెక్స్ట్ ది సాలిబులైజ్ ద ఇన్సాలిబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫాస్ఫేట్స్ లైక్ ట్రై క్యాల్షియం ఐరన్ అండ్ అల్యూమినియం ఫాస్ఫేట్ ఇంటూ అవైలబుల్ ఫార్మ్స్ ఇవి ఏం చేస్తా అంటే ఏవైతే నీళ్ళలో కరిగి ప్లాంట్కి పోలేకపోతాయో అటువంటి కాంపౌండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై క్యాల్షియం ఐరన్ మరియు అల్యూమినియం ఫాస్ఫేట్ వంటి కాంపౌండ్స్ని కూడా విరగొట్టి సాలిబుల్ అయ్యే విధంగా చేసి ప్లాంట్కి అందించేలా చూస్తున్నాయి ఓకే ఇవన్నీ కూడా రాసుకోవాలండి మీరు నెక్స్ట్ ద స్కావెంజ్ ఫాస్ఫేట్ ఫ్రమ్ సాయిల్ లేయర్స్ ఓకే ఫాస్ఫేట్ ఏదైతే అవసరమో ఓకే మనకి ప్లాంట్స్కి ఫాస్ఫేట్ అవసరం కదండి అది లోపల దాగున్న ఎక్కడో మట్టిలో డీపర్ లేయర్స్లో ఉన్న ఫాస్ఫేట్ని లాగి పైకి తీసి మరీ ప్లాంట్స్కి అందజేస్తాయి ద ప్రొడ్యూస్ హార్మోన్స్ అండ్ యాంటీ మెటబోలైట్స్ విచ్ ప్రమోట్ రూట్ గ్రోత్ ఇవి మన వేర్లుని ఎంతో డీప్గా పొడుగ్గా చేసేందుకు కూడా ఉపయోగపడతాయి ఏవి అండి బయో ఫర్టిలైజర్స్ అది బ్యాక్టీరియా కావచ్చు ఫంగి కావచ్చు మరియు లేదా ఆల్గే కూడా కావచ్చు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు డైవర్ట్ కాకండి ద డీకంపోజ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అండ్ హెల్ప్ ఇన్ మినరలైజేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈ బయో ఫర్టిలైజర్స్ అనేటివి పక్కన ఉన్న ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ని కూడా డీకంపోజ్ చేస్తాయి ఎందుకంటే అది బతికుంది కాబట్టి ఈ డీకంపోజిషన్ వల్ల ఎస్పెషల్లీ ఆల్గే అండి ఎస్పెషల్లీ ఆల్గే ఈ డీకంపోజిషన్ వల్ల మళ్ళీ మట్టిలోకి ఆ మినరల్స్ చేరడం అది సారవంతంగా మారడం కూడా జరుగుతుంది వెన్ అప్లై టు ద సీడ్ ఆ ఏదైతే బయో ఫర్టిలైజర్ నేను సీడ్ క్యాడ్ చేసినా లేదంటే సాయిల్ క్యాడ్ చేసినా బయో ఫర్టిలైజర్ ఇంక్రీజెస్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్స్ ద ఈల్డ్ బై టెన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వితౌట్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టింగ్ సాయిల్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈ బయో ఫర్టిలైజర్స్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా నాకు ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ ఉండదు నా సాయిల్ని ఖరాబ్ చేయడం ఉండదు డీగ్రేడ్ చేయను నేను దాన్ని సారవంతాన్ని అంతే ఉంచుతూ నా యొక్క అవుట్పుట్ నేను గత సంవత్సరం వంద టన్నులు అవుట్పుట్ వేస్తే ఈ సంవత్సరం మాత్రం నూట ఇరవై ఐదు టన్నులు అవుట్పుట్ తెచ్చుకోవాలని కేవలం బయో ఫర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయడం ద్వారానే ఓకే నెక్స్ట్ అండి టైప్స్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఎన్ని రకాలైన బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఉన్నాయి వాటి యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటో ఒకసారి తెలుసుకుందాం మామూలుగా మీరు బయో ఫర్టిలైజర్స్ని డివైడ్ చేయాలంటే బ్యాక్టీరియా బేస్డ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఒకటి అండి అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే రైజోబియం ఒకటి రాసుకోవాలి ఖచ్చితంగా రాసుకోవాలి బ్యాక్టీరియా బేస్డ్లో ఎగ్జాంపుల్స్
rhizobium examples next and fungal bio fertilizers lo em em untayandi mycorrhiza mycorrhiza next algae jathiki chendina bio fertilizers em untayi blue green algae and azolla next actimycites bio fertilizers ante frankia vastayi ee aidu rakalaina bio fertilizers gunchi meeku teliyali bio fertilizers are mostly cultured and multiplied in laboratory however blue green algae and azolla can be mass multiplied in field basically ivanni laboratory lo chestam kani blue green algae mariyu azolla ki chendina algae jathi ki chendinavi baita sarasullo లేక్స్ లో నీటి నీటి నిల్వల్లో కూడా పెంచవచ్చు ఇక్కడ నేను మీకు ఫిగర్స్ ఇచ్చానండి అజుల్లా ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఇలా నాచు లాగా నీటి పైన తేలుతున్న చిన్న చిన్న ఆకు పదార్థాల లాగా ఉంటుంది ఫిగర్స్ చూస్తే మీకు గుర్తుంటాయి అజుల్లా అంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫంగి ఎలా పనిచేస్తుందో చూడండి ఇక్కడ నాకు ఫంగస్ అంటే గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే పుట్టగొడుగండి ఈ పుట్టగొడుగు ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఫంగ దాని రూట్స్ కూడా ఫంగస్ జాతికి చెందినవి కదండి ఆ రూట్స్ అన్నీ వెళ్ళి ఈ పక్కనే ఉన్న నా చెట్టు రూట్స్ని అంటుకొని అక్కడ మొత్తం ఫంగస్ని ఫామ్ చేస్తాయండి తద్వారా ఏమంటే ఈ ఫంగస్ పక్కనే ఉన్న హార్డ్ ఏవైతే బ్రేక్ చేయలేని మినరల్స్ ఉంటాయో దాన్ని ఈజీగా బ్రేక్ చేయలేదు కలదు ఎందుకంటే ఫంగస్ యొక్క మేజర్ పని ఏంటండి డీకంపోజ్ చేయడం ఆ డీకంపోజ్ చేసిన పదార్థాలని నాకు ఈ చెట్టుకు అవసరం ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఇచ్చేయగలదండి ఆ విధంగా ఫంగస్ పని చేస్తుందండి ఫంగస్లో మైకోహార్జియా అంటే అదేనండి మొత్తం ఇట్లా బూజు పట్టినట్టు రూట్స్ తయారవుతాయి ఆ బూజులో ఉన్న ఈ డీకంపోజిషన్ అయ్యి నా రూట్స్కి సారవంతమైన న్యూట్రియన్స్ అవసరం ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అన్నీ కూడా అందుతాయండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ మైక్రోబ్స్ అండ్ లెగ్యూమ్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది కూడా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అండి దీని గురించి నేను ఇంకో స్లైడ్లో చెప్తాను దీని పేరు ఏంటో క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను మీకు ఫిగర్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఇవేంటో చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ అండి సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ కామన్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ కామన్గా యూజ్ చేసేటువంటి బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఏమేమి పని చేస్తాయో నేర్చుకుందామండి ఫస్ట్ రైజోబియం నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే రైజోబియం ఇది బ్యాక్టీరియా జాతికి చెందిందండి రైజోబియం ఈజ్ రిలేటివ్లీ మోర్ ఎఫిషియంట్ అండ్ వైడ్లీ యూజ్ బయో ఫర్టిలైజర్ అత్యధిక మొత్తంలో యూజ్ చేసేటువంటి బయో ఫర్టిలైజర్ ఏదైనా ఉంటే అది మన రైజోబియం అండి రైజోబియం ఐ అసోసియేటెడ్ విత్ లెగ్యూమ్స్ అండ్ ఫిక్సెస్ అట్మాస్ఫియరిక్ బ్యాక్టీ అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ లెగ్యూమ్స్ అంటే రూట్స్కి సంబంధించింది మరియు మన పప్పు దినుసులకు సంబంధించిన పంటలకి ఈ రైజోబియం ఎక్కువగా వాడతాం ఇది మన చుట్టుపక్కల ఉన్న నైట్రోజన్ని కూడా ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటుందండి ఓకే సో ద లెగ్యూమ్స్ అండ్ దర్ సింబియాటిక్ అసోసియేషన్ విత్ ద రైజోబియం బ్యాక్టీరియా రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రూట్ నాడుల్స్ దట్ ఫిక్స్ అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ మీరు కనుక ఈ పిక్చర్లో చూస్తే ఈ రూట్స్ అన్నిటి మీద చిన్న చిన్న ఉబ్బు ఉబ్బు ఉబ్బిపోయినవి ఉంటాయి చూడండి వీటిని రూట్ నాడుల్స్ అంటాం వీటిని రూట్ నాడుల్స్ అంటాం దద్దులు దద్దుల్లా రూట్స్ పైన ఏర్పడతాయి ఇదే బ్యాక్టీరియా అండి ఇదే రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందండి అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని ఫిక్స్ చేస్తుంది హార్మ్ఫుల్ నైట్రోజన్ కాకుండా ప్లాంట్స్ వాడుకునేటువంటి నైట్రోజన్గా మారుస్తుంది ఓకే ప్లాంట్స్ మొత్తం ఏది పడితే ఆ నైట్రోజన్ వాడుకోలేవండి ఏదైతే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ మొత్తం వాడుకోలేదు కాబట్టి దాన్ని ఫిక్స్ చేసి ప్లాంట్కి అందిస్తుంది సో ఇది ఏం చేస్తుందండి సప్లైస్ నైట్రోజన్ టు ప్లాంట్ ఓకే నెక్స్ట్ సక్సెస్ఫుల్ నాడ్యులేషన్ ఆఫ్ నెగ్లుమస్ క్రాప్స్ బై రైజోబియం లార్జ్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ కంపాటబుల్ స్టేన్ ఆఫ్ పర్టికులర్ లెగ్యూమ్ ఏమంటున్నారంటే ఆ రూట్స్కి కంపాటబుల్ అంటే దానికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఉంటేనే దాని ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది మామూలుగా కూడా పెరుగుతుంది కానీ దాని ఎఫిషియన్సీ అధిక మొత్తంలో ఉండాలంటే దానికి అనుకూలమైన బ్యాక్టీరియా ఉండాలి రైజోబియం పాపులేషన్ ఇన్ ద సాయిల్ ఈజ్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లెగ్యూమినస్ క్రాప్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఓకే రైజోబియం పాపులేషన్ ద సాయిల్ ఈజ్ డిపెండెడ్ ఆన్ ప్రజెంట్ ఆఫ్ లెగ్యూమినస్ క్రాప్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ the absence of legumes the population of rhizobium in the soil diminishes okay evaithe pappu dinsulu chendina jaathilo oka chettlu untayo ledante roots untayo avu adhika mottamlo untene mana rhizobium bacteria batukutundi next azo azosprilium okay azosprilium is known to have close associate symbiosis with higher plant system these bacteria have associated with the cereals like sorghum maize 
pearl metal, finger millet, fox tail millet and major millets are also fodder grasses. Mamul gandhi is azure peelers and it is a bacteria. This bacteria is a rice or a rice or a rice or a rice or a rice. Millets kani mandi, elan di mande mana kondul kani mandi, elan di ragi vittanal kani mandi, elan di cut laga antuk kono tu nde, dan gunci kacir nde. Mamul ka ite, i bacteria, ila azo ane bacteria ila roots kelipoi, plantik ausramun na oke panik alan nde, multiple panlu jas tu nde, dintlo antioxidants penc tu nde, dini ka ausramun na nutrients penc tu nde, ila roots antuk kono tu nde, oke, idu miroksa jurale. Synthesis of prior protein by phytoacetylene. Protect against phytophathogens. Okay, you are doing it. Bite and so che dangerous amount of water and you could have a part of the bacteria plant in it. So, antioxidant enzyme and antibiotic and abiotic stresses. Bite and so na, thivra my nenda nunchi, thivra my na chali nunchi, varsham lenitana nunchi could have a bacteria which had to be a part of the one. Next, azotobacteria and azotobacter. It is commonly soil bacterium A. Crococum is present widely in Indian soil. Soil organic matter is important factor that decides the growth of bacteria. Soil lo ekko ga organic component. Ante chetlunun chhi rali pe na akulu mana soil lo ekko ga unte akadi asto bacteria ekko ga panjesh sundi. Asto bacteria Bharat desham lo atyadi ga muttam lo gula mere chura chhu. Next and the blue green algae. Nachu and the blue green algae and the mamul ga nachu. E nachu noon che e kalam lo, prasutho kalam lo, manam biofuels kura produce yes na mandi. Okay, biofuels kura produce yes na. So, meer gaan ga juice the, blue green algae are referred to as rice organisms because of their abundance in the rice fields. Okay, mamul ga rice fields and the end and the. मामूल का राइस लो मानो अत्यधिक का मुद्दा लो फ्लड कल्चर, फ्लड वाटर, नीर एप्पुरु थेमत होने उन्होंने ना ने राइस फील में एप्पुरु ने दिव्य तो बुर्दा बुर्दा ने उन्होंने, तो आठ वन्टे बुर्दा प्रांत आलो मामूल का ब्लू क्रीन आलगे अधिक का मुद्दा लो उन्होंने कहा बटे राइस फील्ड्स लो एको and Kellogg three इला ये वन्नी scientific names अंडी good आउटसम लेतो tropical conditions लो it वन्टी आ blue green algae ले को गाउन टाइ इन दुलो ये वाई ना रोंडो गुरुत्वेट को नी मेर राय गल गाले okay most of the nitrogen fixation BGA are filaments consisting of chain of vegetative cells including specialized cells called heterocytes which function as micro nodules for the synthesis of nitrogen fixing machinery if you have nitrogen fixing bacteria or algae, basically there are algae, small roots, small mechanisms, microscopic mechanisms. What is the mechanism for the mechanism? We have a lot of money in the mechanism. Especially, this algae is also nitrogen fixing. If you have nitrogen fixing, it will be fixed in the mechanism. That's why we have a lot of money in the mechanism. So, list of commonly produced biofertilizers in India. Bharat Desham lho, Atyadga Muttam lho, Vade, Biofertilizers thema na unna yao lhedo, Oksa chudham. And lho, Rhizobium okot unta unta unta. Major ga dhendlo yu jesha mani legumes clops. Legumes ante inta andi, mana pappu dins lho andi. Pulses, groundnut, soya beans lho yu jesha. Inta andi, Rhizobium strain. Groundnut ke ekko output ishtu unta andi. Chusar mir Rhizobium ane bacteria roots ke lhi, ila daddul daddul la farm hai tundi roots ki. अंते का था इधर रूट अंड कोण्डी इला रूट उन्ने इला रूट चुट्टो इला 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 अंते का था राइजोबियम सो 10 टू 35 परसेंट ईल्ड इज इंक्रीज्ड इंता अंडे ओके हेक्टार की इंता नाइट्रोजन अने फिक्स हो तुन्ने इंता 50 टू 200 केजी ऑफ नाइट्रोजन फिक्स हो तुन्ने मामूल का अने नी राइजोबियम � Fodder gives better results, leaves received well, nitrogen in the soil. Okay, next, next you just say the azotobacteria and the azoto soil treatment for non-legumes crop including dry land crops. Non-legumes crops you just them, dry land crops you just them. Dint logo na dinusuni padinunchi padin shatam bench kochu. Also contains certain disease. Okay, controls certain diseases. Is azotobacteria use jadam valla kuni vyadhulo nunchi mana chetlan manam. कापाड़ को चन माटा। so next azo azo sprillium 
ओके इधर नैगम क्राप्स पलसेस का क्राप्स नैन देन देन कहीं मिलेट्स की यूज ओके मिलेट्स कंकी ले बारली ओट्स सोर्गम शुगर कैन रईस की यूज दींट ईल पे पद ना इरव शात फॉर्डर इज फॉर्डर्स गिवेन हय्यर एनरीचे फॉर्डर रेस्प ओके प्रोड्यूस ग्रोथ प्रमोटिंग सस्टन इट कैन बी अल्लाइड टू लग्यूम्स ऐस को इनक्युलेषन को इनक्युलेषन अंटे कल एक्टे लग्यूम क्राप्स ना लग्यूम क्राप्सा ओके दारी पोटी वस्ता चूँ दारी पोटी में पटेसा दारी मध्य नैन आवा वेकना अट्ठे क्राप्स यूज नैक्स्ट फास्फेट सालुबलैजर्स फास्फेट सालुबलैजर्स इवे अकेशन फर् आल क्राप्स अंत सेलफ एक्सप्लेटरी अंदर अंत सेलफ एक्सप्लेटरी पास चवाल अंत ओके इधक चूँ देर आर् टू बैक्टीरिय अं टू फंगल स्पीसी इन दिश ग्रूप मूल फास्फेट सालुबलैजे दी अंत नीलो मिक्सला चेयरेंटे फास्फेट रूम फंगीलू ले रूम बैक्टीरिया की चंदन स्पीसी उ स्पीसी ना प्लांट की अल्लाई चेयर साइल की अल्लाई चैसे चूँगी ना लैंड इला चला चलन द्वारा एमेंटे ना इंडू मुफ शात वरक अवकाश है कैन बी मिक्स वित् राक्सफेट आ राक इपू फास्फेट मन वस्ता मन पुला फास्फेट अने प्लांट मतलब दादा चाल वर के फास्फेट वर्ष पड़ने द्वारा मैं नील द्वारा बैठक उ फास्फेट पोल्यूशन अटर अंत वेस्ट एंडी फास्फेट तो कमी बैक्टीरिया मनमी फंगस कल पड़ते आ प्लांट एक्व शात फास्फेट लाखल एक्व प्रोडक्न वस्त ओके नैक्स्ट नैक्स्टी ब्लू ग्रीन आलगे मूल चपाँ तरी प्राता अगर नाच वस्तु नाच अंत वावा वेट वेट अंत वावासी मैं रईस कलटेशन ओके इरवे ना मुफ केजील वरकू वस्तु ऐस वेला कैन बी गिवेन बयोमास अप टू फारट टू फिफ्टी टन अं फि थर्टी टू हड्रेड ग्रा हड्रेड केजी आफ् नईट्रोजन ओके रिड्यूज साइल आलकलीटी ओके साइल अने आलकल मारक चूसक साइल एपू स्टेबल उ अट हई पीहे उसीडिक उ अट आलकली कैन बी यूज फर् फिशेस ऐस फीड दे कैन हाव ग्रोथ प्रमोटिंग हारमोनल एफेक्ट ओके आ फिशेद वाइज मे मनमी ब्लू ग्रीन आलगे यूज कोई पट पद्धत उठाएँ मिक्ड फार्मिंग्स जोग्रफी यानी चली गुर्तवाल मिक्ड फार्मिंग रकर उ अंदर यह नारत् इंडिया एक्सक्लूजिव चूंर एंटे एक्डते रईस पंस्ता अड़े मन चपल पंस्ता यूट्यूब वीडियो चूड़ा एक्व चीना प्राता नारत् इंडिया वालू वीलु चाल पंस्तर यह पटल नैक्स्ट मैक् मैक्रो हईजि मैक्रो हईजि वीएम इधल का चटकी चटल की आर्नमेंटल प्लांट की आर्नमेंटल अंत चूडना की बाग उ डेकरेशन वाड़ता चूँगी अट्ठावे प्लांट की इस्ता इध दी ईल्ड सो दी सारी चूस ओके सिंपल इवनिगे तेजक मन सो मूल प्रिकाषन एम दी अंटी तेजकना प्रिकाषनो चूसे क्लास मन एंड सो प्रिकाषन एम चेयर बयो फर्टर्स अने बतिकुना फर्टर्स अंडी बतिकुना अभी 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 चलते आ फर्टर्स की अर्द उ अभी पंचे अभी पंचे वाट बतक चूड़े वाट करेक्ट टेमपरेश मेटन चेयर हारमफु प्लेसकूद एंड सूद अट चलीसकूद सो अला बयो फर्टर पैके बेस्ट स्टोर्ड इन कूल अं ड्रई प्लेस एवे फ्रम डक्ट सन लाइट अं हीट सन लाइट पड़ते चलते अभी तुंद रियान सो रईट कांबिनेशन आफ बयो फर्टर्स शुड बी यूज ये पड़ते बयो फर्टर ए प्लांट को पड़ता प्लांट के मैं चूसा रईजोबिम अंत लग्युन क्राप की पेटी मैक्रोहारजिया अंत प्लांट की पेटी लेदे ब्लू ग्रीन आलगे अंत रईस की पेटी ये प्लांट की आयुक्त बयो फर्टर्जर यूज मन की उपयोग पड़ती तप ये पड़ता है यूजू पेटेटपुर आलोचाली ऐस रईजोबिम इज ए क्राप स्पेसीफि वन शुड यूज इट फर् स्पेसीफि क्राप ओनली अंत कदा लग्युन क्राप अंटे पुप दिन चंदन क्राप्स में पेटी अदर कैमिकल शुड नाट बी मिक्स वित् बयो फर्टर्स मन यूज हारमफुल कैमिकल बयो फर्टर्स तो 
యూజ్ చేయకూడదు అది ఎందుకంటే ఎంత హార్మ్ఫుల్ అవుతుందో మనం కూడా చెప్పలేం కాబట్టి వెల్ పర్చేసింగ్ వన్ షుడ్ ఎన్షూర్ దట్ ఈచ్ ప్యాకెట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ నెసెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్రాప్ ఫర్ విచ్ ఇంటెండెడ్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ ఆఫ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ బ్యాచ్ నెంబర్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూస్ ప్రతి బయో ఫర్టిలైజర్ కొనే ముందు అది దేనికి వాడాలి ఏ పంటలో వాడాలి ఏ విధంగా వాడాలి అసలు దాని ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎంత ఎవరు తయారు చేశారు తయారీదారు మంచి వ్యక్త కాదా అన్న మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకొనే మనం ఫర్టిలైజర్ని కొనాలండి ద ప్యాకెట్ హ్యాస్ టు బి యూస్డ్ బిఫోర్ ఇట్స్ ఎక్స్పైరీ ఓన్లీ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ క్రాప్ అండ్ రికమెండెడ్ మెథడ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఎలా యూజ్ చేయాలో అలానే వాడాలి ఏ పంటకి యూజ్ చేయమన్నారో ఆ పంటకే యూజ్ చేయాలి తప్ప దేనికి పడితే దానికి యూజ్ చేయకూడదు బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ లీవింగ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ రిక్వైర్ కేర్ అండ్ స్టోర్ చేయాలి అవి బతికున్న ప్రాణులు లాంటివండి వాటిని ఎంతో జాగ్రత్తగా చూడాలి దీన్ని మీరు నెగిటివ్గా కూడా అనుకోవచ్చండి ఎందుకంటే మామూలు ఫర్టిలైజర్స్ అయితే ఏడబడితే ఆడపడేసి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కానీ వీటి కోసం స్పెషల్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి కాబట్టి అది నెగిటివ్గా కూడా మీరు ఆలోచించుకునే ఉంది మీకు అలా అదేం తప్పు కూడా కాదు both nitrogenous and phosphatic bio fertilizers has to be used for best results eppudaina kontha combination bio fertilizers use cheyali andulo best ed ante nitrogen nu phosphate kalisina bio fertilizer use chesthe chaala manchidi it is important to use bio fertilizers along with chemical fertilizers and organic manures bio fertilizers are not replacement of fertilizers but supplement to plant nutrition ఏమంటున్నారంటే కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ కూడా ఉపయోగించాలి కానీ ఎక్కువ మొత్తంలో కాదు డిఫరెంట్ కెమికల్స్ కాదు దానికి అనుకూలమైన కెమికల్స్ని యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే బయో ఫర్టిలైజర్స్ పూర్తిగా వాటి మీదనే డిపెండ్ అయ్యి ప్లాంట్ అనేది బతకలేదండి అది కేవలం ఒక అడిషన్ న్యూట్రియంట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను అన్నం తింటాను రోజు కానీ కొద్దిగా న్యూట్రియన్స్ అంటే ఒక పండు కూడా తినాలి అప్పుడప్పుడు ఒక కొబ్బరి నీళ్ళు తాగాలి ఇదంటే ఏంటంటే అడిషనల్ న్యూట్రియన్స్ కేవలం అన్నం తినడం ద్వారా మనకు ఆకలి తీరదు కాబట్టి హిడెన్ హంగర్ అంటాం మనం మన మనుషుల విషయంలో అలానే మన ప్లాంట్స్ మన యొక్క చెట్ల విషయంలో హిడెన్ హంగర్ ఏదైతుందో అది తగ్గియాలంటే మనం బయో ఫర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పటి వరకు చదువుకున్న టాపిక్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా బయో ఫర్టిలైజర్స్ గురించి చదువుకున్నాం దాని నుంచి మెయిన్స్ మోడల్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ మై ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు అందరూ ఏపీపిఎస్సి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో రెండు వేల ఇరవైకి వచ్చిన గ్రూప్ వన్లో గ్రూప్ వన్ అనే ఎగ్జామినేషన్లో మీకు క్లియర్గా రావడం జరిగిందండి కాబట్టి మీరు ఈ టాపిక్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకోవాలి ఏమడుతున్నారండి వాట్ ఆర్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బట్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ రైట్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఇందులో ఇప్పటివరకు ఇన్న క్లాస్ నుంచి ఏదైనా ఒక భాగం మీరు తెలియదు అని చెప్పగలరా అండి చెప్పలేరు కదా సో కాబట్టి మీరు రాయగలగాలండి ఆ రాయడంలోనే గొప్పతనం ఉంటుంది ఇప్పుడు చూద్దాం దీన్ని ఎలా రాయాలో ఫస్ట్గా సింపుల్గా స్టార్ట్ చేయండి బయో బయో ఫర్టిలైజర్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి సైడ్ హెడ్డింగ్ దాని డెఫినేషన్ రాయండి బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఏంటి అండి బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ లీవింగ్ కాంపౌండ్స్ లీవింగ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ న్యూట్రియన్స్ న్యూట్రియన్స్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ఫామ్లో ఉంటాయండి బ్యాక్టీరియా రూపంలో ఉండొచ్చు బ్యాక్టీరియా రూపంలో ఉండొచ్చు ఆల్గే రూపంలో ఉండొచ్చు లేదు అంటే మనకి ఫంగీ రూపంలో ఉండొచ్చు ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఆల్గే అండ్ ఫంగీ విచ్ ప్రొవైడ్ విచ్ ప్రొవైడ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ అంతే కదా ప్రకృతికి అనుకూలమైన ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్ న్యూట్రీ సపోర్ట్ టు ప్లాంట్స్ చెట్లకి సారని న్యూట్రిషన్ ఇచ్చేటువంటిదే ఈ బయో ఫర్టిలైజర్ అని చెప్పేసి మీరు రాయాలి ఆ తర్వాత ఏమంటున్నారండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ రాద్దాం సో ఈ డెఫినేషన్ అయిపోయింది కంప్లీట్ సో టైప్స్ నెక్స్ట్ దీని తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ రాయండి ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా టైప్ ఏంటండి రైజోబియం రైజోబియం ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంకొన్ని ఎక్కువ రాయాలండి నేను ఒకటే రాస్తా ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ రైజోబియం తర్వాత ఆల్గే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే నెక్స్ట్ ఫంగి ఓకే మైకో హజర్ మైకో హజర్ సంథింగ్ మైకో హజి 
ఓకే ఆల్గే అయిపోయింది ఫంగి అయిపోయింది బ్యాక్టీరియా అయిపోయింది ఇంకేదైనా ఉంటే యాడ్ చేయాలి సో ఇది అయిపోయింది టైప్స్ ఆఫ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రైట్ ద అడ్వాంటేజెస్ అంటున్నాడు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత దీని గురించి ఇంకొద్దిగా రాయండి ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా సింపుల్గా రాయకండి కొంచెం ఆన్సర్ ఇరవై మార్కులు కాబట్టి దీంట్లో మీరు ఏమో రాస్తారంటే రైజోబియం ద్వారా వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటి యూజెస్ బీజే వల్ల యూజెస్ ఏ క్రాప్కి యూజ్ చేస్తాం సింపుల్గా మూడు పాయింట్ ఇలా ఇలా పెట్టి యూజెస్ ఓకే క్రాప్ ఈల్డ్ అంతే క్రాప్ ఈల్డ్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ యూజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ ఇప్పుడు రైజోబియం దేనికండి ఇక్కడ రాస్తారు లెగుమస్ క్రాప్ ఈల్డ్ ఎంత పెరుగుతుంది పది నుంచి ఇరవై శాతం పెరుగుతుంది యావరేజ్గా రాయండి అండి ఇది రాస్తే మీ ఎగ్జామినర్కి మంచి ఇంప్రెషన్ పడుతుంది ఎందుకంటే వారు దాదాపు గమనించవచ్చు కానీ ఏ క్రాప్ కైనా ఒక యావరేజ్ ఈల్డ్ ఉంటుందండి పది నుంచి ఇరవై శాతం అనేది ఆ తర్వాత యూజెస్ అరుగుతున్నారు యూజెస్ ఏంటి అవి కూడా ఒక రెండు రాయండి సో ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ రాయాలి మీకు ఒకవేళ అడ్వాంటేజెస్కి కనుక ఇదంతా ఇంత ఎలాబరేట్ చేసిన తర్వాత స్పేస్ కానీ వర్డ్ లిమిట్ కానీ లేకపోతే మీరు అడ్వాంటేజెస్ని డయాగ్రామెటికల్ ఫామ్లో చూపెట్టాలి ఎలా అండి సింపుల్గా ఒక సర్కిల్ తీసి అడ్వాంటేజెస్ చెప్పండి నాతో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ అంతే కదండి ప్రకృతికి అనుకూలమైనది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ మన బయో ఫర్టిలైజర్స్ నెక్స్ట్ ఈజీలీ అవైలబుల్ ఓకే నెక్స్ట్ చీపర్ చీప్ కదండి చీప్గానే దొరికితే అవి బయో ఫర్టిలైజర్స్ పెద్ద కాస్ట్లీ కూడా కావు నెక్స్ట్ ఇంక్రీజెస్ ఇంక్రీజెస్ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ అంతే కదండి సాయిల్ ఫర్టిలిటీ పెరుగుతుంది కదా నెక్స్ట్ ఇంక్రీజెస్ ఈల్డ్ నో స్పెషల్ డివైస్ నీడెడ్ నో స్పెషల్ డివైస్ నీడెడ్ దీన్ని మామూలుగా స్పెషల్ సైడ్ స్ప్రే చేసేప్పుడు అంత కేర్ తీసుకోవాలి కానీ అలాంటి స్పెషల్ డివైజెస్ కూడా అవసరం లేదు సో ఇవన్నీ కూడా దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ సో ఎండింగ్ చేసే ముందు ఫ్రెండ్స్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అడ్వాంటేజెస్ కానీ ఈ బయో ఫర్టిలైజర్స్ అనేటివి ఎక్స్ట్రా న్యూట్రియన్ లాగానే ఇవ్వాలి తప్ప కేవలం వీటిపైనే పంటలు ఆధారపడి ఉండలేవు కాబట్టి ఇతర కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్తో కలుపుకొని ఈ బయో ఫర్టిలైజర్ చూస్ చేయడం ద్వారా ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్ని పెంచి మనము ఈల్డ్లు పెంచి ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్ని మోడీ గారు చేసినటువంటి నినాదం ఏదైతే రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా డబ్లింగ్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ డబ్లింగ్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ కుడ్ బి ఓన్లీ అచీవ్డ్ డబ్లింగ్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ రెండు వేల ఇరవై కల్లా నేను చేస్తానన్న మోడీ గారు గారి నినాదం ఏ విధంగా అనేది సాధించగలమంటే కేవలం బయో ఫర్టిలైజర్స్ని కూడా వాడడం ద్వారానే బయో ఫర్టిలైజర్స్ని మనం వాడడం ద్వారానే ఈ యొక్క ఏమిని అచీవ్ చేయగలమని చెప్పేసి మీరు కన్క్లూజన్లో ఇవ్వాలి సో ఇలా రాస్తే చాలా మంచి మార్క్స్ కూడా వస్తాయి మై ఫ్రెండ్స్ మన బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ గురించి చదవబోతున్నాం అనమాట ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫ్రెండ్స్ ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ టీఎస్ టీఎస్పిఎస్సిలో ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మరియు ఇతర పిఎస్సీస్ రాసే వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఇంతకుముందు ఏపీపీఎస్ సిలబస్లో ఉండి ఇప్పుడు తీసేయడం జరిగింది సో ఇదంతా పక్కకు పెడితే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ అనమాట ఎన్వైరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ కొరకు ఎన్వైరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ నుంచి మనని మనం కాపాడుకునేందుకు బయోటెక్నాలజీ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో చూద్దాం అసలు మరి బయోటెక్నాలజీ అంటే ఏంటో కూడా తెలుసు మీకు ఇంతకుముందు క్లాస్లో విన్నారు కానీ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఇంట్రొడక్షన్ చేస్తాను బయోటెక్నాలజీ బయో అంటే ఏంటండి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే బ్రతికి ఉన్న ఒక ఆర్గానిజమ్స్ని యూజ్ చేస్తూ అది ఫంగే కానివ్వండి లేదంటే ఒక ప్లాంట్ కానివ్వండి ఒక ఆల్గే కానివ్వండి ఒక బ్యాక్టీరియా కానివ్వండి వీటిని ఉపయోగిస్తూ మనం చేసే చదువునే బయోటెక్నాలజీ అంటాం మనం తయారు చేసే టెక్నాలజీనే బయోటెక్నాలజీ అంటాం ఆ విధంగానే వీటినే యూజ్ చేసుకుంటూ ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ మరియు ఎన్వైరాన్మెంట్లో డిగ్రేడేషన్ని తగ్గిస్తూ పోవడమే మనం బయోలా టెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు ఒకసారి చూడండి డెఫినేషన్ బయోటెక్నాలజీ ఈ సింప్లీ డిఫైన్డ్ యాజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ యూజింగ్ ఏ బయోలాజికల్ 
प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग ए बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रोडक्शन में भी कैरिड आउट बाई यूजिंग इंटाक्ट आर्गनिज आफ बैक्टीरिया यूज फंगी ने यूज मैक्रो आर्गनिज नेचुरल सब क्रिएटेड बै आर्गनिज इंजाइम इंजाइम अंत बेसिकली प्रोटीन अंडी प्रोटीन ओके बेसिकली प्रोटीन अन्ट सो नैक्ट स्लैड के सो फस्ट अं फोर मोस्ट बयो रेमडिये बयो रेमडियन इपड़ो ऊंचको प्रदेश मोतम पोल्यूटी ना लैंड पोल्यूटी ना वाटर पोल्यूटी ना एयर पोल्यूटी इला विविध रखा प्राप्त मोतम पोल्यूशन की गुरी सो ई प्राप्त में नीन पोल्यूशन तग्वाली अभी नाचुल पद्धति बयलाजिकल प्रासे यूज मरी इतर प्रांाल एफेक्ट का नैन दी ट्रांसपोर्ट नगल विधान अदे मैं बयो रेमडिये अंडी बयो रेमडिये अंत नैन ट्रीटमेंट इतना यह विधा अंडी बयलाजिकल पद्धति नी ति पूर्व पूर्वस्थित की तस्कानी बयो रेमडिये अटा सो बयो रेमडिये इज द यूज आफ मैक्रो आर्गनिज सच ऐस बैक्टीरिया अं फंगी to degrade the environmental contaminants mana environment ni edaithe paadu chestunayo for such as heavy metals kanivandi organic compounds kanivandi ivanni harmful metals kanivandi ivannitni harmful contaminants ni degrade cheyadaniki into less toxic form ivanni high toxic form lo unte vidin less toxic form cheyadaniki upayoginchede mana bio remediation process indulo waiting upayogistamandi फंगी ने कावी बैक्टीरिया इतर लिविंग आर्गनिज यूज सो मैक्रो आर्गनिज कैन स्पेसीफिकली डिजाइन फर् बयो रेमडिये यूजिंग जेनेटिक इंजनी टेक्निक बयोटेक्नजी अंत मन गुर्तकोचे मोटमोद सारी जेनेटिक इंजनी अने पदमे गुर्तक जेनेटिक इंजनी द्वारा आलरे एव आर्गनिज हेवी मेटल का पोल्यूटेंट यानी डीग्रेडलो वाट बलम वेगा वाट लाइफ टाइम ने पड़े मैक्रोब्स मैक्रो आर्गनिज एनवाट डीग्रेडे हार्मफु मेटल एलिमेंट्स का लेस् टाक्सी मार्चा की प्रयत्न सिंपल का चुप्तना फर् एग्जापल इध हईली टाक्सी मेटल हई टाक्सी ओके नैन मैक्रो आर्गिज पंपी इला मैक्रो आर्गिज दी तेम आने पंपस्ता इधम चुस्टी दी इला मिंगे 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 बैठक रावाल कदमी ओके इध बैठक वेमेंटे हेवी मेटल ब्रेक चिना वे ओके मरी मैक्रो मल्ल बत के उ मर इंको हेवी मेटल हेवी टाक्सी एलिमेंट ते का एवते इधलो वनकाल लेस् टाक्सी उ लेस् टाक्सी अंत वीट द्वारा मन की एक्व एफेक्ट का चुटपल सरउंडिंग क्लीन का उड़े अवकाश उठाई अदे प्रासेस इक चूपा चूँ द क्लीन प्रासेस मैक्रोव ईट द कंटामे सच ऐस आई अं आर्गाक् द कॉबन डयाक्सइड अं वाटर चूँ इंत अन्नी हार्मफुल एलिमेंट्स मैक्रोब्स ते चूँ कामे मैक्रोब चूँ अटैक तीन 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 ओके आधा बयोटेक्नजी अप्लीकेशन एस्पेषली बयो रेमडिये मन यूज सो नैक्स्ट इंस्ट्यू बयो रेमडिये मरी एक्सीट्यू बयो रेमडिये इंस्ट्यूटी एक् प्राथमिक डीग्रेडेशन हो ये प्राथमिक पोल्यूटो ये प्राथमिक पाड़ो आ प्राप्त में मन मैक्रो आर्गनिज ले बैक्टीरिया वाट दगर ट्रीटमेंट से इंस्ट्यू अंत डीग्रेडेशन उ प्रदेश में के सो ई विधा अंडी दीं चाल रखा दस्ट मेथड ईज बयो वे बयो वे बयो वे अंत ना साइल पोल्यूटक ना साइल पोल्यूटी अब ना विधा बोर वस्ता बोर वस्ता मत बोर वैसे ने लड़की दाँटी वैंटन रंध्रा पड़व अला चूँ सप्लिंग आफ् एयर अं न्यूट्रि टू दिल कामेटेड साइल टू स्टिमुलेट द ग्रोथ आफ् इंडीजीन बैक्टीरिया एम चाँगी साइल मीद मैं बैक्टीरिया उदेस्ता आ बैक्टीरिया बतकाली पेगा आ बैक्टीरिया अड़ना हार्मफुल आर्गनिज ते 
మంచి మంచి లెస్ టాక్సిక్ ఎలిమెంట్స్ని వదిలేస్తుంది అనమాట దానికోసం నేను ఏం చేస్తానండి బ్యాక్టీరియా బతకాలంటే దానికి స్వచ్ఛమైన గాలి ఆక్సిజన్ కావాలి నైట్రోజన్ కూడా కావాల్సి వస్తుంది అప్పుడప్పుడు నైట్రోజన్ బ్యాక్టీరియాస్ అయితే సో ఆ క్యాసెస్ని నేను పంపిస్తాను దానితో పాటు చూడండి ఎయిర్ అండ్ న్యూట్రియన్స్ దానికి కావలసిన తిండిని కూడా ఆ హోల్స్ ద్వారా నేను ఇలా సప్లై చేస్తానండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను చూడండి న్యూట్రియన్ అడిషన్ చూడండి ఇలా హోల్స్ పొడిచి నేను ఇక్కడ పంపిస్తున్నాను సాయిల్ ఇక్కడ కాంటామినేట్ అయింది మామూలుగా ఈ కాంటామినేటర్ ఎక్కడ చూస్తామండి మనం కంపిట్లో చూస్తాం ఏ పిట్స్ పిట్స్ ఏం పిట్స్ అండి ఇవి ఏవైతే మన మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు మన చెత్తని ఇన్సినరేషన్కి పంపకుండా ఇన్సినరేషన్ అంటే ఆక్సిజన్ లేకుండా బర్న్ చేసి వాటిని యాష్ చేయకుండా ఉంటే ఏం చేస్తారు ఒక పెద్ద లో లొంద దబ్బేసి అందులో మన హౌస్ హోల్డ్ వేస్ట్ కానివ్వండి మన మున్సిపాలిటీ వేస్ట్ కానివ్వండి అందులో డంప్ చేసేసి దానిపైన మట్టి కప్పేస్తారండి అటువంటి చోట సాయిల్ చాలా పొల్యూట్ అయి ఉంటుందండి దాని నుంచి వచ్చే నీళ్లు కూడా కింద ఉన్న గ్రౌండ్ వాటర్ని కూడా పొల్యూట్ చేస్తూ ఉంటాయి అంతే కదా ఇలా అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మొత్తం నా మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ ఎంఎస్డబ్ల్యూ అంటాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇలా మొత్తం ఇది గ్రౌండ్ అండి దీంట్లో మొత్తం ఇలా తవ్వేసి ఇట్లా మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ పెట్టా సో ఇక్కడ నా వాటర్ టేబుల్ ఉంది దీని కింద నాకు వాటర్ నిల్వలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి వర్షం పడేటప్పుడు వర్షం నీరు అంతా కూడా దీంట్లో నుంచి ఇలా ఇలా పాక్కుంటూ వచ్చి నీళ్ళలోకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు దీంట్లో ఉన్న హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ అన్నీ దీంట్లోకి వస్తాయి కదండి సో ఈవెన్ వాటర్ కూడా పొల్యూట్ అవుతుంది కదా సో ఇదంతా కూడా కావడానికి ఇది తగ్గడానికి మనం బయో వెంటింగ్ ద్వారా ఇందులో బ్యాక్టీరియాని పంపి దానికి ఇన్పుట్ ఇస్తామన్నమాట ఈ డయాగ్రామ్ మీరు ఒకసారి వేసుకోవాలండి ఇలా మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తే మీకు ఎగ్జామ్లో చాలా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి బయో స్పార్జింగ్ అండి పెద్ద తేడా ఏముండదండి బయో స్పార్జింగ్కి బయో వెంటింగ్కి బయో వెంటింగ్ సాయిల్ కోసం యూజ్ చేస్తే బయో స్పార్జింగ్ వాటర్ కోసం యూజ్ చేస్తాం చూడండి ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండర్ ప్రెషర్ బిలో ద వాటర్ టేబుల్ టు ఇంక్రీజ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఎన్హాన్స్ ద రేట్ ఆఫ్ బయాలజికల్ డీగ్రేడేషన్ ఆఫ్ కంటామినెంట్స్ బై నేచురల్ అకరింగ్ ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ వాటర్ అంతా నా గ్రౌండ్ టేబుల్లో పోయి నా వాటర్ని పాడి చేశాయో చూడండి ఇంకా నా గ్రౌండ్ వాటర్ మొత్తం పాడి చేశాయి ఇప్పుడు ఈ వాటర్ కూడా నీట్గా కావాలి కదండి సో దాన్ని కూడా నేను ఏం చేశాను అంటే ఏవైతే ఈ డేంజరస్ కంటామినెంట్స్ని తినే బ్యాక్టీరియా కానీ లేదంటే మన మైక్రోబ్స్ కానీ ఉంటాయో అవి ఇందులో పడేస్తాను ఈ బోర్లో పడేసి తర్వాత అవి బతకడానికి వాటికి ఆక్సిజన్ కావాలి కదా చీకట్లో ఆక్సిజన్ లేకుండా ఎలా బతుకుతాయి అవి సో బతకడానికి నేను హై ప్రెషర్తో ఆక్సిజన్ ఉన్న న్యూట్రియన్స్ పంపిస్తే ఆ బ్యాక్టీరియా ఇక్కడ ఉన్న కంటామినెంట్స్ అన్నిటినీ తినేస్తుందండి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బయోస్పేర్జింగ్ రాసుకోవాలండి బయో వెంటింగ్ బయోస్పేర్జింగ్ ఏ మెథడ్ ఇది ఇన్స్టిట్యూట్ మెథడ్ అంటే ఎక్కడైతే పొల్యూషన్ ఉందో అక్కడి నుంచే చేసే మెథడ్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ మెథడ్ అనమాట సో నెక్స్ట్కి వెళ్దాం సో నెక్స్ట్ మెథడ్ బయో ఆగ్మెంటేషన్ రాసుకోవాలండి మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ టు ఏ కంటామినేటెడ్ సైట్ టు ఎన్హాన్స్ ద డిగ్రేడేషన్ ప్రాసెస్ మీరు ఎక్కువ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఎక్కడి నుంచో తెచ్చి ఆ కంటామినేటెడ్ అయిన ప్లేస్లో పారబోసి తినేసేయండి అమ్మా అన్నట్టు చెప్పడం అనమాట అక్కడ పెంచుతున్నాం అనమాట యూజింగ్ బయో రెమిడియేషన్ టెక్నిక్ యూ రాసుకోవాలి ఇది తెరి ద ఎనర్జీ అండ్ రిసోర్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియాలో has developed a mixture of bacteria called oil zapper and oily vorus s which degrades the pollutants of oil contaminated site leaving behind no harmful residue residues emantnaru mana terivaru okay evaru the energy and resource institute vallu em develop chesarandi oil zapper okay oil zapper mariyu oily vorus s okay ఆయిల్ లీవరస్ ఎస్ ఈ రెండింటిని కనిపెట్టారు ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఎక్కడైతే ఆయిల్ స్పిల్ జరుగుతుందో ఫ్యాక్టరీస్లో కానివ్వండి లేకుంటే షిప్స్ వెళ్తున్నప్పుడు సముద్రంలో యాక్సిడెంట్ అయితే అక్కడ నుంచి పడిన ఆయిల్ కానివ్వండి ఇదంతా ఇంత కూడా బ్యాక్ సైడ్లో ఏ ఎలిమెంట్ని వదలకుండా ఈ ఆయిల్ జాపర్ ఉన్న ఆయిల్ ఆయిల్ ఇవ్వరస్ ఎస్ అనేది మొత్తం తినేసి క్లీన్ చేస్తుందండి అది మనం తెలియవారు కనుక్కున్నారు సేమ్ మెథడ్ మనం ఏమంటాం బయో ఆగ్మెంటేషన్ ఎక్కడ పొల్యూషన్ అయిందో తీసుకెళ్ళాయా ఆ బ్యాక్టీరియాని అక్కడ పెట్టేసి అది తినేసి మేము మొత్తాన్ని క్లియర్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ బయో రెమిడియేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం బయో రెమిడియేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం చూడండి ఎలా బయో ఆగ్మెంట్ చేస్తాం అనేది ఒక సింపుల్ డయాగ్రామ్లో చూపించాను మీకు ఓకే నెక్స్ట్కి వెళ్దాం
ఇక్కడ నా సాయిల్ అంతా పొల్యూట్ అయింది అనుకోండి ఈ సాయిల్ని మొత్తం తీసుకెళ్ళి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేసి నేను వేరే దగ్గర దాని సాయిల్ని క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి తీసేసి పెట్టడాన్ని ఎక్సిటివ్ అంటారు అంటే పొల్యూషన్ అయిన ప్లేస్లో కాకుండా దాన్ని తీసుకెళ్ళి బయట ఎక్కడో క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ అక్కడికి తీసుకురావడాన్ని ఎక్సిటివ్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ఎక్సిటివ్ ఇన్వాల్వ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ది కాంటామినేటెడ్ మెటీరియల్ టు బి ట్రీటెడ్ ఎల్స్ఫేర్ తీసేసి ఎక్క ఇంకెక్కడో మనం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం దాంట్లో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఏమి అంటే ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ల్యాండ్ ఫార్మింగ్ అండి ఏంటంటే అది ల్యాండ్ ఫార్మింగ్ కంటామినేటెడ్ సాయిల్ ఈజ్ ఎక్స్కవేటెడ్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ఎ ప్రిపేర్డ్ బెడ్ అండ్ పీరియాడికలీ టర్న్ అంటిల్ ద పొల్యూటెంట్స్ ఆర్ డిగ్రేడెడ్ ద గోల్ ఈజ్ టు స్టిమ్యులేట్ ఇండిజీనియస్ బయోడిగ్రేడబుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఫెసిలిటేట్ దేర్ ఏరోబిక్ డిగ్రడేషన్ ఆఫ్ కంటామినెంట్స్ ఏంటంటే దాదాపు ఆ సాయిల్లో ఏవైతే బ్యాక్టీరియా ఇంకా బతుకున్నాయో వాటిని ఉత్పత్తి వాటిని మళ్ళీ బ్రతికేలా చేయడానికి ఈ సాయిల్ని అంతా తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తామంటే సో ఇలా స్ప్రెడ్ చేస్తామండి ఇలా ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ బెడ్ అండి ఇది ఇది ప్రిపేర్డ్ బెడ్ ఈ బెడ్లో ఏంటంటే రంధ్రాలు పెట్టడం దాని కింద నుంచి పైప్ లైన్స్ ఇచ్చేసి దాంట్లో నుంచి అవసరం ఉన్న క్లీన్ ఎయిర్ ఆక్సిజన్ పెట్టడం కొన్ని న్యూట్రియన్స్ని సప్లై చేయడం అది ఆల్రెడీ ఇట్లా సెట్ చేసి ఉంటుంది దీనిలో అవసరం ఉంటే కొన్ని రోటార్స్ పెడతారు అండి రోటార్స్ అంటే మీ సాయిల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఇలా సపరేట్ చేస్తూ లేదంటే గిర్నీలో పిండి రుబ్బినట్టు రుబ్బడాన్ని చేస్తూ ఉంటున్నారు రుబ్బడం కాదు తిప్పినట్టు తిప్పుతూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ఏమవుతుంది ఈక్వల్ లెవెల్లో ఆక్సిజన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది మీ బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది అది హార్మ్ఫుల్గా ఉన్న అన్ని కెమికల్స్ని తినేసి లెస్ టాక్సిక్ కెమికల్స్గా మారుస్తుంది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ మొత్తంలో ఈ బయో రెమిడియేషన్ పద్ధతులు లేదా బయోడిగ్రేడేషన్ పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం పొల్యూషన్ని తీసేయలేవు మొత్తం పొల్యూషన్ని తీసేయలేవు కేవలం కొద్ది శాతం మాత్రమే తీసేయగలవు అది కూడా ఏ విధంగా అండి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్గా ఉన్న వాటిని లో కాన్సన్ట్రేషన్కి తేవడం ఓకే సో ఆ విధంగా అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ల్యాండ్ ఫార్మింగ్ అయిపోయింది కదండి నెక్స్ట్ చూద్దాం బయో రియాక్టర్స్ మరియు కంపోస్టింగ్ అనమాట ఈ కంపోస్టింగ్ అనేది చాలా వరకు అందరికి తెలుసు బయో రియాక్టర్స్ అంటే ఇలా ఒక రియాక్టర్ స్పెషల్గా తయారు చేసిన ఒక రియాక్టర్ ఎక్విప్మెంట్లో చూడండి గాలి వెళ్తుంది మీ ఫీడ్ పంప్ ఉంది ఇక్కడ రోటార్స్ ఉన్నాయి సెన్సార్స్ ఉన్నాయి తర్ ఇలా ఒక పెద్ద ఎక్విప్మెంట్లో మన సాయిల్ని కానివ్వండి లేకుంటే కంటామినేటెడ్ మెటీరియల్ అన్న అందులో వేసి దాన్ని నాన్ కంటామినేట్ చేయడం so it involves the process of contaminated soil materials soil sediment sludge or water through the engineered contamination system okay engineer paddhatilo meer din is contaminated ni taggeyadanni bioreactors antam next and composting entandi composting composting is a natural process of recycling decomposed organic material into rich soil known as compost simple and mana kuragayanni మ కంపోస్ట్ చేయడాన్నే సింపుల్గా కంపోస్టింగ్ అనవచ్చు మీకు అందరికి తెలిసిందే కంపోస్టింగ్ అంటే సింపుల్గా రాసేయండి ఇన్ఆర్గానిక్ కంపోస్ట్ని సింపుల్గా బ్రేక్ చేయడాన్ని కంపోస్టింగ్ అంటాం ఓకే బేసికలీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అండి కంపోస్టింగ్లో యూజ్ చేసేది ఇన్ఆర్గానిక్ కాదు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సిటి వచ్చేసి బయోపైల్స్ అండి బయోపైల్స్ ద బయో రెమిడియేషన్ త్రూ బయోపైల్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ piling the contaminated soil and subsequent aeration through promotion of biodegradation mainly by improving microbial action already unna microbes evaithe soil lo unnayo aa microbes ni malli prerepin utpe uttejin parchadaniki em chestam ante ila soil ni edaithe pollute aina soil undo ila koncham ettuk theesukostam ettuk theesukochi ila air tank nunchi venta ventane manam gases ni pampadam anamata సో ఈ క్లీన్ ఎయిర్ని పంపడం లేదంటే ఇందులో ఉన్న కంటామినేటెడ్ ఎయిర్స్ని లాక్కోవడం ద్వారా ఇక్కడ బ్యాక్టీరియాని పెంపొందించి ఇందులో ఉన్న కాంటామినెంట్స్ని తగ్గించడం పైలింగ్ ఇలా పైల్ చేయడం ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ యూజ్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్లీ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ థ్యాంక్స్ ద కన్స్ట్రక్షన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ఫేవరబుల్ కాస్ట్ బెనిఫిట్స్ దట్ అలో ద ఎఫిషియంట్ బయో రెమిడియేషన్ ప్రొవైడెడ్ దట్ అడీక్వేట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్ టెంపరేచర్ అండ్ ఏరియేషన్ ఈజ్ ఎన్షూర్డ్ ఈజీ మెథడ్ కాబట్టి అండి దీనికి చాలామంది మగ్గు చూపుతున్నారండి మేము చేస్తాం మేము చేస్తాం అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ మైకో రెమిడియేషన్ ఇప్పుడు బయో రెమిడియేషన్ చదివారు ఇప్పటివరకు ఓకే కానీ ఇందులోనే ఇంకో రకం ఏదైతుందో దాన్ని మైకో రెమిడియేషన్ ఈ మైకో అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా కూడా మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే అది ఫంగస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాట్ ఈస్ దిస్ మైకో రెమిడియేషన్ మైకో మీన్స్ ఫంగస్ 
ఫంగస్ సో ఫంగస్ ని యూజ్ చేసి మీ యొక్క పొల్యూటెడ్ ని తగ్గించే పద్ధతినే మైకో రెమిడియేషన్ అంటాం ఏమంటాం మైకో రెమిడియేషన్ ఫంగి ఆర్ ద పవర్ఫుల్ ప్లానెటరీ హీలర్స్ అండ్ డిజాస్టర్ రెస్పాండర్స్ దాదాపండి ఫంగిలు ప్లానెట్ లో ఉన్న ఎన్నో వాటికి తోడుపడుతూ ఎన్నో ప్రాసెస్ ని క్లీన్ గా క్లియర్ గా మరియు స్పీడప్ చేయడానికి ఈవెన్ ప్లాంట్స్ లో అండి రూట్ నోడిల్స్ అంటే ప్లాంట్ యొక్క రూట్ ని అంటుకొని ఉంటే ఈ ఫంగస్ అనేది ఏం చేస్తుందండి ఎక్కువ శాతము న్యూట్రియన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం ఎక్కువ రోజులు వాటర్ ని నిలవ పెట్టుకునే ఒక ఈజియెస్ట్ ఫామ్ ఉంటుంది అంటే ఒక సింబయాసిస్ ద్వారా అంటే కలిసి కట్టుగా ఉండి చేసుకోవడం ద్వారా కానివ్వండి ఇలా ఎన్నో పద్ధతిలో మీకు ఫంగస్ అనేది పనికి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట దే ఆర్ ద నేచురల్ డీకంపోజర్స్ ఫంగస్ అనేది నేచురల్ డీకంపోజర్ చాలా వరకు ఏ ప్రాంచ్ అనిపోయినా ఫంగస్ పడుతుంది పాడైపోతుందంటే ఫంగస్ పడుతుంది అది అలా నేచురల్ డీకంపోజర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బ్రేకింగ్ డౌన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్స్ ప్లానెట్ అండ్ ఉడ్డీ మెటీరియల్ ఉడ్డీ మెటీరియల్ ఇన్ టు లైఫ్ గివింగ్ సాయిల్ మీకు సాయిల్ ఫామ్ అవ్వాలి న్యూట్రియంట్ సాయిల్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఫంగి ఉండాల్సిందే అండి జస్ట్ లైక్ ద బ్రేక్ డౌన్ ద కాంప్లెక్స్ కార్బన్ బేస్డ్ ప్లాంట్ సెల్ స్ట్రక్చర్ లైక్ సెల్యులోస్ అండ్ లిగ్లిన్ సాప్రోఫైటిక్ ఫంగస్ యూజ్ దియర్ డైజెస్టివ్ ఎన్జైమ్స్ టు బ్రేక్ డౌన్ కెమికల్స్ లైక్ హైడ్రో కార్బన్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ ఏమంటున్నారండి ఎలాగైతే ఈ చెట్లని కానివ్వండి మన తిండిని కానివ్వండి ఇది ఎలా సింపుల్గా బ్రేక్ చేస్తుందో అదే విధంగా ఈ యొక్క హార్మ్ఫుల్ పొల్యూటెంట్స్ని ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్ని అదే విధంగా ఈ ఫంగస్ అనేది తినేసి అంతే సింపుల్గా బ్రేక్ చేస్తుంది అనేసి చెప్తున్నారనమాట సో అలా ఆ విధంగా మనం ఫంగస్ని యూజ్ చేసి మన పొల్యూషన్ లేదా డిగ్రడేషన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట సో దట్ ఈస్ వాట్ మైకో రెమిడియేషన్ ఇక్కడ చూడొచ్చండి మీరు హౌ యూ ఆర్ గోన్ యూస్ ఏమవుతుందని చూడండి ఆయిల్ స్పిల్స్ నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు ఓకే పెస్టిసైడ్స్ పెస్టిసైడ్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ హ్యూమెన్స్ మీద తగ్గించుకోవచ్చు హార్మ్ఫుల్ పెస్టిసైడ్స్ ఇంకా ఏమైనా మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు పొలాల్లో ఉంటే వాటిని కూడా ఇది లాగేసుకుంటుందండి ఓకే నెక్స్ట్ సో ఫంగి కెన్ బ్రేక్ డౌన్ లార్జర్ హైడ్రో కార్బన్ చేంజ్ ఇన్ టు స్మాలర్ పీసెస్ అలౌయింగ్ ఫర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ప్లాంట్ టు గెట్ టు వర్క్ సో ఫంగి కెన్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ హైపర్ అక్యూములేటెడ్ హెవీ మెటల్స్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ దెమ్ ఇన్ ద ఫ్రక్టిఫైయింగ్ బాడీ ఆఫ్ ద ఫంగస్ ఓకే ఇన్ ద ఫ్రూటిఫైయింగ్ బాడీ ఆఫ్ ద ఫంగస్ మామూలుగా ఏం చేస్తానంటే హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లెడ్ కానివ్వండి క్యాడ్మియం కానివ్వండి చాలా హార్మ్ఫుల్ అండి లెడ్ కా క్యాడ్మియం ద్వారా ఎస్పెషలీ మనకు కిడ్నీ డిజీజ్ వస్తాయి లెడ్ ద్వారా కూడా కిడ్నీ డిజీజెస్ బోన్ డిఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ కాకుండా ఉన్నాయంటే ఈ ఫంగస్ని కనుక మనం పెంచితే ఎంకరేజ్ చేస్తే ఈ హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇది పీల్ చేసుకుంటుంది వాటిని మన పొలాల్లో నుంచి కానివ్వండి మన భూమిలో నుంచి కానివ్వండి పర్మనెంట్గా ఎలిమినేట్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఓకే ఇది చూడండి ద బయోమాస్ ఆఫ్ ఫంగస్ రైజోపస్ అరిహియస్ ఓకే రైజోపస్ అరిహియస్ కెన్ అబ్జర్వ్ థర్టీ టు వన్ థర్టీ మిల్లీగ్రామ్ ఆఫ్ క్యాడ్మియం పర్ గ్రామ్ ఆఫ్ డ్రై బయోమాస్ ఫంగస్ హాస్ అయాన్స్ ఇన్ ద సెల్ వాల్ లైక్ అమ్మాయిన్స్ కార్బాక్సిలీ అండ్ హైడ్రాక్సిలీ గ్రూప్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ఆఫ్ మిసీలియం పౌడర్ కుడ్ బి యూజ్ టు రికవర్ మెటల్స్ ఫ్రమ్ వన్ టన్ ఆఫ్ వాటర్ లోడెడ్ విత్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ క్యాడ్మియం అంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి ఏ విధంగా ఈ యొక్క ఫంగస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫంగస్ ఏదైతే ఉందో ఒక వాటర్ నుంచి కానివ్వండి ఒక డ్రై సబ్స్టెన్స్గా ఉంటేనే ఇంతవరకు మెటల్స్ని అబ్జర్వ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుందని చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను దయచేసి ఎగ్జాంపుల్ని రాసుకోవాలండి మీరు ఇది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని రెప్లికేట్ చేయడానికి ఆన్సర్లో ట్రై చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఒక్కటే చెప్తాను నేను మీకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసేంతవరకు ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తుందండి దాని తర్వాతి భాగంలో మీరు ఖచ్చితంగా కూర్చొని కష్టపడి చదవాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉన్నది ఉన్నట్టు రాయగలగాలి మక్కికి మట్టికి రాయగలగాలి అంటే బట్టి కూడా పట్టే అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి టాపిక్స్లో మీరు ఖచ్చితంగా ఛాన్స్ వేరే ఏం లేదు బట్టి పట్టాల్సిందే ఓకే నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ మైకో ఫిల్ట్రేషన్ సేమ్ అండి మైకో అంటే మళ్ళీ వచ్చింది మళ్ళీ మన ఫంగసే మళ్ళీ ఫంగస్ని యూజ్ చేస్తా ఫిల్ట్రేషన్ అంటున్నాడు ఫిల్ట్రేషన్ అంటే ఏంటండి జాలి పట్టడం క్లీన్ చేయడం ఒక సిరీస్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ద్వారా నేను నీళ్ళను పంపి ఆ నీళ్ళల్లో ఉన్న హార్మ్ఫుల్ కంటామినెంట్స్ అన్నింటిని పక్కకు జరిపి క్లీన్ వాటర్ని తెచ్చుకో
దీన్ని యూజ్ చేసుకొని వాటర్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు సీ ద దిస్ ఎకలాజికల్లీ రేషనల్ బయోటెక్నాలజీ ఈస్ ప్రామిసింగ్ టెక్నిక్ యూ ఫర్ ఎన్హాన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ వాటర్ గ్రేవ్ వాటర్ అండ్ అగ్రికల్చర్ వాటర్ ఏంటండి ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఏవైతే మనం మన పొలాల్లో నీళ్ళు వదులుతామో వాటికి మొత్తం పెస్టిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ మరియు ఇతర ఇతర అన్ని వస్తువులు కూడా దానికి తాకి తాకి ఉంటాయండి మనం పోసే పెస్టిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ యూరియా కానివ్వండి పొటాషియం క్యాల్షియం ఇవన్నీ అక్యుములేట్ ఉంటాయి ఆ నీళ్ళు మనం తాగలేం నైట్రోజన్ ఉంటుంది అందులో అది తాగితే బ్లూ బేబీ సిండ్రమ్ అనే వ్యాధి వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా నేను క్లీన్ చేయాలి ఎలా క్లీన్ చేయవచ్చు అంటే ఈ మైకో ఫిల్టరేషన్ అనే చిన్న పద్ధతి ద్వారా మీరు మీ పొలాల్లో నుంచి వదిలే నీళ్ళని ఈ మైకో రెమిడియేషన్ పద్ధతిని యూజ్ చేసి ఫిల్టర్ చేసి మాత్రం పంపగలరండి కొంతవరకు ఓకే అది చాలా మంచిది కదా ద అప్రోచ్ ఆఫ్ యాడింగ్ కల్టివేటెడ్ ఫంగి టు ద సర్ఫేస్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్ ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారండి స్టేమ్ స్టమెట్స్ ఇన్ లేట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ స్టమెట్స్ అనేవారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో యూజ్ చేశారు వెన్ ద సెరెంటిపిష్ ప్లేస్డ్ గార్డెన్ గేంట్ అంటే చూడండి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మష్రూమ్ అండి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మష్రూమ్ని దీన్ని గార్డెన్లో ప్లేస్ చేశారు బట్ రిడ్యూస్ ద బ్యాక్టీరియా రన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద అప్లాంట్ ప్యాస్టర్స్ ఏమైందంటే వీరికి ఒక ఫామ్ ఉండేదండి ఇలా ఓకే ఇలా ఒక ఫామ్ ఉండేది ఇక్కడ వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క బర్రెలు గుడ్ల స్రావం ఉండేది ఈ గుడ్ల స్రావం నుంచి ఏదైతే ఈ మన జంతువులు వేసే పేడ నుంచి బ్యాక్టీరియా వస్తుంది అది చాలా డేంజర్ కదండి డయేరియా వంటి రోగాలు వస్తాయి సో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ వస్తున్నాయి సో వీకే వీరికి ఏమైందంటే ఇక్కడ నే ఇక్కడ రాసిచ్చిన ఏదైతే మష్రూమ్ ఏదైతే ఉందో మష్రూమ్ జాతి ఇక్కడ ఉండే అనమాట సో ఈ సర్ఫేస్ రన్ ఆఫ్ నుంచి వస్తున్న వాటర్లో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బ్యాక్టీరియా కంటెంట్ తగ్గడం చూసారనమాట క్లీన్గా వస్తుంది హార్మ్ఫుల్గా లేవనే గుర్తించడం ద్వారా ఈ టెక్నాలజీ అనేది డెవలప్ అయింది ఒక్కసారి మీకు మైక్రో ఫిల్టరేషన్లో పద్ధతి చెప్తాను ఇక్కడ చూసుకోవాలి ఈ ఫిగర్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఫస్ట్ మనం ఫంగస్ చూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఫంగస్ని తీసుకుంటాం ల్యాబొరేటరీలో ఇంత ఫంగస్ని కొలిచి దాన్ని తీసుకుంటాం అనమాట బేసికలీ మష్రూమ్ నుంచి చేసిన కల్చర్ చేసినటువంటి ఫంగస్ అండి ఈ ఫంగస్ని గడ్డి ఉంటుంది కదండి ఏదైతే మనకి బియ్యం తీసిన తర్వాత మిగిలిన గడ్డిలో మనం అన్నిట్లో కొంత కొంత గడ్డితో పాటు ఈ యొక్క ఫంగస్ని ఫిల్ చేస్తామండి ఇలా బ్యాగ్స్లో ఫిల్ చేస్తాం ఈ బ్యాగ్స్లో ఫిల్ చేసి ఏం చేస్తామంటే అండి కొంత తడిని ఇస్తాం దానికి కొంత నీళ్ళని ఇస్తాం ఎందుకంటే మన ఫంగస్ పెరగాలి కాబట్టి సో ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు రోజుల తర్వాత ఇలా ఫంగస్ మొత్తం ఆ బ్యాగ్ అంటుకొని ఉంటుంది కాటన్ లేదా జూట్ బ్యాగ్ యూజ్ చేయవచ్చు అండి దాంట్లో ఈ గడ్డి కొంత ఈ ఫంగస్ కొంత వేసేస్తే ఇలా ఇలా మొత్తం దట్టమైన ఫంగస్గా ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఫంగస్ని తీసుకెళ్ళి ఇది చూడండి ఇది ఒక డ్రైనేజ్ అండి ఎంత నల్లగా ఉన్నాయి చూడండి నీళ్ళు ఈ డ్రైనేజ్ చుట్టూ ఇలా బ్యాగ్స్ పేరుస్తాం మొత్తం అడ్డంగా లేదంటే ఇది మీ పొలం నుంచి వచ్చే వాటర్ కూడా అనుకోవచ్చు మీరు ఇలా బ్యాగ్స్ పేరుస్తే దాదాపు అన్ని పొల్యూటెంట్స్ కూడా ఈ బ్యాగ్లోనే మిగిలిపోయి కొంత ఫ్రెష్ వాటర్ ఈ బ్యాగ్స్ నుంచి బయటికి ఫ్లో అవుతుంది దిస్ ఈజ్ కాల్ మైక్రో ఫిల్టరేషన్ ఇలాంటి డయాగ్రామెటికల్ ఫామ్లో రాయండి అంటే మొత్తం ఈ బొమ్మలు దించలేరు కదండి కాబట్టి ఇక్కడ వర్డ్స్ యూజ్ చేయండి ఫంగస్ ఫ్రమ్ ల్యాబ్ ఫ్రమ్ ల్యాబ్ బేస్ మెటీరియల్ బేస్ మెటీరియల్ అంతే కదండి బేస్ మెటీరియల్ మీరు ఏం రాస్తారు తెలుగులో అయితే తౌడు లేదా ఇంకేమైనా ఇంకేమైనా వగేరా వగేరా రాసేయండి ఆ తర్వాత గడ్డి ఎలాగా కూడా రాసేయండి ఆ తర్వాత ఫిల్లింగ్ బ్యాగ్స్ ఫిల్లింగ్ బ్యాగ్స్ అండ్ స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ నెక్స్ట్ ప్లేస్మెంట్ ప్లేస్మెంట్ యాట్ పాయింట్ సోర్సెస్ ఎక్కడైతే ఇది ఫ్లో అయ్యే పాయింట్ సోర్స్ ఉంటుందో దాంట్లో పెట్టడం అనమాట నెక్స్ట్కి వెళ్దాం సో ఫ్రెండ్స్ మీకు బయో రెమిడియేషన్ బై ఫంగస్ అంటే ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంగస్ యూజ్ ఇన్ ద బయో రెమిడియేషన్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ వస్తే దానికోసం మీకు ఇది ఏ మార్గం లేదండి ఖచ్చితంగా ఇందులో నేను ఇచ్చినటువంటి నేను దాదాపు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఇచ్చాను ఒక్కొక్క దానికి కూడా సో ఈ విధంగా దీంట్లో మినిమం ఒక మూడైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి పేర్లు ఓకే సో వాటి పేర్లు వాటి యొక్క టాక్సిక్ కెమికల్స్ అవి ఏం క్లీన్ చేయగలవో వాటిని కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేశాను ఒక్కసారి పాస్ చేసి వీటిని నోట్ చేసుకోవాలి సో నోట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం చూడండి హెవీ
అరిహస్ ఓకే మామూలుగా సిల్వర్ మరియు హెచ్జి ఓకే ఏజీ హెచ్జిని అది ఐ రైజోపోరస్ ఇలా కనిపిస్తుందండి దగ్గర దగ్గరగా చిన్న చిన్నగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత స్టెరియం హిస్ట్రమ్ ఇది క్యాడ్మియం మరియు లెడ్డునండి ఇది మామూలుగా మన చెట్లపైన పెరిగేటువంటి ఇటువంటి పుట్టగొడుగులండి సో ఈ పుట్టగొడుగుల ద్వారా మీరు క్యాడ్మియం మరియు లెడ్ పొల్యూషన్ తగ్గివచ్చు దీని గురించి కూడా మీరు రాసుకోవాలండి దయచేసి ఒకసారి పాస్ చేసి ఫిగర్ని చూడండి రాసుకోవాలి మినిమం రెండు అండి ప్రతి దానికి మినిమం రెండు నేను మాత్రం ఎక్కువగానే ఇస్తాను మీకు ఎందుకంటే మీ ఇష్టం ఉన్న వాక్యాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా సో నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియా ఏవేవి యూజ్ చేయొచ్చు బయో రెమిడియేషన్ పద్ధతిలో అది కూడా ఒకసారి మీరు పాస్ చేసి నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ మరియు అవన్నీ కూడా సో నెక్స్ట్ అలానే బ్యాక్టీరియా హెవీ మెటల్స్ తగ్గివడానికి ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా యూజ్ చేయొచ్చో కూడా ఇచ్చారండి ఓకే బెసిలియస్ ఎస్పి కాపర్ మరియు జింక్ని తగ్గేయడానికి ఓకే నెక్స్ట్ సిట్రో బ్యాక్టీరియా ఎస్పి క్యాడ్మియం యురేనియం అండ్ లెడ్ అండి ఓకే ఏరోకోకస్ లెడ్ క్రోమియం అండ్ క్యాడ్మియం అండి సో ఇది కూడా ఒకసారి ఇందులో మీ ఇష్టం ఉన్న రెండే అండి ఓకే బ్యాక్టీరియా ఏది యూజ్ చేస్తామో హార్మ్ఫుల్ మెటల్కి ఫంగి ఏం యూజ్ చేస్తామో దానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్గే ఏం ఏ యూజ్ చేస్తాం ఆల్గే ఏది యూజ్ చేస్తే నేను బయో రెమిడియేషన్ పద్ధతిలో వాడచ్చు అన్న దానికి మీకు ఆల్గేలో కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చానండి దయచేసి దీన్ని కూడా మీరు పాస్ చేసుకోవాలి సేమ్ అండి హెవీ మెటల్స్కి ఇచ్చాను ఆర్గానిక్ కెమికల్స్కి ఇచ్చాను ఇది ఆర్గానిక్ కెమికల్స్కి ఒకసారి చూడాలి పాస్ చేసుకోవాలి మీరు సో నెక్స్ట్ అండి సేమ్ టు సేమ్ హెవీ మెటల్స్కి ఏదేది యూజ్ చేస్తాం చూడండి జు జుగ్లియా కోబాల్ట్ నికెల్ అండ్ క్యాడ్మియం అండి సో ఇవన్నిటికి కూడా అన్నిటికి కూడా ఏవైనా ఒక రెండు ఏవైనా ఒక రెండు ఓకే నెక్స్ట్ సో మామూలుగా మెకానిజం అసోసియేటెడ్ విత్ బయో రెమిడియేషన్ బై మైక్రో ఆర్గనిజం బయో రెమిడియేషన్ పద్ధతి మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్తో ఎలా అవుతుందని ఒక సిరీస్ని చూద్దాం మామూలుగా మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ చూజ్ చేసుకుందాం అది ఆల్గే కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగీ కానీ ఈస్ట్ కానీ అవుతుందండి ఆ తర్వాత బయోస్పొరేషన్ మెకానిజం ప్యాసివ్ ప్రాసెస్ డెడ్ అండ్ లివింగ్ బయోమాస్ నెక్స్ట్ బయో అక్యుములేషన్ మెకానిజం యాక్టివ్ ప్రాసెస్ లివింగ్ బయోమాస్ బయో అక్యుములేషన్లో ఏం చేస్తామండి బతికున్న ఆర్గనిజం తీసుకుంటాం అది మొత్తం కూడా యాక్టివ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కానీ బయోస్పొరేషన్ మెకానిజంలో ప్యాసివ్ ప్రాసెస్ ఇండైరెక్ట్గా అందులో డెడ్ ఆర్గనిజం ఉంటుందండి ఓకే సో దీన్ని ఒక్కసారి మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అంతగా అవసరం లేదు కానీ మీకు ఇలా డిఫరెన్షియేషన్ని మాత్రం చూపెట్టాలనుకున్నాను చూపించాను సో రోల్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ రోల్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ సింపుల్ అండి జెనెటిక్స్ ఇందులో రోల్ ఏం ప్లే చేస్తుందంటే చూడండి బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ పవర్ఫుల్ మెథడ్స్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ నేచురల్ ఫైటో రెమిడియేషన్ కేపబిలిటీస్ మామూలుగా నా ఫంగస్కి ఇంత కేపబిలిటీ ఉంటుందండి దాన్ని ఇంకా పెంపొందించాలి మామూలుగా నేను యూజ్ చేసే ఫంగస్ ఇంతే చిన్నగా పెరుగుతుందేమో కానీ దాన్ని ఇంత పెద్దగా కావాలి నాకు ఎందుకంటే ఎక్కువగా నేను పొల్యూషన్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఎక్కువ రెమిడియేషన్ కావాలి సో ఇంత పెద్ద ఫంగస్ కావాలంటే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ కావాలి కదండి సో అదే పద్ధతిలో మనం ఫైటో రెమిడియే చూడండి ఎన్హాన్సింగ్ నేచురల్ ఫైటో రెమిడియేషన్ కేపబిలిటీస్ ఆర్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ న్యూ కేపబిలిటీస్ ఇన్ టూ ప్లాంట్స్ నేను చెప్తున్నాను ఫైటో రెమిడియేషన్ ఇది కొత్తగా కనిపించవచ్చు మీకు ఫైటో అంటే ఏం లేదండి ఫైటో అని ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ప్లాంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి దీని గురించి నేను ఎలాబరేట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో మామూలుగా ఈ ప్లాంట్స్ని యూజ్ చేసి కూడా మనం పొల్యూటెంట్స్ని తగ్గిస్తూ ఉంటాం అటువంటి పద్ధతుల్లో నేను కొత్త ప్లాంటు పెద్ద ప్లాంట్ ఇంకా ఎక్కువ కాలం మగ్గే ప్లాంట్లు వాటికి డిజీజ్ అంటే ప్లాంట్లు కావాలి కాబట్టి ఎందుకంటే ఎన్వైరాన్మెంటల్ డిగ్రేషన్ తగ్గివ్వాలనుకుంటున్నా కాబట్టి అప్పుడు నాకు ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ లేదంటే బయోటెక్నాలజీ అనేది ఉపయోగపడుతుంది నేను ఇంకా బెటర్ బెటర్ ప్లాంట్స్ని తయారు చేసి ఎక్కువగా పొల్యూషన్ అనేది తగ్గించే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయనేసి ఇక్కడ రాశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీనస్ ఎన్కోడింగ్ నైట్రో రిడ్ రిడ్ రిడప్టేజ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్టీరియం వర్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు టొబాకో వన్ షోడ్ ఫాస్ట్ రిమోల్ ఆఫ్ టిఎన్టి అండ్ ఎన్హాన్స్ రెసిస్టెన్స్ టు టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ టిఎన్టి ఏం చేస్తుందండి ఈ పద్ధతి ద్వారా జీనస్ పద్ధతి ద్వారా నైట్రో డిరెక్టేజ్ అనేది ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఎందులో అండి టొబాకో చెట్లో ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ టొబాకో చెట్ అనేది టిఎన్టి అనే కెమికల్కి చాలా ఎఫెక్టివ్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం దానికి ఆ టిఎన్టి కెమికల్ ఉన్నా కూడా దానికి రెసిస్టెన్స్ని చూపడం అనేది చూపెట్టింది అనమాట సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఖచ్చితంగా
Okay, researchers have also discovered a mechanism in the plants that allows them to grow even when the pollution concentration in the soil is lethal for non-treatable plants. Okay. ఎంత దారుణమైన పొల్యూషన్ ఉన్నా కూడా అటువంటి ప్రదేశాల్లో ఈ చెట్లు పెంచే విధంగా త్వరగా పెరిగి అందులో ఉన్న హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ని తీసుకుంటూ పెరిగే విధంగా జెంటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది సమ్ నేచురల్ బయోడిగ్రేడబుల్ సమ్ నేచురల్ బయోడిగ్రేడబుల్ కాంపౌండ్స్ సచ్ యాజ్ ఎక్సోజినస్ పాలియామైన్ అలౌ ద ప్లాంట్స్ టు టాలరేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పొల్యూటెన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ హైయర్ దెన్ ద అన్ట్రీటెడ్ ప్లాంట్స్ సో ఇది కూడా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ అండి సో నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బయో రెమిడియేషన్ అండి బయో రెమిడియేషన్ వల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే జ్యూస్ఫుల్ ఫర్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ కంటామినెంట్స్ మామూలుగా బయో రెమిడియేషన్ యూజ్ చేసి ఎన్నో మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా కంటామినెంట్స్ లేదా హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ని మనం తీసేయచ్చు అనమాట డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టార్గెటెడ్ పొల్యూషన్ ఇస్ పాసిబుల్ మీరు ఏదైనా మెటల్ని అరే నాకు నిక్కెల్ వద్దు ఇందులో లేకుంటే నాకు క్యాడ్మియం వద్దు నాకు లెడ్ వద్దు అని ఒక టార్గెటెడ్ హెల్మెట్ని తీసేద్దాం అనుకున్నా కూడా అది పాసిబుల్ ఇది మళ్ళీ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండి మీకు దొరికే నార్మల్ ఫామ్ గుడ్స్ ద్వారా కూడా మీరు ఈ బయో రెమిడియేషన్ పద్ధతిని చేయవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ మీకు దీనివల్ల ఏ పొల్యూషన్ కూడా రాదు అనమాట ఏ పొల్యూషన్ కూడా రాదు సో నెక్స్ట్ చూద్దాము డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బయో రెమిడియేషన్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయండి బయో రెమిడియేషన్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు బయోడిగ్రేడబుల్ బయోడిగ్రేడేషన్ కొరకు మాత్రమే ఈ బయో రెమిడియేషన్ పద్ధతిని యూజ్ చేస్తున్నాం కాంపౌండ్స్ నాట్ ఆల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ సస్సెప్టబుల్ టు ర్యాపిడ్ అండ్ కంప్లీట్ డిగ్రేడేషన్ వీటిలో మొత్తం కాంపౌండ్ని మాత్రం డిగ్రేడ్ చేయలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెడ్ ఉంటుంది హార్మ్ఫుల్ లెడ్ని లెస్ హార్మ్ఫుల్ లెడ్ చేస్తాం గంప మొత్తం లెడ్ని తీసేయాలంటే మన తరం కాదండి అదే చెప్తున్నాను నేను బయో రెమిడియేషన్ ఆఫ్ అండ్ టేక్స్ లాంగర్ టైమ్ దెన్ అదర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఇది చాలా లెంతి టైం ఉంది ఎందుకంటే ఆ చెట్టు పెరగాలి లేకుంటే ఫంగస్ పెరగాలి అది అబ్జర్వేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లి వేరే దగ్గర పడేయాలి సో ఇది అంత ఒక లాంగ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇది ఒక్కటే దీని యొక్క డిసడ్వాంటేజ్ అండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం డిసడ్వాంటేజ్ తర్వాత ఇక్కడితో మనం ఈ టాపిక్ని ఆపేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో బేసికల్లీ మీకు ఈ పాయింట్స్ నుంచి లేదా ఇప్పటివరకు చదివిన టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి సింపుల్గా చెప్తాను వాట్ is bio remediation remediation how bio remediation ante enti an adutaru how bio remediation reduces reduces environmental pollution simple ga rasta ep an cheppesi ila meeku oka mains lo questions vastayi ledu prelims lo question ela vastundani aalochiste which of the which of the below below bio remediation processes are in situ in nature okay em adugutunnaru kinda ichinatuvanti bio remediation process lo evi in situ ante ఆ ప్రాంతంలోనే మనం వాటిని డిగ్రేడ్ చేసేది ఏవి అనేసి అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఓకే బయో వెంటింగ్ ఓకే బయో వెంటింగ్ థర్డ్ బయో స్పార్జింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ బయో పైలింగ్ నెక్స్ట్ అండి బయో ఏం రాస్తారు ఫార్మింగ్ బయో ఫార్మింగ్ ఓకే ఈ అన్నిట్లో ఇన్స్టిట్యూ ఏవి ఏవి అంటే మీరు సింపుల్గా పెట్టేస్తారు బయో వెంటింగ్ అండ్ బయో స్పార్జింగ్ సో ఈ విధంగా ఇన్స్టిట్యూ ఏంటి ఎక్సిట్యూ ఏంటి సో ఈ విధంగా అడిగినప్పుడు ఫిలిమ్స్లో క్వశ్చన్ ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట మరి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎలా అటెంప్ట్ చేస్తారండి వాట్ ఈస్ బయో రెమిడియేషన్ హౌ బయో రెమిడియేషన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద యూస్ఫుల్ ఫర్ ద రిడక్షన్ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అనేసి అడుగుతున్నారు అప్పుడు మీరు బయో రెమిడియేషన్ డెఫినేషన్ రాయండి బయో రెమిడియేషన్ అంటే ఏంటో దాని డెఫినేషన్ రండి ఏంటండి బయో రెమిడియేషన్ అంటే బయో రెమిడియేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ విచ్ యూజెస్ బయాలజికల్ ఏజెంట్స్ ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఎందులో అయితే బతికి ఉన్న జీవులని ఎలాంటి జీవులు అండి ఒక ఆల్గే కానివ్వండి ఆల్గే కానివ్వండి లేదంటే బ్యాక్టీరియా కానివ్వండి ఓకే లేదంటే లేదంటే ఫంగీ కానివ్వండి ఇలాంటివి యూజ్ చేసి నేను నా పొల్యూషన్ని కంటామినెంట్స్ని 
డీగ్రేడ్ చేస్తాను దాన్నే బయోరెమిడియేషన్ అంటాను అనేసి అనండి సో బయోరెమిడియేషన్ ఏ విధంగా ఎన్వైరాల్ పొల్యూషన్ డిగ్రే తగ్గిస్తుంది అని అన్నప్పుడు మీరు ఇందులో ఉన్న ఎగ్జిటివ్ మరియు ఇన్సిటివ్ మెథడ్స్లో ఏవైనా రెండు పద్ధతుల్ని మీరు రాయాలండి ఎలా అండి మీరు బయో ఆగ్మెంటేషన్ మెథడ్స్ రాయచ్చు బయో ఆగ్మెంటేషన్లో ఏంటండి మీరు ఎక్కడనో పెంచినటువంటి బ్యాక్టీరియాని కానివ్వండి మైక్రోబ్స్ని కానివ్వండి తీసుకొచ్చి ఈ ల్యాండ్లో పోసేయడం ద్వారా ఈ ల్యాండ్లో బ్యాక్టీరియల్ ప్రాసెస్ పెరగడం ద్వారా అందులో ఉన్న హార్మ్ఫుల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కానివ్వండి హెవీ మెటల్స్ కానివ్వండి ఆ బ్యాక్టీరియా తినేయడం ద్వారా మీకు ఈ ల్యాండ్ మొత్తం క్లీన్ అవుతుంది ఆ విధంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసేసి మీరు దీన్ని ఎండ్ చేయగలరు అనమాట ఫైటో రెమిడియేషన్ ఏదైతే ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ని తగ్గించడానికి బయోటెక్నాలజీ బయో టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాము అదే టాపిక్ కింద ఈరోజు మనం ఫైటో రెమిడియేషన్ అనే దాని గురించి చదువుకోబోతున్నాం ఇక్కడే తెలిసిపోతుందండి ఫైటో ఫైటో అంటే ఏంటండి ప్లాంట్ ఫైటో అంటే ఏంటి చెట్లని యూజ్ చేస్తూ మీ ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూటెంట్స్ని డిగ్రేడ్ చేసే పద్ధతి ఏదైతే హార్మ్ఫుల్ పొల్యూటెంట్స్ని వాటిని తక్కువ డేంజరస్గా చేసే పద్ధతి ఉంటుందో దాన్నే ఫైటో రెమిడియేషన్ అంటాం మామూలుగా ఈ ఫిగర్ మీరు గమనించాలండి ఖచ్చితంగా ఈ ఫిగర్లో ఏమి ఇచ్చానండి నేను మీకు ఇక్కడ సాయిల్ ఉందండి ఇక్కడ ఏముంది మన మట్టి ఉంది మట్టిలో హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఉన్నాయి హెచ్జి అంటే మెర్క్యూరీ లెడ్ ఉంది క్యాడ్మియం ఉంది ఇలా హార్మ్ఫుల్ హెవీ మెటల్స్ ఉన్నాయి చూడండి హెవీ మెటల్స్ ఓకే ఈ హార్మ్ఫుల్ హెవీ మెటల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ హెవీ మెటల్స్ అన్నీ కూడా ఈ సాయిల్లో నుంచి పోవాలని నాకు నాకు ఇన్ని వద్దు అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక డిజైనరీ చెట్టుని లేదంటే ఒక స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నటువంటి ఒక చెట్టుని తీసుకొచ్చి నేను ఆ సాయిల్లో పాతుతానండి అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఈ యొక్క మెటల్స్ అన్నిటి కూడా ఈ ప్లాంట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది చూడండి క్యాడ్మియం అబ్జర్వ్ చేసుకుంది లే ఇలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది లేదా ఇక్కడ ఆపేస్తుంది చూడండి మరి ఈ లెడ్ కానీ క్యాడ్మియం కానీ మరి ముందుకు వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ఆపేస్తుంది సో ఆ విధంగా లేదంటే వీటిని అన్నిటినీ విరగొడుతుంది అంటే లెస్ హార్మ్ఫుల్ కాంపౌండ్స్ లాగా విరగొడుతుంది సో ఇలా చూడండి ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం అన్ని హార్మ్ఫుల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా చెట్లోకి వచ్చేసాయి వాటి యొక్క లీవ్స్లో స్టెమ్స్లోకి వచ్చేసాయి ఆ తర్వాత మనం ఆ చెట్టుని పీకేసి దాన్ని దూరంగా డిస్పోజ్ చేస్తాము దూరంగా డిస్పోజ్ చేస్తాం తద్వారా మనం హార్మ్ఫుల్ పొల్యూటెంట్స్ని మన సాయిల్ నుంచి తీసేయగలం దిస్ ఈజ్ హౌ దిస్ ఈజ్ హౌ ఫైటో రెమిడియేషన్ వర్క్స్ అనమాట బేసికలీ సాయిల్ పొల్యూషన్ మరియు ఎయిర్ పొల్యూషన్లో కూడా యూజ్ చేయవచ్చు ఈ ఫైటో రెమిడియేషన్లో డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లు ఉంటాయండి ఆ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లు అంటే ఒక ఒకటి తర్వాత ఒకటి నేర్చుకుందాం రాసుకోవాలండి ప్రతి పాయింట్ రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఫైటో ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఫైటో ప్లాంట్ అనేది ఆ మెటల్స్ అన్నిటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది తీసేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి టాలరెంట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కల్టివేటెడ్ టు టేక్ అప్ కంటామినెంట్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ ఆ చెట్టుని అక్కడ పెంచి అందులో ఉన్న పొల్యూటెన్స్ అన్నిటిని ఈ ప్లాంట్ లాగేసుకుంటుందండి అండ్ అక్యుములేటెడ్ దెమ్ ఇన్ ఎబో గ్రౌండ్ టిష్యూస్ విచ్ ఆర్ పీరియాడికలీ హార్వెస్టెడ్ దేర్ బై రిమూవింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ ఈ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ మెటల్స్ అన్నీ కూడా ప్లాంట్లోకి వెళ్ళిపోతే ఆ చెట్టుని తీసుకెళ్ళి బయటపడే దా జాగ్రత్తగా డిస్పోజ్ చేస్తామండి తద్వారా మనకి సాయిల్లో ఉన్న హార్మ్ఫుల్ సబ్జెన్సెస్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయండి ఫర్ ట్రేస్ మెటల్స్ ప్లాంట్ బయోమాస్ కెన్ బి బర్న్ టు ప్రొడ్యూస్ మెటల్ ఎన్రిచ్ యాష్ టు ఆప్టైన్ బయో ఓవర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ వాల్యూ ద ప్రాసెస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫైటో మైనింగ్ మామూలుగా ఇట్లా హెవీ మెటల్స్ ఉన్నటువంటి ఏవైతే ప్లాంట్స్ ఉంటాయో వాటిని మళ్ళీ బర్న్ చేసి వాటి నుంచి ఒక యాష్ తయారేసి దాంట్లో మెటల్స్ ఉంటాయండి ఆ యాష్ని కూడా కాస్ట్లీగా అమ్ముకోవచ్చు అండి దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఫైటో మైనింగ్ అంటాం అంటే చెట్టు ద్వారా మెటల్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే పద్ధతిని ఫైటో మైనింగ్ అంటాం ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చండి ఇక్కడ అన్నీ కూడా హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ ఉన్నాయి ఈ హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ అన్నింటినీ ఈ చెట్టు ఏం చేస్తుందండి ఈ చెట్టు ఈ చెట్టు లాగేసుకొని దాని యొక్క ఆకుల్లో స్టోర్ చేసుకుంది చూడండి ఈ విధంగా ఓకే సింపుల్గా నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ ఏంటి ఫైటో స్టెబిలైజేషన్ పేరు నుంచే తెలుసుకోవాలి స్టెబిలైజేషన్ అక్కడనే నిలకడగా ఉంచడం ఫైటో స్టెబిలైజేషన్ యూజింగ్ డైవర్స్ మెకానిజం ద ప్లాంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సీక్వెస్ట్రైజ్ ఆర్ ఇమ్మోబలైజ్ కంటామినెంట్స్ ఇన్ దర్ రూట్స్ ఆర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ రైజోస్పియర్ ఏం చేస్
ఫైటో స్టెబిలైజేషన్ అంటాం మామూలుగా రైజోస్పియర్ ఈ పదాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైజోస్పియర్ అంటే మన రూట్స్ ఉండే అటువంటి చోటు సాయిల్ లోపడి ఉండేటువంటి చోటుని రైజోస్పియర్ అంటామండి దిస్ ప్రాసెస్ లిమిట్స్ ద రిస్క్ ఆఫ్ లీచింగ్ బయో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ కంటామినెంట్స్ అట్ ద రిజల్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ రిడక్షన్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ కాంటామినేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫుడ్ చైన్ ఏంటండి ఇలా ఈ కంటామినెంట్స్ అన్నిటిని నేను ఇక్కడే ఆపడం ద్వారా నీళ్లతో పాటు ముందుకెళ్ళి తాగునీటిలో కలిసి తద్వారా మనకు వచ్చి ఇతరుల వ్యాధులు రావడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆపేయగలమండి దట్ ఈస్ వాట్ కాల్ ఫైటో స్టెబిలైజేషన్ అని చెప్తున్నారు చూడండి మీకు ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదు చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు తీసుకోలే ఆ ప్లాంట్ అంటే అబ్జర్వ్షన్ లేదు కానీ ఇక్కడ ఉన్న హెవీ మెటీరియల్స్ని ఇక్కడే ఆపేసిందండి ముందు కదలనివ్వట్లేదు వీటిని చూసారా ఫైటో స్టెబిలైజేషన్ సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా రాసుకోవాలండి ఖచ్చితంగా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైజో డిగ్రడేషన్ నేను చెప్పానండి రైజో అనే ప్రథమ ఎక్కడ కనిపించిన ఆ రూట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటండి వేర్లు ఒక చెట్టు వేర్లని రైజో స్పియర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం రైజో డిగ్రడేషన్ ఏంటి మీ చెట్టు వేర్లతో దాన్ని డిగ్రేడ్ చేయడం ఏవైతే హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ వీటిని డిగ్రేడ్ చేయడం ప్లాంట్ రూట్స్ రిలీజ్ రూట్స్ root excludes including enzymes into the surrounding soil the rhizosphere stimulating the structural and functional diversity and activity of microbial communities in the rhizosphere the contribute to the degradation of organic compound em cheptunnandi plant roots anetivi konni proteins enzymes secrete chestai avannitni kuda use chesi mana ఈ రైజో డిగ్రేడేషన్ చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫిగర్లో చూస్తే ఇక్కడ హార్మ్ఫుల్ మెటల్ ఉంది ఆ తర్వాత చూడండి ఈ హార్మ్ఫుల్ మెటల్ పగిలిపోయింది మూడు భాగాలుగా విడిపోయింది అంటే లెస్ హార్మ్ఫుల్ మెటల్గా మారిపోతుంది డిగ్రేడ్ అవుతుంది అనేది ఈ ఫిగర్లో నేను మీకు చూపించాను ఓకే ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ దిస్ టెక్నిక్ యూ కెన్ బి ఇంప్రూవ్డ్ ఈ ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తాం అండి బై ఇన్కార్పొరేటింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజం నోన్ కెపాసిటీ to degrade organic contaminants and to enhance contaminant available bio augmentation and through the addition of substances which are able to stimulate the plant microbial organisms that is bio stimulates em antunnarandi ee process ni nen inka kuda better ga cheyochu e vidhanga better ga cheyochu nenu konni bio augmentation dwara bio augmentation ante em chaukunamandi konni extra microbes ni iskochu aa soil lo veyadam aa roots ki andivadam ledha నేను బయో స్టిములెంట్స్ అంటే నా ప్లాంట్కి శక్తినిచ్చేది ఏదైనా తీసుకొచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రూట్ నోడుల్స్కి ఫంగస్ ఇస్తే అది చాలా స్ట్రాంగ్గా తయారవుతాయి కదండి సో ఆ విధంగా కూడా చేసేదాన్ని చూజ్ చేస్తే ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఇంకా ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనేసి చెప్తున్నారండి ఏంటండి అది రైజో డిగ్రడేషన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైజో ఫిల్టరేషన్ అండి రైజో ఫిల్టరేషన్ సేమ్ రైజో అంటే రూట్స్ రూట్స్ ద్వారా ఏవైతే కొన్ని మెటల్స్ హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ ఉంటాయో అవి ఫిల్టర్ అయ్యి మీదకి వెళ్ళిపోతాయి మిగతా నాన్ హార్మ్ఫుల్ అన్నీ కూడా భూమిలో ఉంటాయి సో ఆ విధంగా రైజో ఫిల్టరేషన్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఫిల్టర్స్ వాటర్ త్రూ ఎ మాస్ రూట్స్ టు రిమూవ్ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఎక్సెస్ న్యూట్రియంట్స్ ఏం చేస్తుందండి ఈ నీళ్లల్లో కనుక ఎక్సెస్ న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నీళ్ళంతా పొల్యూట్ అయ్యండి నేను ఏం చేయను ఒక ప్లాంట్ని థర్మోకోల్ మీద పెట్టేసి దాని రూట్స్ నీళ్ళల్లో వేస్తా సో ఆ రూట్స్ అది స్పెషల్ ప్లాంట్ అండి స్పెషల్ ప్లాంట్ ఇలా సో ఇది నీళ్ళు అనుకోండి ఈ నా వాటర్ అనుకోండి ఈ వాటర్ పైన నేను ఒక థర్మకోల్ ఇట్లా ప్లేస్ చేసి దానికి ఇలా హోల్ చేస్తాను దీంట్లో ఇలా చెట్టు పెంచుతాను ఓకే ఈ చెట్టు యొక్క రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలా నీళ్ళల్లో ఉంటాయి ఓకే ఇలా నీళ్ళల్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ రూట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ వాటర్లో ఉన్న హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నింటినీ కూడా తీసేసుకుంటుంది 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 తీసేసుకొని ఈ ప్లాంట్ని మనం డి డిస్ డిస్పోజల్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈ వాటర్ మొత్తం రోజు రోజుకి క్లీన్గా లేదా నాన్ పొల్యూటెంట్ లేదా లెస్ పొల్యూటెంట్గా మారుతుంది ఓకే మీకు ఇది పద్ధతి తెలిసేనండి ఏ హార్మ్ఫుల్ మెటల్ని కూడా కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేయలేము కేవలం కొంత భాగాన్ని మాత్రమే ఎలిమినేట్ చేయగలం అనమాట ద పొల్యూటెంట్ రిమైన్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ టు ద రూట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఆఫ్టెన్ యూస్ టు క్లీన్ అప్ కంటామినేటెడ్ గ్రౌండ్ వాటర్ త్రూ ప్లాంటింగ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద కంటామినేటెడ్ సైడ్ ఆర్ త్రూ రిమూవింగ్ ద కంటామినేటెడ్ వాటర్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ దీస్ టు ద ప్లాంట్స్ ఇన్ ఆఫ్ లొకేషన్ ఎక్కడ అంటే భూ వాటర్ టేబుల్ పొల్యూట్ అయిందో అక్కడ ఈ చెట్లను పెంచడం ద్వారా 
లేకుంటే అందులో నుంచి నీళ్ళని తోడి ఈ చెట్లకు ఇవ్వడం ద్వారా ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటామండి ఇన్ ఐదర్ కేసెస్తో టిపికల్లీ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫస్ట్ గ్రోన్ ఇన్ గ్రీన్ హౌస్ కండిషన్స్ ఈ రెండు కేసెస్లో ప్లాంట్స్ నేను గ్రీన్ హౌస్లో కానివ్వండి నర్సరీలో కానివ్వండి పెంచి ఇక్కడ తీసుకొస్తాము ఓకే నెక్స్ట్ ఫైటో వోలటై వోల టైలైజేషన్ ఓకే ఫైటో వోల టైలైజేషన్ అంటే ఏంటి సమ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ కంటామినెంట్స్ ఇన్ టు వోలటైల్ కాంపౌండ్స్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వయర్ ట్రాన్స్పిరేషన్ వోలటైల్ కాంపౌండ్స్ ఫ్రామ్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ టు ఎబో గ్రౌండ్ మా బయోమాసెస్ వర్ వేర్ దే కెన్ బి రిలీజ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ చూడండి ఈ విధంగా ఏం చేస్తుందండి ఈ విధంగా హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ అన్నిటినీ తీసేసుకొని లెస్ హార్మ్ఫుల్గా చేసేసి అట్మాస్ఫియర్ గాలిలోకి వదిలేస్తుంది గాలిలోకి వదిలేసింది మొత్తం హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ని తీసేసుకుంది దాన్ని కొంచెం లెస్ హార్మ్ఫుల్గా చేసింది మళ్ళీ గాల్లోకి వదిలేసింది సో ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నాం అంటే ఫైటో వోలటలైజేషన్ ఫైటో వోలటలైజేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి నెక్స్ట్ సేమ్ అండి ఈ ఫైటో రెమిడియేషన్ పద్ధతిని మీకు సింగిల్ లైన్లో చూపెట్టాలంటే ఇదేనండి ఇలా పొల్యూషన్ ఉంది ఆ తర్వాత ప్లాంట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది దేని ద్వారా అండి ఇలా మైక్రోబ్స్ వల్ల దీన్ని అన్నిటిని సేఫ్ గార్డ్ చేసేసాను లాక్ చేసేసాను ఓకే నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అండి ఈ ఫైటో రెమిడియేషన్ పద్ధతి యూజ్ చేయడానికి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఓకే ప్లాంట్స్ కెన్ బి ఈజీలీ మానిటర్ ప్లాంట్స్ని ఈజీగా మనం మానిటర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే నేనే పెంచుతున్నా కాబట్టి వాటిని ఈజీగా చూడవచ్చు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ ద రికవరీ అండ్ రీయూజ్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్ మెటల్స్ ఈ పద్ధతి ద్వారా ఏవైతే రీయూజ్ చేయగలిగే మంచి మంచి మెటల్స్ ఉన్నాయో వాటిని తీసుకొచ్చి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి కూడా వాడుకోవచ్చండి అదొకటి ఇట్ ఈస్ పొటెన్షియలీ ద లీస్ట్ హార్మ్ఫుల్ మెథడ్ దీని ద్వారా ఎన్వాన్మెంట్ పొల్యూషన్ ఏం లేదండి ఎన్వాన్మెంట్ ఇంకా క్లీన్ అవుతుంది ఎందుకంటే గాల్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఈ ప్లా ఈ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా పీల్చుకొని ఫ్రెష్ ఎయిర్ వదులుతున్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ కాంటామినెంట్స్ కూడా ఉండవండి దీంట్లో ఓకే ఇట్ ప్రిజర్వ్స్ ద టాప్ సాయిల్ ఇలా చెట్లు పెంచడం ద్వారా నా సర్ఫేస్ సాయిల్ ఏదైతే అధిక వర్షాల వల్ల చెట్లు కొట్టేయడం ద్వారా సాయిల్ ఎరోషన్కి గురవుతుందో సాయిల్ ఎరోషన్ ఓకే ప్రివెంట్ ఓకే సాయిల్ ఎరోషన్ ఇది ఆపుతుందండి ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద సాయిల్ హెల్త్ ఈల్డ్ అండ్ ప్లాంట్ ఫై ఫైటో కెమికల్స్ ఆ సాయిల్ యొక్క సాయిల్ని క్లీన్గా చేస్తుంది సాయిల్ని బెటర్గా చేస్తుంది అని కూడా చెప్పొచ్చు ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఫైటో రెమిడియేషన్ ఆఫ్ టాక్సిక్ ఎలిమెంట్ కుడ్ బి హార్వెస్ట్ థస్ రిమూవింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ పొల్యూటెడ్ సైడ్ అంతేకానండి ఈ చెట్టుని ఈజీగా పీకేయచ్చండి ఈజీగా పీకేచి తీయచ్చు దాని ద్వారా ఏమర్థమవుతుందండి ఈ హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ని మనమే ఈజీగా తీసేసే విధానాన్ని ఒక దాని కనిపెట్టామని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఈ మెథడ్కి డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి కదా అవేంటో చూద్దాం ఫైటో రెమిడియేషన్ సింప్లీ రిలోకేట్స్ టాక్సిక్ హెవీ మెటల్స్ ఇస్ ద డస్ నాట్ రిమూవ్స్ ద లోకలే ఏమంటున్నారంటే ఈ మెటల్స్ హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ సింపుల్గా తీసేసి ఎక్కడో పడేస్తున్నాం తప్ప వాటిని మొత్తానికి మాత్రం ఎలిమినేట్ చేయలేకపోతున్నాము ఫైటో రెమిడియేషన్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ ద డెప్త్ ఆక్యుపైడ్ బై ద రూట్స్ ఈ పద్ధతి ద్వారా రూట్స్ ఎంత లోతుగా వెళ్తాయో అంతవరకే మనం క్లియర్ చేయగలుగుతున్నాం కానీ ఇంకా లోతు ప్రాంతాల్లో జరిగినటువంటి పొల్యూషన్ని తగ్గియలేకపోతున్నాం సో స్లో గ్రోత్ అండ్ లో బయోమాస్ రిక్వైర్డ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ కమిట్మెంట్ ఈ ప్లాంట్స్ అనేటివి చాలా మెల్లగా పెరుగుతాయి మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ కావాలండి సో కాబట్టి దీనికి ప్లాన్ లాంగ్గా ఉండాలి కమిట్మెంట్ కూడా లాంగ్గా ఉండాలి అది మాత్రం కుదరదు విత్ ప్లాంట్ బేస్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రెమిడియేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కంప్లీట్లీ ప్రివెంట్ ద లీచింగ్ ఆఫ్ కంటామినెంట్స్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ వాటర్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద టాక్సిసిటీ ఆఫ్ కంటామినెంట్ ల్యాండ్ అండ్ జనరల్ కండిషన్ ఆఫ్ సాయిల్ ఏమంటున్నారండి ఈ చెట్లను పెంచడం ద్వారా మనం పూర్తిగా ఏవైతే హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ ఉన్నాయో నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళకుండా ఆపలేమండి ప్లస్ ఆ ప్లాంట్ యొక్క ఎదుగుదల ఆ మట్టిలో ఉన్నటువంటి సారము మరియు దాంట్లో ఉన్నటువంటి హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని పూర్తిగా నమ్మలేమని కూడా చెప్తున్నారు వెన్ టేకింగ్ అప్ హెవీ మెటల్స్ సమ్టైమ్స్ ద మెటల్ ఈస్ బౌండ్ టు ద సాయిల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ విచ్ మేక్స్ ఇట్ అనవైలబుల్ ఫర్ ద ప్లాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ కొన్నిసార్లు ప్లాంట్ ఈ హెవీ మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి
తెలుసుకోవాలి కదా బేసికల్లీ మనం యూజ్ చేసే చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఆవాల చెట్లు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం అండి ఆవ చెట్లు ఓకే ఇండియన్ మస్టర్డ్ మన ఆవ చెట్టు విల్లో ట్రీ అండి విల్లో ట్రీ నెక్స్ట్ పోపులార్ ట్రీ నెక్స్ట్ మన భారతదేశానికి చెందినది అండి గడ్డి లేదా మన సన్ఫ్లవర్ అండి పొద్దు తిరుగు పువ్వులు ఈ చెట్లను అన్నింటినీ పెంచడం ద్వారా మన సాయిల్లో ఉన్నటువంటి హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి సన్ఫ్లవర్ ఇది సన్ఫ్లవర్ ఇది మన ఇండియన్ మస్టర్డ్ ఇది విల్లో ట్రీ అండి విల్లో ట్రీని మీరు ఇలా చూస్తే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటండి పోప్లా ట్రీ పోప్లా ట్రీ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది ఇది బేసికలీ విల్లో ట్రీ మరియు పోప్లా ట్రీని మీరు చూడాలంటే నార్త్ ఇండియా కశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రాంతాలకు వెళ్తే మీరు ఈ చెట్లని చక్కగా చూడవచ్చు కానీ మన దగ్గర మాత్రం ఈ పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు మరియు ఈ మస్టర్డ్ ఏదైతే ఆవాలు ఉంటాయో అవి ఖచ్చితంగా మన దగ్గర ఈజీగా దొరుకుతాయి సో మీరు ఇంకా ప్లాంట్స్ ఇంకా ఈ ఫైటో రెమిడియేషన్లో ఏ ప్లాంట్స్ యూజ్ చేయవచ్చు సార్ నాకు ఇంకా తెలుసుకోవాలి ఉంది ఇంకా నాలెడ్జ్ కావాలి అంటే అలాంటి వాళ్ళ కోసం కూడా నేను ఈ స్లైడ్ ప్రొవైడ్ చేశా వాటి టెక్నికల్ నేమ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను అవి ఏ ఏ మెటల్ని చేస్తుంది వాటి యొక్క ప్రాసెస్ ఏంటి కంటిన్యూస్గా చేస్తుందా లేకుంటే కొంతసేపే చేస్తుందా అన్న వాటి గురించి కూడా మీకు ఈ స్లైడ్లో ప్రొవైడ్ చేశాను సో ఫస్ట్ మస్టర్డ్కి టెక్నికల్ నేమ్ ప్రసికా జున్ జన్సియా ఓకే ప్రొనౌన్షియేషన్ తప్పుంటే సారీ ఫ్రెండ్స్ అది ఏ మెటల్ని ఎక్కువగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలదండి లెడ్ అండి లెడ్ సో దీన్ని ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే పాస్ చేసేసుకొని రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జామ్లో సార్ నేను ఇంకో రెండు పాయింట్లు ఎక్కువ రాస్తానంటే ఈ విధంగా వాటి టెక్నికల్ నేమ్స్తో పాటు ఏవైనా రెండు వాటిని గుర్తుపెట్టుకోండి నేనైతే ఈ మస్టర్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాను ఒకటి సో నెక్స్ట్ అండి నేను ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకునేది ఏదైనా ఉంటే నేను గుర్తుపెట్టుకునేది మన సన్ఫ్లవర్ పొద్దు తిరుగు పువ్వు అది దేన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలదండి యురానియం అనే హార్మ్ఫుల్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ అది అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అది ఏ విధంగా అండి రైజో ఫిల్టరేషన్ పద్ధతి ద్వారా అంటే దాని యొక్క రూట్స్ ద్వారా అది యురానియంని అబ్జర్వ్ చేసుకునే సత్తా కలిగింది అనమాట ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు ఫైటో రెమిడియేషన్ని దాదాపుగా మొత్తం చదివేశారు సో కొంత నాలెడ్జ్ మనం బయో సెన్సార్స్ అనే వాటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ఈ బయో సెన్సార్స్ ఏంటండి ఎందుకంటే మీకు ఇంతవరకు బయో టెక్నాలజీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ చదువుతున్నాం ఈ బయో టెక్నాలజీ ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్లో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నప్పుడు వీటి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి కదండి ఇప్పుడు ప్రతి ప్రాణి కండి కొంత లెవెల్ ఆఫ్ అబ్జర్వ్షన్ లేదా కొంత లెవెల్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొంత లెవెల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వరకే పీల్చుకోవాలని దానికి మించిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కనుక నాకు పీల్చుకోవాల్సి వస్తే నాలో ఎన్నో తేడాలు వస్తాయి నా హార్ట్ బీట్ లో కావడం కానివ్వండి నా కళ్ళు ఎర్రగా అవ్వడం కానివ్వండి సో ఇలా విధ విధమైన నేను చేష్టలు చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఆ విధంగానే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బ్యాక్టీరియాలు ఫంగీలు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణాన్ని బట్టి దాంట్లో ఉన్న పొల్యూషన్లను బట్టి అవి కూడా రియాక్ట్ అవుతాయండి రంగు మార్చడం కానివ్వండి లేకుంటే వాళ్ళ యొక్క సైజ్ మార్చుకోవడం కానివ్వండి వాటిలో కరిగేటువంటి ఇంపల్సెస్ తేడాల వల్ల చిన్న 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 ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ కూడా అవి పంపుతూ ఉంటాయండి సో దాని నుంచి తయారు చేసినవే ఈ యొక్క బయో సెన్సార్స్ అండి పత్తికి ఉన్న ఒక సెన్సార్ ఏదైతే మనకు చెప్తుంది అయ్యా ఇది వస్తుంది అని గుర్తు తెలిపేదే మన బయో సెన్సార్స్ బయో సెన్సార్స్ ఆర్ ద డివైజెస్ దట్ ఆర్ యూస్ టు డిటెక్ట్ ద ప్రజెన్స్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బయాలజికల్ అనలిస్ సచ్ యాజ్ బయో మాలిక్యూల్ బయాలజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఓకే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అనలైటికల్ డివైస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎ బయో క్యాటలిస్ట్ ఎన్జైమ్ సెల్ ఆర్ టిష్యూ మామూలుగా ఇందులో ఒక ఎన్జైమ్ అంటే ప్రోటీన్ లేదా ఒక టిష్యూ ఒక లీవింగ్ సెల్ పెట్టి ఇక్కడ పక్కనే దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది అని కూడా చూడవచ్చు అండ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ దట్ కన్వర్స్ ద బయాలజికల్ బయోకెమికల్ సిగ్నల్ ఇన్ టు క్వాలిఫైబుల్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఇది నోట్ చేసుకోవాలి ఈ బయాలజికల్ సిగ్నల్ ని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ గా మార్చే డివైస్ పేరు ఏంటి అండి ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఏంటి ట్రాన్స్డ్యూసర్ రాసుకోండి నవ్ ఏ డేస్ ద ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆర్ మేడ్ యూజింగ్ నానో ఫ్యాబ్రికేషన్ టెక్నాలజీస్ ఓకే ఆర్ మచ్ ఫాస్టర్ అండ్ రిలేటివ్లీ చీపర్ బయో సెన్సార్స్ అండ్ ఇమ్యూనోసెస్ ఆర్ దేర్ ఫోర్ నౌ అవైలబుల్ ఈవెన్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈ బయో సెన్సార్స్ ని ఇప్పుడు నానో టెక్నాలజీ కూడా యూజ్ చేసి వాడుకలోకి తెచ్చాము అన్న విషయాన్ని మీరు
చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణంలో ఏమైనా పొల్యూషన్ ఉందా లేదంటే హెవీ మెటల్స్ ఏమైనా వచ్చాయా అన్న ఒక చిన్న తేడాని కూడా ఈ బయో సెన్సార్ ద్వారా మనం వెంట వెంటనే కనుక్కోగలము సో నెక్స్ట్ అండి బయో సెన్సార్స్ కెన్ ఆల్సో బీ డిజైన్ టు బీ వెరీ సెలెక్టివ్ ఆర్ సెన్సిటివ్ టు ఏ బ్రాడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఓకే చాలా ఎక్కువ కాంపౌండ్స్ని కూడా ఇది గుర్తుపట్టే విధంగా ఈ యొక్క బయో సెన్సార్స్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి కేవలం ఇదే మెటలు ఇదే గ్యాస్ కోసం కాదు చాలా మెటల్స్ చాలా గ్యాసెస్ లెడ్ కానివ్వండి కాపర్ కానివ్వండి క్రోమియం కానివ్వండి ఏ మెటల్ అయినా వెంటనే డిటెక్ట్ చేసే విధంగా మనం బయో సెన్సార్ని తయారు చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ హెర్బిసైడ్స్ కెన్ బి డిటెక్టెడ్ ఇన్ రివర్ వాటర్ యూజింగ్ ఆల్గే బేస్డ్ బయో సెన్సార్స్ ఏంటంటున్నారండి చాలా వరకు హెర్బిసైడ్స్ని కేవలము ఆల్గేని యూజ్ చేసి వాటర్లో ఉన్నాయా లేవా అని కనుక్కోవచ్చు ద స్ట్రెసెస్ ఆర్ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ ఆన్ ద ఆర్గానిజం బీయింగ్ మెజర్డ్ యాజ్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ కోలోఫిల్ ఈ యొక్క హెర్బిసైడ్స్ వల్ల లేకుంటే ఒక కెమికల్ ద్వారా ఆ యొక్క ఆల్గేలో జరిగేటువంటి తేడాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా అది ఏ కెమికల్ అని కూడా క్లియర్గా చెప్పగలము బయోసెన్సార్స్ ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ సచ్ యాజ్ calorie meter biosensors immunosensors optical biosensors bod sensors and biological oxygen demand sensors gas biosensors depending upon the need of the users adi gas in pasi kadutunda lekunte ana virus ni pasi kadutunda ledante edanna biology lo unna oxygen ni pasi kadutunda ee veeti patti the biosensors anedi chaala rakalu ga unnayi ani kuda cheptunnaru ikkada meer biosensors ganaka chusunte ayithe vaati oka upayogalu de endantlo untayi meer water quality ni measure cheyadaniki chuttupakkala mana chuttupakkala toxins ennu unnayi toxins ante harmful ga unna chemicals ennu unnayi simple ga meer oka drug ni ganukochu egana disease vyapti chendutunda ledha ani kuda ganukochu disease unda ledha ikkada ani cheppesi ganukochu next prosthetic device cheyochu మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎన్వైరాన్మెంట్ని ఎప్పుడు మన కనుసందుల్లో ఉంచుకోవచ్చు అసలు వస్తున్నాయా పొల్యూటెన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని నెక్స్ట్ సాయిల్ క్వాలిటీని ఎప్పటిదప్పుడు చూస్తూ ఉండొచ్చు ఫుడ్ క్వాలిటీని కూడా మనం మెజర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ బయోసెన్సార్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని నెక్స్ట్ సో ఇది బయోసెన్సార్ తయారీ పద్ధతి అండి మీరు బయోసెన్సార్స్ తయారీ పద్ధతిలో అనలైటికల్ మాలిక్యూల్ ఏ హెవీ మెటల్ కెమికల్ ఆర్ టాక్సికెంట్ ఇవన్నీ కూడా హెవీ మెటల్ టాక్సికెంట్ అవన్నీ ఈ ఎప్పుడైతే ఈ హెవీ మెటల్ టాక్సికెంట్ నేను తీసుకున్న ఒక జీవి ఒక డిఎన్ఏతో ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు వాటిలో కొన్ని సిగ్నల్స్ తేడాలు ఏర్పడతాయండి మామూలుగా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఎలర్జీ ఉంది అనుకుందాం నాకు ఎలర్జీ ఉందంటే ఏ ఎలర్జీ ఉంది అనుకుందాం నాకు ఇంట్లో ఉండే దుమ్ము వలన నాకు ఎలర్జీ ఉంది అనుకుందాం సో వెంటనే ఏమవుతుంది మా అమ్మగారు ఎప్పుడైనా ఇల్లు దులుతుంటే నాకు తుమ్ములు స్టార్ట్ అయిపోతాయి లేదంటే దురదలు రావడం కళ్ళల నుంచి నీళ్ళు రావడం ఇది నా యొక్క ప్రాపర్టీ నా నేను నేను ఒక జీవిని కాబట్టి నా యొక్క ప్రాపర్టీ వెంటనే ఒకవేళ నేను కనుక బయోసెన్సార్ని అయితే ఈ ఇంట్లో ఉన్న దుబ్బ కింద పడుతుంటే నేను తుమ్ములు స్టార్ట్ చేస్తాను దాని అర్థం ఏంటి కా ఇక్కడ దుమ్ము ఉంది నాయన ఇక్కడికి రాకూడదు అని ఇతరులకు నేను సాయిగా పంపినట్టు అదేవిధంగా ఆయా ప్రాణులు ఆల్గే కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ టిష్యూ కానీ ఎంజైమ్ కానీ ఈ యొక్క ఎలర్జెన్స్కి నాలాగానే లేకుంటే ఇతరులలాగానే ఏవైతే ఈ ఎలర్జెన్స్కి రియాక్ట్ అయ్యి వెంటనే అవి సిగ్నల్స్ ఇస్తే ఆ సిగ్నల్స్ని ట్రాన్స్డ్యూసర్ ద్వారా ఈ యొక్క బయోసెన్సార్స్ని యూజ్ చేస్తూ వాటిని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్గా పంపించి నేను కంప్యూటర్ పైన ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ వాట్ బయోసెన్సార్స్ ఆర్ బయోసెన్సార్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో నెక్స్ట్కి వెళ్దాం బయో ఎన్జైమ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటండి బయో ఎన్జైమ్స్ ఈ బయో ఎన్జైమ్స్ అంటే ఏంటి ఓకే ఎన్జైమ్స్ ఆర్ ద ప్రోటీనేషియస్ సబ్స్టెన్సెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ హ్యావ్ సెవరల్ బెనిఫిషియల్ క్యారెక్టర్స్ మామూలుగా ఎన్జైమ్స్ ఫ్రెండ్స్ ప్రోటీన్స్ అనమాట ప్రోటీన్స్లో ఒక టైప్ ఎన్జైమ్ వీటి ద్వారా ఇవి ఏవన్నీ బ్రతి బ్రతికున్న ప్రాణులే ప్రొవైడ్ చేస్తాయి దే ఆర్ ద మెయిన్ ప్రికర్సర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అకరింగ్ ఇన్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ ఓకే మన చుట్టుపక్కల జరిగే ప్రతి చేంజ్లో అన్నీ కూడా ఈ ఎన్జైమ్స్ ద్వారానే జరుగుతూ ఉంటాయి దే ఆర్ క్యాటలిస్ విచ్ ఐదర్ నారో ఆర్ బ్రాడ్ అండ్ ద స్పెసిఫిక్ దేర్ ఫోర్ దే కెన్ బి అప్లైడ్ టు ఆల్మోస్ట్ ఎనీ ఎన్వైరాన్మెంటల్ యాక్టివిటీ ఈ ప్రోటీన్స్ అనే డిఫరెన్స్ ఇవి కెమికల్స్ లేదా ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ని తగ్గించగలవు లేదంటే పెరు పెంచగలవు సో కాబట్టి ఎన్జైమ్స్ గురించి తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి so bio enzymes can carry out total transformation of toxicology structure of contaminated or cause complete conversion
ఈ బయోలాజికల్ ఎంజైమ్ ఏదైతుందో ఈ టాక్సిక్ కెమికల్ మొత్తాన్ని తగ్గించగలదు చంపేయగలదు తీసేయగలదు లేదంటే వీటిని పెంచగలే సత్తా కూడా ఉందన్నమాట అండ్ దే కెన్ డూ దిస్ ఇన్ మచ్ ఫాస్టర్ వే దెన్ ఎనీ అదర్ నాన్ బయాలజికల్ మెథడ్ ఇవి చాలా త్వరగా చేస్తాయి మామూలుగా ఎనీ అదర్ బయో నాన్ బయాలజికల్ మెథడ్ కంటే బయో ఎంజైమ్స్ కెన్ పర్ఫామ్ కన్వర్షన్ ఫర్ విచ్ నో ఎఫిషియంట్ కెమికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ బీన్ డివైజ్డ్ ఓకే బయో ఎంజైమ్స్ కెన్ పర్ఫామ్ కన్వర్షన్స్ ఫర్ విచ్ నో ఎఫిషియంట్ కెమికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ హ్యావ్ బీన్ డివైజ్డ్ ఏదైతే కెమికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇప్పటివరకు మనం తయారు చేయలేకపోయామో అటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ని కూడా ఈ బయో ఎంజైమ్స్ అనేటివి చేయగలవు అని మీరు రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ బయో ఎంజైమ్స్ ఆర్ పవర్ఫుల్ టూల్స్ దట్ హెల్ప్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ క్లీన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్ని క్లీన్ చేయగలవు సమ్టైమ్స్ దీస్ ఆర్ యూటిలైజ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అగ్రో ఆయిల్ ఎనిమల్ ఫీడ్ డిటర్జెంట్ పల్ప్ టెక్స్టైల్ లెదర్ పెట్రోలియం కెమికల్ అండ్ బయోకెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా వరకు ప్రతి ఇండస్ట్రీలో వీటిని యూజ్ చేస్తామండి మెడిసిన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి పెట్రోల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి డీజిల్లో అన్నిట్లో వాడుతూ ఉంటాం ఎంజైమ్స్ ఆల్సో ప్లే అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ డిప్లాయ్ ద వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూజింగ్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ప్రోటీన్ ఇంజనీరింగ్ ఎక్సెట్రా ఓకే మీకు చెప్పానండి ఆర్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ గురించి చెప్పాను సో అటువంటి టెక్నాలజీస్ని కూడా యూజ్ చేసి ఈ ఎంజైమ్స్ అనేటివి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఎన్వైర్న్మెంట్ పొల్యూషన్ డిగ్రేడేషన్ కోసం యూజ్ చేయవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు చదువుకుందా నా పెద్దాం ఇక్కడికే దీంట్లో నుంచి మోడల్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం సో మీరు మోడల్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ చూస్తే మీరు ఇప్పుడు రాయచ్చు ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఈజ్ కరెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫైటో రెమిడియేషన్ నేను ఏమంటున్నా అండి కింద ఇచ్చిన వాటిలో స్టేట్మెంట్స్లో ఫైటో రెమిడియేషన్ గురించి ఏ విషయము లేదా ఏవి కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నాను ఫస్ట్ దిస్ టెక్నిక్ యూ టెక్నిక్ యూ కంప్లీట్లీ రిమూవ్స్ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఓకే సెకండ్ commonly used commonly used plants in phyto remediation are enti enti andi mustard sunflower okay next third entry rastanu then third rasinaapudu phyto remediation only accumulates but does not does not transform transform or volatile the harmful substances simple ga rasanu meer din ela cheppalandi ipudi points mood points chudandi nenu em antunadu this technique you completely removes harmful chemicals antunadu కంప్లీట్లీ రిమూవ్ అండి నేను మీకు డిసడ్వాంటేజెస్లో చెప్పాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏ ఫైటో రెమిడియేషన్ అయినా బయటో టెక్నాలజీ రెమిడియేషన్ అయినా పూర్తిగా హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ని తీసేయలేదు కొద్ద కొద్ది పర్సంటేజ్ మాత్రమే తీసేయగలవు కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అండి నెక్స్ట్ నేను మీకు చెప్పాను టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ఫైటో రెమిడియేషన్ అప్పుడు విల్లో ప్లాంట్ గురించి చెప్పాను నేను మీకు మస్టర్డ్ ప్లాంట్ గురించి చెప్పాను సన్ఫ్లవర్ ప్లాంట్ గురించి చెప్పాను ఇతర ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఇండియన్ గ్రాస్తో సహా సో దాంట్లో నుంచి మీరు గమనిస్తే మనం చదివిన దాంట్లో మస్టర్డ్ ఉంది సన్ఫ్లవర్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఫైటో రెమిడియేషన్ ఓన్లీ అక్యుములేట్స్ బట్ డస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ వోలటైల్ ద సబ్స్టెన్సెస్ అని ఇచ్చాడు హెవీ మెటల్స్ని లేదంటే హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అని అన్నాడు మనం చూసాం కదండి అది ఓలటైల్గా చేస్తుంది అక్యుములేట్ చేసుకుంటుంది దాన్ని కదలనీయకుండా చేస్తుంది స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది ఇన్ని పద్ధతులు చూస్తే ఒకటే పద్ధతి ఉంది అంటున్నాడు వీడు తప్పు కదా సో ఇది కూడా తప్పండి సో మీ ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి ఆప్షన్ నెంబర్ టూ అవ్వాలి ఆప్షన్ నెంబర్ టూ సో దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ ద ఫిలిమ్స్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మీరు మెయిన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడండి ఇది ఏపీపీఎస్సీలో ఏపీపీఎస్సీ 
ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏపీపీఎస్సి రెండు వేల ఇరవైలో జరిగిన ఎగ్జామ్లో వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏపీపీఎస్సి రెండు వేల ఎనిమిదిలో జరిగినటువంటి ఈ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చిన రెండు క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు నాతో కలిసి ఒక్కసారి దీన్ని చదివి ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకోవాలి మీరు వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇంపిడిమెంట్స్ ఇన్ డిస్పోజింగ్ ద హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ డిగ్రేడెడ్ సాయిల్ వేస్ట్ విచ్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ బీయింగ్ జనరేటెడ్ how do we remove safely the toxic waste that can be accumulated in the habitable environment em antaru roju roju ki ee solid waste edaithundo mana cities lo gaane ekkadaithe produce ay solid waste undo dinni dispose cheyalekapothunnamu okay impediments in disposing the huge quantities discarded solid waste continuously being generated edaithe roju roju perugutu vastundo danni e vidhanga nen dispose cheyagalnu how do you remove safely the toxic waste that has been accumulated in the habitable environment ee toxic waste ippudu varaku meer padesina atuvanti chotlo harmful ga air padina toxic waste visha padarthal evaithunnayo vaatini meer e vidhanga tagginchagalru ani adugutunnaru ee question ni meer attempt cheyalera andi simple ga cheyochu impediments em ante challenges em unnay ani adugutunnarandi vaadu okay manam deen answer ki elle mundu okka second question kuda chuddam రైట్ అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ క్లీన్ అప్ ప్రాసెస్ ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఓకే చూడండి హౌ డు యూ రిమూవ్ దెమ్ సేఫ్లీ అన్న దగ్గర ఈ పార్ట్ని సింపుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు అంటే దీని యొక్క సెకండ్ పార్ట్ దీని యొక్క ఆన్సర్గా కూడా రావచ్చు ఏమంటున్నారు రైట్ అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ అంటే ఎన్వైరాన్మెంటల్ క్లీన్ అప్ ప్రాసెస్ అంటున్నాడు రాయండి బయో వెంటింగ్ రాయండి బయో స్పారింగ్ రాయండి బయో ఆగ్మెంటేషన్ రాయాలి మైకో ఫిల్టరేషన్ మైకో రెమిడియేషన్ అంతే కదండి లేదంటే ఫైటో రెమిడియేషన్ ఇన్ని పద్ధతులు నేను ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పింది ఈ క్లాస్లో చెప్పిన ప్రతి పద్ధతి రాస్తే మీకు ఇది వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ సింపుల్గా నేను మీకు ఇక్కడ రాస్తాను పద్ధతులు ఈ ఆన్సర్ని అటెంప్ట్ చేస్తే తప్పుడు ఏ ఏ పద్ధతుల గురించి రాయాలి బయో రెమిడియేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫైటో రెమిడియేషన్ ఓకే బయో రెమిడియేషన్ అయిపోయింది ఫైటో రెమిడియేషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ రాయండి మైకో రెమిడియేషన్ ఓకే బయో ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ బయో సెన్సార్స్ యూజ్ చేయవచ్చు ఓకే ఇవన్నిటి గురించి రాయండి బయో ఆగ్మెంటేషన్ సపరేట్గా రాయండి లేదంటే దీని కిందనే రాయండి బయో రెమిడియేషన్ కింద ఇన్స్టిట్యూ ఎగ్జిక్యూటివ్లో ఉన్న అన్ని పద్ధతులు ఈ ఆన్సర్ అయిపోయింది సో అదే ఆన్సర్ మీకు హౌ డు యూ రిమూవ్ ద టాక్సిక్ వేస్ట్ దట్ హ్యాస్ బిన్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ద హ్యాబిటబుల్ ఎన్వైరాన్మెంట్ సింపుల్గా డిస్టర్బ్ చేయకుండా అందరూ క్లీన్గా ఉండేలా అది బెటర్గా ఉండేలా మీరు దీన్ని రావచ్చు నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ పార్ట్ కూడా ఉంది చూడండి ఏమంటున్నాడు వాట్ ఆర్ ద ఇంపిడిమెంట్స్ ఇన్ డిస్పోజింగ్ ద హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ డిస్కార్డెడ్ సాలిడ్ వేస్ట్ దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ బీయింగ్ జనరేటెడ్ రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నటువంటి ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ దీన్ని డిస్కార్డ్ చేయడంలో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు రాయండి ఛాలెంజెస్ నో ల్యాండ్ నో ల్యాండ్ ఇంక్రీజింగ్ ల్యాండ్ లేదంటే ల్యాండ్ మీద స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంది ల్యాండ్ స్ట్రెస్ ఇంక్రీజింగ్ పాపులేషన్ ఓకే కుడ్ ఇది డిస్పోజ్ చేసిన దగ్గర ఏమేమి కావచ్చండి కుడ్ ఇంక్రీజ్ సాయిల్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ ఇది రాయచ్చు కదండి మీరు సో తర్వాత ఇంకేం రావచ్చు మీరు ఇంపిడిమెంట్స్ ఇంకేం వస్తాయి నెక్స్ట్ కుడ్ స్ప్రెడ్ కుడ్ స్ప్రెడ్ డిజీజెస్ డిజీజెస్ సో ఇవన్నీ రాయండి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మీ ఆన్సర్ కంప్లీట్ అవుతుంది మినిమం టు మినిమం ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ మార్క్స్లో మీకు ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి మీరు బ్యూటిఫుల్గా ప్రజెంట్ చేయగలిగితే ఈ అన్ని పాయింట్స్ మీరు చెప్పగలిగితే సో ఈ విధంగా ప్రతి టాపిక్కి ఫ్రెండ్స్ మీరు టాపిక్ని చదవాలి అనలైజ్ చేయాలి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడాలి ప్లిన్స్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వస్తుందో దాన్ని అనలైజ్ చేస్తూ ఆలోచించుకుంటే ప్రతి ఎగ్జామ్ని క్లియర్ చేయగలరు టిష్యూ కల్చర్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం టెక్నిక్ యూస్ ఏమేమి ఉంటాయి ఈ టిష్యూ కల్చర్ని ఎలా వాడతాం దీంట్లో ఉన్న టెక్నిక్ యూస్ ఏంటి పార్ట్స్ ఏంటి టైప్స్ ఏంటి అన్నీ కూడా నేర్చుకుందామండి ఏ పాయింట్ కూడా వదలకూడదు టిష్యూ కల్చర్ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే మీకు ఫుల్ ఫుల్ రావాలి ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ మీరు చదవాలి కష్టపడాలి బట్టి కూడా పట్టాలి అటువంటి టాపిక్స్లో ఇది ఒకటి
ओके नेक्स्ट टेक्निक यू ए पार्ट और ऑर्गेन ऑफ ए प्लांट इज डिसइंफेक्टेड विथ ए स्टेरिलाइजिंग एजेंट एंड प्लेस्ड इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग न्यूट्रिएंट बैलेंस मीडियम अंडर कंट्रोल एनवायरमेंट्स इन ऑर्डर टू कल्चर द होल प्लांट्स एमन्नारंडी टिश्यू कल्चर टेक्निक ये इंटेंटे ఒక చిన్న ప్లాంట్ నుంచి నేను ఒక టిష్యూ తీసుకుంటాను మొక్కలో ఒక భాగం తీసుకొని దాన్ని క్లీన్ చేస్తాను దాన్ని బ్యాక్టీరియా ఫ్రీ చేస్తాను దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక కంటైనర్లో వేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది చెట్టు అనుకోండి ఓకే ఈ చెట్టులో నుంచి చిన్న ముక్క కోసాను ఈ చిన్న ముక్కను తీసుకెళ్ళి ఏం చేశానంటే నేను ఒక జార్లో వేశాను ఓకే ఇలా ఒక జార్ ఈ జార్లో ఏముందండి నాకు సంబంధించిన అవసరమైన న్యూట్రియన్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఈ జార్కి వెళ్ళే ముందే నేను ఈ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో దీన్ని స్టెరైజ్ చేసా స్టెరిలైజ్ చేసా స్టెరిలైజేషన్ అంటే క్లీన్ చేసా సాఫ్ చేసా ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా లేకుండా సో ఇందులో వేసిన ఇందులో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ ద్వారా ఇందులో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ ద్వారా ఇందులో నుంచి మనకు క్యాలస్ వస్తుంది ఫస్ట్ క్యాలస్ వస్తుంది ఓకే క్యాలస్ ఇలా ఓకే ఈ క్యాలస్ని మళ్ళీ సపరేట్ చేసి మళ్ళీ ప్లాంట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం సో దాన్ని కూడా చూద్దాం many explants for example stem leaf bud meristem are used for this purpose edaina vaadachandi edaina vaadachu em antunaru meer stem nunchi iskochu ledante dani leaf bhagam nunchi agro bhagam nunchi iskochu dantlo vachina chinna bud edaithundo dan nunchi kuda iskochu e bhagan aina dintlo upayoginchavachu ani cheptunaru by means of tissue culture it is possible to produce pathogen free plant plantlets by mass multiplication in very limited amount of area for a very small sterile part of the mother plant em antaru ee tissue culture dwara talli plant nunchi enno plants ni tayar cheyochu adi kuda etuvanti vyadhi lenatuvanti pathogens lenatuvanti etuvanti chedda dna ni carry cheyanatuvanti clean plant ni meeru tayar cheyochu next this method is also used to produce multiple plants that are to be transported across national borders and also for their faster multiplication ee method dwara nu speed speed ga plants yokka number ni penchochu but the establishment of tissue culture units needs huge financial investments ipudu disadvantages of tissue culture raachu kadandi em raachu tissue culture initial investment chaala ekkuva కాబట్టి మనం దాన్ని స్కిల్డ్ లేబర్ కూడా కావాలి మనకి ఎందుకంటే టెక్నిక టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాం కదండి అందుకే సో ఈ టెక్నీషియన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఇట్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆర్ మేజర్ కన్స్టెంట్స్ ఇవి కావాలి కాబట్టి భారతదేశంలో టిష్యూ కల్చర్ ఇంకా ఎదుగుదలలో స్టేజ్లోనే ఉంది కాబట్టి మనం ఇంకా స్కిల్డ్ లేబర్ కావాలి ఇంకా ఇన్వెస్ట్మెంట్లు కావాలి ఎందుకంటే భారతదేశం నేటికీ కూడా రైతు దేశమే రైతుల పైనే ఆధారపడిన దేశం అనే ఆన్సర్ కంక్లూషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట మీరు సో టిష్యూ ప్లాంట్ ఇష్యూ గ్రో అండ్ మల్టిప్లీ మల్టిప్లై ఇన్ ల్యాబ్స్ ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఈజ్ అన్కాంపిటేటివ్ గ్రోయింగ్ కండిషన్ విత్ అన్ఇంటర్ప్టెడ్ సప్లై ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ దీని గురించి కూడా చదవం ఎలా ఉంటే నా టిష్యూ కల్చర్ సక్సెస్ అవుతుంది సో దాని గురించే ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి మీ నాకు నాకు హెల్తీ ప్లాంట్ మెటీరియల్ కావాలి ఆ తర్వాత దాంట్లో నుంచి ఎక్స్ ప్లాంట్ తీసా చిన్న ముక్క తీసుకున్నాను దాన్ని కల్చర్ మీడియమ్స్లో వేశాను దానికి హార్మోన్స్ ఇచ్చాను న్యూట్రియన్స్ ఇచ్చాను సాల్ట్స్ ఇచ్చాను ఏది పడితే అది ఇచ్చాను సో తర్వాత కల్చర్ అనేది క్లీన్గా ఉండాలి స్టెరైల్గా ఉండాలి బ్యాక్టీరియా ఫ్రీ ఉండాలి ప్యాథోజెన్ ఫ్రీ ఉండాలి ఓకే లైట్ ఉండాలి ఏర్ ఉండాలి అన్నీ సో నెక్స్ట్ మీడియం మీడియం అంటే ఫ్రెండ్స్ ఏ ప ఏ జార్లో అయితే మనం ఈ టిష్యూని వేస్తున్నామో ఆ టిష్యూ ఉండే ఆ యొక్క జెల్ ఏమంటామో దాన్ని మీడియం అంటాం ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద రిక్వైర్డ్ న్యూట్రియన్స్ దట్ ఏట్ టు గ్రో ఆఫ్ ద టిష్యూ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఆర్ సెమీ సాలిడ్ స్టేట్ జెల్లీ లాగా ఉండొచ్చు లిక్విడ్ లాగా ఉండొచ్చు ఏదైతే నా టిష్యూ ఎదుగుదలకు కావాల్సిన ప్రతి న్యూట్రియన్స్ ఉన్నాయో అవి ఈ మీడియంలో ఉంటాయి ద టిష్యూస్ ఆర్ గ్రోన్ ఆన్ దిస్ మీడియా ఇట్ కన్సిస్ట్ దాదాపు తొంభై ఐదు శాతం ఇవి వాటర్తోనే నిండి ఉంటాయండి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మేజర్ అండ్ మైనర్ న్యూట్రియన్స్ ప్లాంట్ గ్రోత్ హార్మోన్స్ విటమిన్ షుగర్ రిచ్ కాంపౌండ్స్ అండ్ చిలేటింగ్ ఏజెంట్స్ అండ్ చిలేటింగ్ ఏజెంట్స్ ఇది ఒకసారి చూడండి ఇందులో యూజ్ చేసేటువంటి మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ ఏంటండి అధిక మొత్తంలో కావాల్సినటువంటి న్యూట్రియన్స్ని మ్యాక్రో అంటాం సో దిస్ ఇంక్లూడ్స్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ నైట్రోజన్ ఉండాలి 
ఫాస్ఫరస్ ఉండాలి పొటాషియం కాల్షియం సల్ఫర్ విచ్ రిక్వైర్ ప్రాపర్ గ్రోత్ అండ్ మార్ఫోజెనిసిస్ నెక్స్ట్ మైక్రోన్యూట్రియన్స్ తక్కువ మోతాదులో కావాల్సినటువంటి మినరల్స్ ఏంటి అంటే ఐరన్ ఎఫ్ఈ అంటే ఐరన్ అండి మ్యాంగనీస్ జింక్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో కల్చర్డ్ టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ టిష్యూస్ నెక్స్ట్ కార్బన్ ఆర్ ఎనర్జీ సోర్స్ ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఏ ప్లాంట్ అన్న పెరగాలంటే ఇవన్నీ కూడా న్యూట్రియన్స్ అండి చిన్న చిన్నవే కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ లేకుండా మీరు పనిచేయలేరు కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియన్ మీడియా సుక్రోస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ యూస్డ్ కార్బన్ సోర్స్ ఏంటండి చక్కెరతో అత్యధిక మోతాదులో మనం దీనికి కార్బన్ ఎనర్జీ సోర్స్ ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట మామూలుగా విటమిన్స్ ఏమేమి ఇస్తామండి వీటికి విటమిన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ అదర్ ఇన్ఆర్గానిక్ సాల్ట్స్ కూడా ఇస్తాం ఒకసారి దీన్ని కూడా నోట్ చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ ఎక్కువ అధిక మోతాదులో అయితే వద్దు నెక్స్ట్ టోటీ పొటెన్సీ మీకు టోటీ పొటెన్సీ గురించి చెప్పాను ద ఎబిలిటీ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను రాసుకోవాలి ఇది మళ్ళీ ఒకసారి ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద టిష్యూ ఆర్ అండ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ద హోల్ ప్లాంట్ అండర్ ఆప్టిమల్ ల్యాబరేటరీ కండిషన్ ఇస్ కాల్ టోటీ పొటెన్సీ ఒక టిష్యూ నుంచి మొత్తం ప్లాంట్ తయారు చేసే కేపబిలిటీనే టోటీ పొటెన్సీ అంటాము ఈ విధంగా నేను ఒక చిన్న టిష్యూ తీసుకున్నాను ప్లాంట్ సెల్ దానికి రూట్స్ ప్లాంట్ ఎంబ్రియో షూట్ ఏ విధంగా ఆయన తయారు చేసే కెపాసిటీ ఉన్న టిష్యూనే మనం టోటీ పొటెన్సీ అంటాం నోట్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా వస్తుందండి ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో నెక్స్ట్ క్యాలస్ కల్చర్ మనం టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్లో చూసాం ఏంటండి క్యాలస్ కల్చర్ అసలు ఈ క్యాలస్ అంటే ఏంటి వెన్ ద సెల్స్ డివైడ్ ఇన్ టు అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ మాస్ ఇట్ ఈస్ కాల్ క్యాలస్ ఏదైతే టిష్యూ కల్చర్ కోసం నేను తీసుకున్నటువంటి సెల్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఉంటుందో అదే క్యాలస్ ఆ క్యాలస్లో సెల్స్ అన్నీ కూడా అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ మాస్ అండి దీంట్లో ఏ భాగం దేనికి చెందిందో చెప్పలేము పూర్తిగా వి విభజించి ఉండదు అది సో ఇక్కడ మీరు క్యాలస్ని చూడొచ్చు లంప్స్ లంప్స్గా ఉంటుంది చూడండి ఇదంతా గ్రీన్ కలర్లో పాకుల్లా ఉన్నా కానీ ఇలా లంప్స్ లంప్స్గా ఉంటుంది ఓకే ఇలా లంప్స్ లంప్స్గా ఓకే చూడండి ఈ క్యాలస్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ క్యాలస్ని తీసుకెళ్ళి మెల్లిమెల్లిగా ప్రాపగేట్ చేసి ఆ తర్వాత దీనికి కొన్ని న్యూట్రియన్స్ ఇస్తాం న్యూట్రియన్స్ ఏ న్యూట్రియన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా ఈ క్యాలస్ ఇంకొంచెం పెరిగి అది మనం మట్టిలో పెడతాం ఇలా చూడండి అందులో నుంచి మెల్లిమెల్లిగా మనకు కావాల్సినటువంటి పూర్తి ప్లాంట్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అదే మన క్యాలస్ కల్చర్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ సెల్ కెన్ బి యూస్ టు ప్రొడ్యూస్ క్యాలస్ ఏ పార్ట్నైనా యూజ్ చేసి మీరు క్యాలస్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఇట్ మే బి స్టెమ్ లీఫ్ మెరిస్టెమ్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ప్రొడ్యూస్ వేరియేషన్ ఎమాంగ్ ద ప్లాంట్లెట్స్ ఓకే ఏ ప్లాంట్లెట్స్ దీని నుంచి పుట్టే ఎటు ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గుణం ఏది ఉండాలి అనుకుంటున్నారో ఆ పార్ట్ని తీసుకొని మీరు ఇస్తే అదే విధంగా మీకు క్యాలస్ ఫామ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఒక ప్లాంట్కి వ్యాధి ఉన్న పార్ట్ నుంచి మీరు క్యాలస్ ఫామ్ చేస్తే వ్యాధి ఉన్న చెట్లు వస్తాయి హెల్దీగా ఉన్న క్యాలస్ టిష్యూ నుంచి క్యాలస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే హెల్దీ ప్లాంట్స్ వస్తాయి అనమాట ఆ విధంగా మీరు క్యాలస్ ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ సస్పెన్షన్ కల్చర్ సస్పెన్షన్ కల్చర్ అంటే ఈ క్యాలస్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ క్యాలస్ని తీసుకొచ్చి నేను సస్పెన్షన్ మీడియంలో వేస్తా సస్పెన్షన్ మీడియం అంటే న్యూట్రియన్స్ ఈ క్యాలస్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తనకు తానుగా డిఫరెన్షియేట్ అయిపోయి ఒక సెల్ రూట్స్ని ఫామ్ చేసి ఒక సెల్ స్టెమ్స్ని ఫామ్ చేసి ఒక సెల్ లీఫ్ని ఫామ్ చేసే పద్ధతిగా మారే ముందు దాన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే సస్పెన్షన్ కల్చర్ చేస్తాను నా క్యాలస్ని తీసుకొని ఈ సస్పెన్షన్లో వేస్తాను ఈ సస్పెన్షన్ మొత్తం కూడా చూడండి ఇందులో వేస్తే మళ్ళీ క్యాలస్ డివైడ్ అయ్యింది మల్టిప్లై అయింది మల్టిప్లై అయింది ఇలా పెరుగుతూ పోతుంది ఇక్కడ అది ఇచ్చాను ద క్యాలస్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ప్లాన్స్ ఆర్ గ్రోన్ ఆన్ ద న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్స్ దట్ ఆర్ సెమీ సాలిడ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ దే ఆర్ ఇండ్యూస్ టు ప్రొడ్యూస్ ప్లాంట్స్ విత్ న్యూట్రియట్స్ ఏవైతే క్యాలస్ నాకు ఇంతకుముందు వచ్చిందో దాన్ని న్యూట్రిషన్స్ ఇచ్చి దాన్ని ఒక కొత్త చెట్టు దేనికైతే కొత్త ప కొత్త న్యూట్రియన్స్ కొత్త నేచర్ ఉంటుందో అటువంటి చెట్లను ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నేను ఇది సస్పెన్షన్ కల్చర్ యూజ్ చేస్తా నెక్స్ట్ ఎంబ్రియో కల్చర్ ఎంబ్రియో కల్చర్ అంటే ద మెథడ్ ఆఫ్ కల్చరింగ్ మెచ్యూర్ అండ్ ఇమెచ్యూర్ ఎంబ్రియోస్ ఇన్ ద మీడియా ఇస్ కాల్డ్ ఎంబ్రియో కల్చర్ ద మెథడ్ ఆఫ్ కల్చరింగ్ మెచ్యూర్ అండ్ ఇమెచ్యూర్ అంటే
జర్మినేషన్ కావు ఏ చెట్లు అయితే మీకు ప్రాపగేషన్ చేయవో ఏ సీడ్స్ అయితే ఎక్కువ కాలం పాటు మీరు అవి నిద్రలోనే ఉంటాయో అటువంటి సీడ్స్ను కూడా మీరు లేపి దానిలో నుంచి చెట్లు ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఈ ఎంబ్రియో కల్చర్ ఒక్క దానే సాధ్యం అండి ఫారెస్ట్లో చాలా చెట్లు ఉంటాయండి ఎస్పెషల్లీ పైన్ జాతికి చెందినవి పైన్ ట్రీస్ ఇవి చాలా చాలా కష్టమండి ఎందుకంటే పైన్కి సంబంధించిన సీడ్ అయితే ఉందో మనకి చాలా లోపల దాగి ఉంటుందండి అది గవర్నమెంట్ స్టేజ్లో ఉంటుంది అది పగిలి అది పెరగడానికి కొన్ని సంవత్సరాల కాలం పడుతుందండి సో అటువంటి వాటిని ప్రాపగేట్ చేయాలి నేను పైన్ చెట్లని పెంచుదాం అనుకుంటాను అంటే ఎంబ్రియో కల్చర్ ద్వారానే అది సాధ్యం ఓకే దిస్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రాప్ని ఇంప్రూవ్ చేద్దాం అనుకున్నా సీడ్లెస్ క్రాప్స్ కావాలనుకున్నా దీని ద్వారానే సాధ్యం నెక్స్ట్ అండి సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెనిసిస్ రెండు ఉంటాయండి ఆర్గానోజెనిసిస్ ఎంబ్రియోజెనిసిస్ ఆర్గానోజెనిసిస్కి ఎంబ్రియోజెనిసిస్కి తేడా నేను చెప్తాను కానీ ఇది రాసుకోవాలి మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతి స్లైడ్ ఇంపార్టెంట్ అండి పెద్ద టైం పట్టదు మీకు సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెనిసిస్ అంటే వెన్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ ఆన్ ద న్యూట్రియన్ మీడియా క్యాలీ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ వెన్ దీస్ క్యాలీ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు గ్రోత్ ఇన్ సైటోకినిన్ మీడియం సొమాటిక్ ఎంబ్రియోసిస్ ఆర్ ఫామ్ ఏదైతే గుడ్డుగా మారుతుందో ఏదైతే ఫర్టైల్ ఎగ్ ఎంబ్రియో అంటే ఫర్టైల్ ఎగ్ అండి ఓకే దాని నుంచే చెట్టు పెరుగుతుంది క్యాలీస్ నుంచి డైరెక్ట్ పెరగదుగా ఈ క్యాలీస్ న్యూట్రియన్ మీడియంలో వేసిన తర్వాత ఏదండి ఆ న్యూట్రియన్ మీడియం సైటోకినిన్ మీడియంలో వేసిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి ఫామ్ అయిన ఎంబ్రియోనే సొమాటిక్ ఎంబ్రియో అంటాను దే ఆర్ సర్కులర్ ఎలాంగేటెడ్ హార్ట్ అండ్ టార్పిడో షేప్ ఏ షేప్లో ఉంటాయండి ఇలా సర్కులర్ ఇలా ఎలాంగేటెడ్ లేదంటే ఇలా హార్ట్ షేప్లో లేదా ఇలా టార్పిడో షేప్లో చూడండి సర్కులర్ ఎలాంగేటెడ్ హార్ట్ షేప్ అండ్ టార్పిడో షేప్ ఈ నాలుగు షేప్స్లో మీకు ఫామ్ అవుతాయి ఏంటి సొమాటిక్ సెల్స్ అనేటివి వీటన్నిట్లో ఈ టార్పిడో షేప్ ఏదైతే ఉందో ఇలా ఉంది చూడండి తుఫాను షేప్లో ఇలా గుండ్రం తుఫాను షేప్లో ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ శాతం ప్రతి పార్ట్లోకి డెవలప్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎమంగ్ ద టార్పిడో షేప్ ఎంబ్రియోస్ ప్రొడ్యూస్ ద హోల్ ప్లాంట్ దట్ ఈస్ వెరీ రోబస్ట్ ఇందులో ఈ టార్పిడో షేప్కి చెందినటువంటి ఏదైతే సొమాటిక్ ఎంబ్రియో ఉందో అది పూర్తి ప్లాంట్ అది కూడా ఆరోగ్యవంతమైన ప్లాంట్కి ఎదిగే అవకాశం అత్యధిక మొత్తంలో ఉంటుంది ఒకసారి ఫిగర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీటి నెంబర్స్కి కూడా నేను ప్రొడ్యూస్ చేశాను ఇది వన్ ఇది టూ ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ అండి ఇది ఫైవ్ అండి ఇది కంప్లీట్ ప్లాంట్ అండి ఓకే వాటి గురించి ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను రాసుకోవాలి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ so apart from this ebo mentioned method the suspension of callus are transferred to conical flask and separate somatic embryos are produced and allowed to mature these matured embryos when included with the cytokinin at the fourth stage produce whole plantlets evaithe callus ni nen nutrient medium lo vesano aa callus ki balam ochin tarvata nen cytokinin medium lo vesthano అది మొత్తం కూడా ఆ ఎంబ్రియోలా మారిన తర్వాత ఆ ఎంబ్రియోని నేను ఈ సైటోకినైన్ మీడియంలో వేస్తే అది పూర్తి చెట్టులా మారే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట మోర్ ఓవర్ దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ హార్డ్ అండ్ విత్ గ్రీన్ హౌస్ ఆఫ్టర్ రూట్స్ అకర్ ఈ చెట్లని డైరెక్ట్గా పెట్టమండి మళ్ళీ గ్రీన్ హౌస్లో వీటి బలాన్ని పెంచి తర్వాతనే మనం గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్తాం సొమాటిక్ ఎంబ్రియో కల్చర్ ఈజ్ వెరీ స్పెషల్ మెథడ్ ఇన్ ప్లాంట్ ఇష్యూ కల్చర్ calcium alginate is used to produce artificial seeds from somatic embryo evaithe chetlaki vittanal levo vaatiki artificial seeds provide cheyali ante ippudu chudandi carrot undandi carrot ki vittanal ganavadu ekkada dorkutayandi so aa vittanal kavalante meer ee somatic embryosis dwara meeru aa yokka plant ki sambandhinchina vittanalanu artificial vittanalanu meer tayar cheyochandi it is very useful in studying secondary metabolisis from the cell and to research in the somatic embryotic culturing rasgoli a by the artificial seeds a method dwara produce cheyochu ani meek topic vaste somatic embryosis dwara nen artificial seeds provide cheyochu ikka rasgoli somatic embryosis gives rise to artificial seeds okay next ఆర్గానోజెనిసిస్ పేరు ద్వారానే తెలుస్తుంది ఆర్గాన్స్ని 
తయారు చేయడం ఆర్గానోజెనసిస్ ఆర్గాన్స్ యొక్క తయారీ ఆర్గాన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్లాంట్కి ఏమేమి ఆర్గాన్స్ ఉంటాయండి లీఫ్ దాని యొక్క ఆర్గాన్ మనుషులు ఏముంటాయి ఆర్గాన్స్ అంటే కిడ్నీలు లివరు లేదంటే హార్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనుషులు ఉండేటివి ప్లాంట్కి వస్తే లీఫ్ ఫ్లవర్ స్టెమ్ రూట్స్ ఇవి దాని యొక్క పార్ట్స్ అనమాట ఓకే ఫ్రూట్ కూడా అదొక ఆర్గానే కదా ఎనీ ప్లాంట్ పార్ట్ వెన్ ప్లేస్డ్ అండ్ కల్చర్డ్ ఆన్ ద మీడియా ట్రైస్ హార్డ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఓన్ లైఫ్ ఏ పార్ట్ని అయితే తీస్తానో దేనైతే కల్చర్ చేస్తానో అది దానిలాగానే మారదామని చూస్తుంది ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తుంది నేను మళ్ళీ బతకాలి అనే దానికి ఇన్ దిస్ ఫెనోమునా ద క్యాలస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ దీస్ క్యాలస్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు సైటోకిన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద షూట్స్ దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్లాంట్ ఆర్గాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్గానోజెనసిస్ మామూలుగా డైరెక్ట్ ప్లాంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే బదులు నేను డైరెక్ట్గా ఆ యొక్క ఆర్గానిక్ ప్రొడ్యూస్ చేసే దాన్నే ఆర్గానోజెనసిస్ అంటాను దీ షూట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద రూట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆక్సిజన్ కంటెంట్ మీడియా ఆక్సిజన్ కంటెంట్ మీడియా దస్ గెట్ ద హోల్ ప్లాంట్లెట్స్ ఆ యొక్క ఆర్గాన్ నుంచి నేను పూర్తి చెట్టును తయారు చేయగలను అనే దాన్నే నేను ఆర్గానోజెనసిస్ అంటున్నానండి సో బేసికలీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు ఆర్గానోజెనసిస్కి మరియు ఏదైతే సొమాటిక్ ఎంబ్రియోసిస్కి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందంటే ఇక్కడ నేను చూపించానండి చూడండి ఎంబ్రియోజెనసిస్ మీకు సోర్సెస్ రూట్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు లీఫ్ నుంచి తీసుకోవచ్చు స్టెమ్ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఫ్లవర్ నుంచి తీసుకోవచ్చు దాని తర్వాత దాన్ని మీరు ఎంబ్రియో తయారు చేస్తారు దీంట్లో నుంచి అది పూర్తి ప్లాంట్గా మారుతుంది ఎంబ్రియోజెనసిస్లో అదే ఆర్గానోజెనసిస్లో అయితే సేమ్ సోర్సెస్ అండి ఈ సేమ్ సోర్సెస్ పూర్తి ఆర్గాన్స్లా మారుతాయి లేదా హోల్ ప్లాంట్లా మారుతాయి దీంట్లో నో ఎంబ్రియో ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఆర్గానోజెనసిస్లో ఎంబ్రియో ఫామ్ కాలేదు కాబట్టి ఆర్గానోజెనసిస్ని యూజ్ చేసి మీరు ఆర్టిఫిషియల్ సీడ్స్ కనిపెట్టగలరా లేదు కేవలం పూర్తి ప్లాంట్ని మాత్రమే ఫామ్ చేయగలరు నెక్స్ట్ వెళ్దాం సో నెక్స్ట్ ఎంబ్రియో రెస్క్యూ కల్చర్ ఎంబ్రియో రెస్క్యూ కల్చర్ దీని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ఇంకో రెండు స్లైడ్స్ అయితే మనం క్లాస్ కంప్లీట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో కమ్ ఆన్ ఎంబ్రియో రెస్క్యూ కల్చర్ సమ్ కమర్షియల్లీ ఇంపార్టెంట్ క్రాప్స్ హిండర్డ్ ఇన్ జర్మినేషన్ డ్యూ టు కన్స్టెంట్స్ రిలేటెడ్ టు సీడ్ అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ ఏవైతే చెట్లు ఏవైతే విత్తనాలు అంత ఈజీగా ఎదగవు అంత ఈజీగా పెరగవు ఎందుకండి ఆ యొక్క సీడ్ యొక్క అనాటమీ బట్టి అనాటమీ అంటే ఏంటంటే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఆ సీడ్ నుంచి వచ్చే చెట్టు చాలా డీపర్ లేయర్స్లో ఉండి ఈ బయట లేయర్స్ పగలడానికి టైము సంవత్సరాలు పడతాయనుకుంటే సో అటువంటి చెట్లని ఎస్పెషల్లీ బ్యాంబూ అండి బ్యాంబూ ఓకే ఈ బ్యాంబూ ట్రీ ఏదైతే ఉంటుందో ఓకే వెదురు బొంగు చెట్లు ఏవైతే ఉంటాయో కొన్ని సంవత్సరాలు పడతాయండి వాటి సీడ్స్ నుంచి మీరు చెట్లు పెంచాలంటే అన్ని సంవత్సరాలు ఇవాళ రేపు ఎవరు ఆగుతున్నారండి దాని బదులు నేను డైరెక్ట్గా నేను ఈ టిష్యూ కల్చర్ యూజ్ చేసి ఒక ఇంబ్రియోని డెవలప్ చేసో లేకుంటే ఒక ప్లాంట్ లెట్ చిన్నపాటి ప్లాంట్నే డైరెక్ట్గా తయారు చేసి దాన్ని పాతేస్తే నాకు అవుట్పుట్ తొందరగా వస్తుంది కదండి ఎందుకంటే బ్యాంబూ వచ్చేసి వెదురు బొంగు వచ్చేసి గ్రాస్ గడ్డి జాతి చెందింది అది గ్రాస్ అండి అది ప్రపంచంలోనే అన్ని గడ్డి కంటే అన్ని చెట్ల కంటే వేగంగా పెరిగేటువంటి గడ్డి సో మామూలుగా అయితే ఈ దీని నుంచి వచ్చే సీడు దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాలు లేదా ఆరు సంవత్సరాలు పడుతుందండి దాంట్లో నుంచి చెట్టు రావాలంటే సీడ్ నుంచి ఎందుకు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆగాలండి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అయిన తర్వాత మన వెదురు బొంగుతో ఉన్న అవకాశాలు కానివ్వండి దాని నుంచి ఉంచిన ఉపయోగాలు కానివ్వండి ఇన్ని చూసిన తర్వాత ఎందుకు ఆగాలండి కాబట్టే ఈ ఎంబ్రియో రెస్క్యూ కల్చర్ ద్వారా ఏవైతే ఇంత లేట్గా తీసుకుంటున్నాయో ఆయా చెట్లని త్వరగా తొందరగా ఇండ్యూస్ చేసి పెంచగలిగే టెక్నాలజీయే ఈ ఎంబ్రియో రెస్క్యూ కల్చర్ ఎంబ్రియో అబార్షన్ ఈజ్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దిస్ మామూలుగా అయితే ఆ సీడ్ చనిపోతుంది అండి సీడ్ చనిపోతుంది ఇక దాని నుంచి పెరగడానికి అవకాశం ఉండే సీడ్ చనిపోతుంది ఎట్లా అండి సీడ్ చనిపోతే ఇబ్బందే కదా సో అలా కాకుండా ఉండడానికి ఎంబ్రియో కల్చర్ దీస్ ఎంబ్రియోస్ ఆఫ్ సచ్ సీడ్స్ ఆర్ ఐసోలేటెడ్ అండ్ కల్చర్డ్ అనే సూటబుల్ మీడియా సో యాజ్ టు రీజనరేట్ ప్లాంట్ ఏవైతే ఇలా కష్టంగా పెరుగుతున్నాయో దాంట్లో నుంచి ఆ గుడ్డును తీసుకొని ఆ గుడ్డుని నేను ల్యాబరేటరీలో పెంచి పోషించి దాని ద్వారా నేను చెట్టును తయారు చేయడమే ఎంబ్రియో రెస్క్యూ కల్చర్ ఏ ప్లాంట్స్ అయితే చనిపోతున్నాయో ఏ ప్లాంట్స్ అయితే అంత ఈజీగా ప్రాపగేట్ చేయలేవో ఆ ప్లాంట్స్ని నేను ప్రొటెక్ట్ చేయడమే ఎంబ్రియో రెస్క్యూ ఎంబ్రియోస్ ఆప్టెండ్ ఆఫ్టర్ ఇన్కంప్లీట్ సెక్షువల్ మేటింగ్ ఆల్సో బి రెస్క్యూడ్ బై
మీరు క్రాప్ సైన్స్ మన యొక్క క్రాప్ సైన్స్లో ప్లాంట్స్ గురించి నేను బయాలజీ పరంగా పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆయా క్లాస్లు వింటే మీకు ఇందులో కొన్ని అర్థం కాని పదాలు కూడా అందులో మీకు అర్థం చేశాను సో కాబట్టి ఒక్కసారి దాని గురించి కూడా చదవండి అలానే బయాలజీ ఒక్కసారి మీరు జనరల్ సైన్స్ పరంగా ఖచ్చితంగా చదవాలి సో దిస్ ఈజ్ హౌ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్స్ ఆ తర్వాత వాటిని స్టెరిలైజ్ చేస్తాం స్టెరిలైజ్ అయిన సీడ్స్ అండి ఇవి వాటి మీద ఉన్న లేయర్స్ తొక్క మొత్తం పీల్ చేసి దాంట్లో ఉన్న ఎంబ్రియో అండి దాంట్లో ఉన్న ఫర్టైల్ సెల్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం పెంచుతున్నాం పెంచిన తర్వాత ఏమైందంటే అది చిన్నపాటి చెట్లా మారింది ఆ చెట్టుని నేను కొంచెం ఇంకొంచెం న్యూట్రియన్స్ ఇచ్చి పెంచేసి పూల కుండీల్లో పెట్టేసి నేను బయటికి పంపిస్తున్నాను ఈ విధంగా లేదు అంటే మామూలుగా అయితే ఈ సీడ్ తనకు తానుగా విప్పుకొని తనకు తానుగా పెరగాలంటే కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది కానీ ఈ విధంగా మనమే దాన్ని క్లీన్ చేసి దాన్ని విప్పి దానికి న్యూట్రియన్స్ ఇచ్చి దాన్ని చెట్లా పెంచి మనకి ఇస్తున్నారనమాట సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎంబ్రియో రెస్క్యూ కల్చర్ ఏమంటాం ఎంబ్రియో రెస్క్యూ కల్చర్ నెక్స్ట్ షూట్ టిప్ కల్చర్ అయిపో వచ్చిందండి షూట్ టిప్ కల్చర్ ద షూట్ టిప్ అంటే మెరిస్టెం పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో చెట్లో ఇటువంటి చిన్న దాని నుంచి కూడా నేను పూర్తి ప్లాంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీనే సేమ్ అండి క్యాలస్ ఫామ్ అయింది క్యాలస్ నుంచి ప్యాంట్ ప్లాంట్ నుంచి మొత్తం డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ అంతా కూడా సో దీన్ని ఏమంటామండి షూట్ టిప్ కల్చర్ షూట్స్లో అంటే కొత్తగా పెరిగినటువంటి లేయర్స్ కానీ లీవ్స్ కానీ అందులో నుంచి తీసినటువంటి మెరిస్టెమ్స్ని యూజ్ చేసి చేసేదే షూట్ టిప్ కల్చర్ దిస్ ఐడియా ఈజ్ యూజ్డ్ యూజ్ ఆఫ్ షూట్ టిప్ కల్చర్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్ టు ప్రొడ్యూస్ ప్లాంట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ ప్యాథోజెన్ ఫర్ మెరిస్టెమ్ డు నాట్ సపోర్ట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ వైరల్ పార్టికల్స్ అంతేకాదండి ఇప్పుడిప్పుడే టెన్ టెండర్గా వస్తున్నటువంటి పార్ట్ నుంచి మనం తీసుకుంటే అవి దాదాపు వైరస్ ఫ్రీగా ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ మెరిస్టెమ్ అయితే వైరస్నే సపోర్ట్ చేయదు కాబట్టి వీటి నుంచి మనం షూట్ టిప్ కల్చర్ ఇస్తాం ప్లాంట్స్ విచ్ హ్యావ్ నో డిజీజెస్ ఆర్ వైరస్ కెన్ బీ ప్రొడ్యూస్ బై దిస్ టెక్నిక్ యూ రాసుకోవాలండి నెక్స్ట్ సో మెరిస్టెమ్ కల్చర్ డిస్ఇన్ఫెక్టెడ్ స్మాల్ చూపించాను కానీ స్మాల్ స్మాల్ బిట్స్ డిస్ఇన్ఫెక్టెడ్ స్మాల్ బిట్స్ ఆఫ్ మెరిస్టెమ్ లెంత్ ఆర్ యూస్ టు ప్రొడ్యూస్ క్యాలస్ మళ్ళీ ఈ క్యాలస్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ న్యూట్రియన్ మీడియంలో వేసి వాటిని పెంచడమే ఇది మొత్తం కూడా మెరిస్టెమ్ కల్చర్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ యాంథర్ కల్చర్ యాంథర్ కల్చర్ వెన్ ఏ పోల్ అండ్ యాంథర్స్ ఆఫ్ కరెక్ట్ స్టేజ్ ఆర్ కలెక్టెడ్ అండ్ గ్రోన్ ఆన్ ఏ సూటబుల్ మీడియా ఇట్ ఈస్ కాల్ యాంథర్ కల్చర్ యాంథర్ అంటే ఏం లేదండి మీరు కనుక మన మందార పువ్వుని చూస్తే ఏదైనా పువ్వులో ఏదైనా పువ్వులో ఇలా పువ్వు అనుకుందాం ఈ మందార పువ్వుకి ఇలా వచ్చి ఇలా పోలెన్స్ ఉంటాయి ఇది యాంథర్ అండి యాంథర్ యాంథర్ పోలెన్ ఈ యాంథర్ ఏదైతే ఉందో అండి ఈ సెక్షువల్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండి ఇదేంటండి సెక్షువల్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఈ యాంథర్ని ఎదిగినటువంటి యాంథర్ నుంచి పూర్తి చెట్టును పెంచే దాని పద్ధతిని మనం ఏమంటామండి యాంథర్ కల్చర్ వెన్ పోలెన్ ఈ పోలెన్స్ని కానివ్వండి లేదా యాంథర్స్ ఆఫ్ ద కరెక్ట్ స్టేజ్ ఏవైతే ఇప్పుడిప్పుడు ఎదుగుదలలో ఉన్నాయో యంగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాయో అవి రియాక్షన్ అవుతున్నాయో ఆ సూటబుల్ మీడియా ఈజ్ కాల్డ్ యాంథర్ కల్చర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ప్రొడ్యూస్ హ్యాపలాయిడ్ ప్లాంట్స్ ఏ ప్లాంట్స్లో అయితే సింగిల్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయో అటువంటి సింగిల్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయో అటువంటి ప్లాంట్స్ని పెంచడానికి మనం ఈ యాంథర్ కల్చర్ని యూజ్ చేస్తాం రాసుకోవాలండి సింగిల్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్న ప్లాంట్స్ని సో ఇది ఒకసారి చూడాలి మీరు ప్రాసెస్ సేమ్ యాంథర్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ యాంథర్ నుంచి క్యాలస్ తయారు చేసాం క్యాలస్ నుంచి ప్లాంట్ని తయారు చేసాం ద చాయిస్ ఆఫ్ మదర్ ప్లాంట్ ఫర్ కలెక్టింగ్ ద పోల్ అండ్ ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్ ద ల్యాబ్ ద పిహెచ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్ మీడియం అంటే ఏం లేదండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే అదే చెప్తున్నారు మళ్ళీ మళ్ళీ కరెక్ట్ ప్లాంట్ని చూస్ చేసుకోండి కరెక్ట్ మీడియంని చూస్ చేసుకోండి అది స్టెరైల్గా ఉండాలి దానికి సరిపడే న్యూట్రియన్స్ ఇవ్వాలి దానికి కాంపిటీషన్ ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ టూ స్టేజెస్ ఇన్ యాంథర్ ఆర్ పోల్ అండ్ కల్చర్ రెండు స్టేజ్లు ఉంటాయండి మామూలుగా అయితే దాంట్లో డైరెక్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే పోలెన్స్ బై దెమ్ సెల్ఫ్ ప్రొడ్యూస్ ప్లాంట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద మీడియం పోలెన్ నుంచి డైరెక్ట్గా ప్లాంట్కి వెళ్ళిపోవడాన్ని డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటాము ఇన్డైరెక్ట్ మెథడ్లో అయితే పోలెన్స్ ప్రొడ్యూస్ క్యాలస్ ఫస్ట్ క్యాలస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఆ తర్వాత ప్లాంట్కి వెళ్తాయి సో ఈ రెండు మెథడ్స్ మీరు రాసుకోవాలి డైరెక్ట్
Okay, diploid plants are produced from pollen sacs in short period of time because the tips of these plants are always pathogen free. If you have diploid plants, two chromosomes in plants, those plants are pathogens free. Those plants are not attacked by any insect or any virus. Those plants are easy to propagate. But if you have haploids, if you have chromosomes, if you have a mechanism, 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 Plants nila regenerate. It is feasible to produce whole plant out of tissue collected from old plants in very short period. Yepudo path plant nunchi kuda. Musali padi pe chani pe stage lo na plant nunchi kuda. Manam kotha plant in produce jayo chhu. Den dwara ande regeneration culture lela regeneration lo tissue culture lo ko baga mande. This is called plant rejuvenation. Okay. Plant ini malah yang yang stage itu diskusi na malah ada plant ini yang putih cuci bat kisah na no anar dam. This method has been demonstrated in tapi tapioca. Tapioca ante ente ni, ini tapioca. Maulah kita malah dewal ante simple ga sapu dana. Malah mintlo wadai sapu dana ini itu untuk undo. Adi e root nuje tayar jas tam dana tapioca antam. Hybrid sorting. Hybrid sorting lo, it is possible to produce hybrids from incompatible species which are hybrids of hard to be formed by means of protoplasmic fusion. Protoplasmic fusion dwara, evai te hybrids chala custom idhi form hai jayale mandi ela form jayastam. Ipu chudan di gulab pe phun untai, gulab po orange lo untai, red lo untai, yellow lo untai, white lo kudu untai. Naku kotara ko mena gulab po gali, etu andi gulab po atu konni red, atu konni yellow, rondu पेटल सुना गुलाबी का आवाज़ आने टेट वन्टे हार्ड गुलाबी लन गुड़ा ने हाइब्रिड सॉर्टिंग द्वारा ने तैयार जो चु हाइब्रिड में भी फॉर्म्ड बाय कल्चरिंग एंड फ्यूजिंग प्रोटोप्लास्ट इन सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया ये वाइट ते सेल्स ने इस कुनानो वाटे रोंडिट ने कल्पना द्वारा सुटेबल मीडिया � सिंगल प्लांट नुनची सेम नेचर उन्ना प्लांट्स नी कोनी वंदर संकेलो प्रोवाइड जाल अंटे दाने माइक्रो प्रोपगेशन अंटा वे एंड अंटे माइक्रो प्रोपगेशन ऑफ़ फ्रेंड्स ए मदर प्लांट उन्तुं दो बेबी प्लांट थोड़ा सेम सेम उन्टाई ओके अंटे वाट नी सिंपल का मन हम क्लोन्स अनचु सेम टू सेम उन्टाई अंधक असली सिंथेटिक सीड्स अंटेंटी ए प्लांट्स कहते हैं सीड्स फॉर्म का वो अटवंटी प्लांट्स लोग उड़ा सीड्स फॉर्म जैसे मेथोडोलॉजी मान को टिश्यू कल्चर द्वारा पॉसिबल है तुमने दान नोच चेस ना टवंटी सीड से ये सिंथेटिक सीड्स एम्ब्रियोजेनेसिस द्वारा मानो इस फॉर्म जैसा मानो एम्ब्रियोजेनेसिस गुंजी � Next, self-explanatory, friends. Next, protoplast culture. Dean Gunch could say, protoplast and cell and cell wall releases in Tarvata. Ila protoplast has shown the Ila rondu different chetlaks thamman nich na to and protoplast and kalipi malay dhani oka cell wall log combine jesi dhan lo nunchi chetlaks nunchi chetlaks nunchi chetlaks protoplast culture. Removal of all cell membrane from a cell products produces a cell pluroplast. Yeh man naru मतलब सेल वॉल ने दीसे स्थे सेल मेंबर ने दीसे स्थे दाने माना प्रोटोप्लास्ट होते हैं प्रोटोप्लास्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वैरायटीज इन मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव्स फ्लावर्स एबिलिटी एंड पोटेंशियल टू ग्रो ये मन ना रो रखरखाव है ना फ्लावर्स रखरखाव है ना पन्नलो इधर प्रोड्यूस जालंटे मान को प्रोटोप्लास्ट कल्चर ओकटे चूसा मान हाइब्रिड कल्चर लो प्रोटोप्लास्ट कल्चर अने इन्दी इम्पोर्टेंट हो सो अभी इवी रोंडु सिमिलर अने दहेज़ उस आर पास जस कौन चादवाल अने मेरी दी कुडा ओके आर्टि ग्रीनलैंड लेदा डेनमार्क कौन कौन है? ओके, ये सवाल बाढ़ होच्छे फ्रेंड्स, 
ఎంతో చలి ప్రాంతమైన ఆర్టిక్ రీజియన్లో ప్రతి దేశానికి చెందినటువంటి సీడ్స్ ఏవైతే అంతరించిపోతాయి అనుకున్నా కూడా అటువంటి ప్రతి సీడ్ని ఈ వాల్ట్కి తీసుకొచ్చి మనం దాచిపెడతాం ఎలా దాచిపెడతామంటే ఈ క్రయోజెనిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా మనం దాచిపెడతాం ఏం లేదండి చల్లటి లిక్విడ్ నైట్రోజన్ మీడియంలో ఒక ప్లాంట్ని డార్మెంట్ స్టేజ్లో నిద్రపోతున్న స్టేజ్లో దాన్ని దాచిపెట్టడమే ఈ క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అంటాము దాని గురించి ఇక్కడ నేను చెప్పాను సో ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఆర్ ద డిస్కవరీస్ ఇన్ బయోసైన్సెస్ డ్యూ టు రీసెర్చ్ ఇన్ టిష్యూ కల్చర్ ఈ టిష్యూ కల్చర్ రీసెర్చ్ ద్వారా మన బయోటెక్నాలజీకి వచ్చిన లాభాలు ఏంటి అంటే సింపుల్గా చూడండి సెల్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ పూర్తిగా వచ్చింది బయోజి బయోకెమికల్ సైకిల్ గురించి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ గురించి ఇంకా తెలుసుకున్నాం హైబ్రిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగాం వాటి యొక్క మెటబాలిజం వాటికి ఏమి ఇస్తే పెరుగుతాయి వాటికి ఎలా స్పెషలైజ్ చేయవచ్చు అన్న మొత్తాన్ని తెలుసుకున్నాం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నార్మల్ సెల్స్ అండ్ అబ్ నార్మల్ సెల్స్ నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ కాజ్ బై సెల్స్ ఫిజికల్ కెమికల్ అండ్ బయాలజికల్ ఏజెంట్స్ ఎటువంటి వాటి వల్ల సెల్లులో డిఫరెంట్ చేంజెస్ వస్తాయని తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత చూడండి వీటి ద్వారా మనం వ్యాక్సిన్స్ కూడా కనుక్కోగలిగాం అంతా కూడా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ మై ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి పాస్ చేసి మీరు చూసుకోవాలి ఈవెన్ మై ఫ్రెండ్స్ టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా మనం ఎంజైమ్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ ఎంతో ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్స్ని కూడా యాడ్ చేయడం ద్వారా ఈరోజు చాలా వరకు ఆకలి రహిత దేశంగా మార మారడానికి అవకాశం కేవలం కేవలం టిష్యూ కల్చర్ ద్వారానే పాసిబుల్ అవుతుంది తప్ప వీత ఏ దాని ద్వారా కూడా పాసిబుల్ కాదు సైన్స్ ఈజ్ ద బేస్ అండి సైన్స్ అనేది చనిపోతే దాదాపు మనిషి జాతి కూడా అంతరించిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా ఈ క్లాస్ని ఎండ్ చేయడానికి రెండు వేల పదహారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కండక్ట్ చేసినటువంటి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఏమొచ్చింది ఇదే టిష్యూ కల్చర్ గురించి వాట్ ఈజ్ ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ రైట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అంటున్నాడు వాట్ ఈస్ ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ రైట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ గోల్డెన్ రైస్ రైట్ సి రైట్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ గోల్డెన్ రైస్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సింపుల్గా గోల్డెన్ రైస్ అంటే విటమిన్ ఏ యాడ్ చేసినటువంటి రైస్ ఏదైతుందో దాన్ని మనం గోల్డెన్ రైస్ అంటాము ఈ విటమిన్ ఏ అంటే ఏంటండి ఓకే ఈ విటమిన్ ఏ వల్ల లేదంటే దీంట్లో ఐరన్ కూడా యాడ్ చేస్తామండి ఐరన్ ఈ ఐరన్ డెఫిషియన్సీని మరియు విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీని భారతదేశం నుంచి తొలగించాలంటే ఇటువంటి గోల్డెన్ రైస్ అటువంటి చాలా చాలా అవసరం నెక్స్ట్ అసలు టిష్యూ కల్చర్ అంటే ఏంటి అండి రాయాలి కదా ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ ఈజ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ప్లాంట్ ఫ్రమ్ ఎ సింగిల్ టిష్యూ టేక్ అండ్ ఫ్రమ్ ఏంటి పూర్తి ప్లాంట్ని ఫామ్ చేయడానికి ఒక చిన్న ముక్క అది లీఫ్ నుంచి కానీ స్టెమ్ నుంచి కానీ రూట్ నుంచి కానీ తీసుకొని ఒక పూర్తి హెల్తీ ప్లాంట్ని డెవలప్ చేయడమే ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ అని అంటాం మరి దీని అగ్రికల్చర్లో ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే అగ్రికల్చర్లో హైబ్రిడ్స్ని ఫామ్ చేయగలను రాద్దాం సింపుల్గా ఓకే రాస్తేనే కదా అర్థమయ్యేది సో టిష్యూ కల్చర్ ఫస్ట్ ఈ ఆన్సర్ని ఎలా రాస్తారు ఫస్ట్ రైట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ డిఫైన్ టిష్యూ కల్చర్ ఏమని డిఫైన్ చేస్తారండి చిన్న ప్లాంట్ మొక్క నుంచి పూర్తి ప్లాంట్ని తయారు చేయడమే టిష్యూ కల్చర్ అని రాసేయండి ఆ తర్వాత అప్లికేషన్స్ గురించి రాయండి ఇందులో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ డిఫైన్ తర్వాత టైప్స్ కూడా రాయండి టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ పూర్తిగా ఏదో ఎలాబరేట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకండి సింపుల్గా రాయండి లేదంటే డయాగ్రామెటికల్ ఫామ్లో టైప్స్ ఎందుకంటే మీ నాలెడ్జ్ని మొత్తాన్ని మీరు చూపెట్టాలండి పేపర్లో మీకున్న ఏకైక ఛాన్స్ ఇలా ఫిగర్లో సింపుల్గా రాసేవాడు ఉంటాడు ఏంటి ఏంటండి క్యాలస్ సోమాటిక్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్గానోజెనిసిస్ ప్రోటోప్లాస్ట్ మెరిస్టెమ్ చాలు వానికి అర్థమైపోయింది వీటి చదువుకొని వచ్చాడు వీళ్ళకి తెలిసింది అంతా సో దీంతో అర్థమైపోయిందా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అన్నాడు అప్లికేషన్స్ ఏముంటాయండి చెప్పండి నాకు ఫస్ట్ హైబ్రిడ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు హైబ్రిడ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సీడ్లెస్ వెరైటీస్ సీడ్లెస్ ఓకే నెక్స్ట్ హెల్దీ 
healthy and pathogen free pathogen free plants in provide cheyochu cloning cheyochu healthy plants ni cloning cheyochu cloning faster propagation and spreading faster propagation fast propagation ante toraga edugu dalan devadaniki okay ఏవైతే సీడ్స్ ఫామ్ అవడానికి కష్టంగా ఉంటాయో ఆ సీడ్స్ ను కూడా జర్మినేట్ చేయవచ్చు జర్మినేషన్ జర్మినేషన్ ఇన్ లెస్ టైం ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులోనే న్యూట్రియంట్ న్యూట్రియంట్ రిచ్ ఓకే ఇవన్నీ రావచ్చు సో ఏడు పాయింట్స్ అండి సరిపోవా మనకు కావాల్సిన మార్క్స్ రావడానికి ఇది యాక్చువల్లీ సబ్ క్వశ్చన్ అండి సింగిల్గా ఇరవై మార్కుల క్వశ్చన్ కాదు ఐదు ఐదు మార్కుల క్వశ్చన్ సో ఇంత నాలెడ్జ్తో మీకు ఐదుకి ఐదు మార్కులు తెచ్చుకోవాలంటే ఇదంతా ఒకసారి చూడాల్సిందే ఫ్రెండ్స్ యూపీఎస్సిలో కానివ్వండి లేదంటే మన టీఎస్పీఎస్లో కానివ్వండి ఈ టిష్యూ కల్చర్ గురించి ఎక్స్క్లూజివ్గా టీఎస్పీఎస్లో ఇచ్చినప్పటికీ యూపీఎస్సిలో మీకు ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి ఏంటండి ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కానీ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వరకు మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మెయిన్స్ క్వశ్చన్ మాత్రం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఇంతకుముందు ఇదే టాపిక్ ఏపీపీఎస్లో కూడా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు దాని సిలబస్ మాడిఫై చేయడం ద్వారా ఇది హిడెన్లో ఉంది అంటే మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేం ఇది ఏపీపీఎస్లో రాదు అని ఖచ్చితంగా చెప్పలేం కానీ హిడెన్లో బయోటెక్నాలజీ అనే టాపిక్ కింద ఖచ్చితంగా మనం కూడా చదువుకోవాలి అసలు ఈ టిష్యూ కల్చర్ అంటే ఏంటి ఇది ప్లాంట్స్ నుంచి ఇది ప్లాంట్స్కి చెందిందండి బేసికల్లీ ప్లాంట్స్కి ఫస్ట్ టైం మనం టిష్యూ కల్చర్ చేసాం ఆ తర్వాత దీన్ని డెవలప్ చేసిన టెక్నాలజీ నుంచి ప్రజెంట్లీ మనం డిఎన్ఏ ద్వారా కానివ్వండి లేదా మనిషికి సంబంధించిన టిష్యూ కల్చర్ కూడా చేయడం మొదలు పెట్టాం కానీ ప్లాంట్లో జరిగినంత పురోగతి మనకు టిష్యూ కల్చర్ హ్యూమన్స్లో జరగలేదు సో ఈ టిష్యూ కల్చర్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఓకే సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ టిష్యూ కల్చర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ టిష్యూ కల్చర్ డెఫినేషన్ ఏంటి so plant tissue culture is a culture and maintenance of plant cells or organs in sterile nutritionally environmentally supportive conditions in vitro em annandi plant tissue culture ante it's a culture and maintenance of plant cells mi yokka oka chettu ku chendinatundi chinna yokka sample andinni manam em chestunnam ani danni culture chestunnam malli dantlo nunchi inko chettu ni penchadaniki prayatninchadam మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తాను వినండి ఫ్రెండ్స్ ఒక చెట్టు నుంచి ఏదన్నా ఒక చెట్టును తీసుకున్నాం చిన్న ప్లాంట్ దాని యొక్క లీఫ్ నుంచి కానివ్వండి దాని యొక్క పండు నుంచి కానివ్వండి దాని యొక్క విత్తనాల నుంచి కానివ్వండి దాని యొక్క పోలెన్స్ నుంచి కానివ్వండి లేదా దాని యొక్క స్టెమ్ లేదా ఇంకే భాగం నుంచి అయినా ఆ భాగం నుంచి మళ్ళీ అదే ప్లాంట్ని మొత్తంగా ఫామ్ చేయడానికి ప్రయత్నించే పద్ధతి మన ఈ టిష్యూ కల్చర్ అండి ఈ టిష్యూ కల్చర్ని వాడేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు ఒక మీడియం కావాలండి ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో కనిపించేదే ఒక మీడియం ఈ మీడియం ఏంటి అంటే న్యూట్రిషనల్ సపోర్టివ్ మీడియం అంటే దీంట్లో మనకి మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో న్యూట్రిషియన్స్ ఏవైతే ఒక ప్లాంట్ ఎదుగుదలకు ఒక చెట్టు ఎదుగుదలకు తోడ్పడతాయో అటువంటి న్యూట్రియన్స్ మరియు అది స్టెరైల్గా ఉంటుంది స్టెరైల్ అంటే క్లీన్ అండ్ క్లియర్గా ఇతర బ్యాక్టీరియాలు వైరస్లు ఇటువంటివి ఏమి ఉండవు ఏవైతే ప్లాంట్ కనుక తగిలితే ఆ ప్లాంట్ చనిపోతున్నాయో అలాంటివి కూడా లేకుండా క్లీన్ అండ్ క్లియర్గా మనం పెట్టుకుంటాం అనమాట ఓకే ప్లాంట్ సెల్ అండ్ టిష్యూ కల్చర్ ఇంక్లూడ్ ద కల్చరల్ టెక్నిక్ యూస్ ఫర్ రీజనరేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ ఎంబ్రియానిక్ టిష్యూస్ ఏమంటున్నా అంటే ప్లాంట్ సెల్స్ అండ్ టిష్యూ కల్చర్ ఇంక్లూడ్ ద కల్చరల్ టెక్నిక్ యూస్ ఫర్ రీజనరేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ ఎంబ్రియానిక్ టిష్యూ ఏమన్నారు నేను ప్లాంట్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఒక చిన్న టిష్యూ దాన్నే మనం ఎంబ్రియానిక్ టిష్యూ అంటాం ఆ టిష్యూ నుంచి పూర్తి ప్లాంట్ని నేను పెంచదగిన సిస్టమే నా ఈ ప్లాంట్ సెల్ ఆర్ టిష్యూ కల్చర్ సిస్టమ్ అనమాట సో టిష్యూ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కాల్సి ఐసోలేటెడ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రోటోప్లాస్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయండి ఇక్కడ చూడండి ఎంబ్రియానిక్ టిష్యూస్ నుంచి చేయొచ్చు లేదంటే టిష్యూ ఫ్రాగ్మెంట్ చిన్న చిన్న ముక్కల నుంచి చేయొచ్చు లేదా క్యాలీ ఈ క్యాలీ అంటే అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ 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 అంటే ఏంటి అండి అంటే విడదీయలేనటువంటి ఒక ఫార్మేషన్ అండి దాంట్లో ఈ సెల్ రూట్ అవుతుంది ఈ సెల్ స్టెమ్ అవుతుందని క్లియర్గా చెప్పలేం 
కానీ దాంట్లో అన్ని సెల్స్ ఏ విధంగా అయినా మారేటువంటి సత్తా కలిగిన ఒక పదార్థమే మన ఈ క్యాలీ అండి దీని గురించి మనం క్లియర్గా చదువుదాం ఓకే ఐసోలేటెడ్ సెల్స్ లేదా ప్రోటోప్లాస్ట్ ప్రోటోప్లాస్ట్ అంటే ఏంటండి ఒక సెల్ను కనుక మీరు చూసుకుంటే మనం సెల్ గురించి చదువుతాం బయాలజీలో ఇది సెల్ అనుకోండి ఇది సెల్ యొక్క న్యూక్లియస్ ఇది సెల్ యొక్క సెల్ వాల్ ఓకే సెల్ వాల్ ఓకే న్యూక్లియస్ ఓకే ఒకవేళ నేను ఈ సెల్ ఓన్లీ కనుక ఈ సెల్ తొలగిస్తే మిగిలిన పదార్థం ఏదైతుందో దాన్ని నేను ప్రోటోప్లాస్ట్ అంటాను సెల్ వాల్ తొలగించినటువంటి సెల్ని నేను ప్రోటోప్లాస్ట్ అంటాను ఈ ప్రోటోప్లాస్ట్ ద్వారా కూడా నేను స్పెషల్ మరియు యునీక్ అంటే ఒక యునీక్ నేచర్ కలిగిన ఒక ప్లాంట్ని లేదా ఒక పన్నుని తయారు చేసే అవకాశం నాకు ఇస్తుంది అనమాట so it has applications in research and commerce lo kuda applications unnai e vidhanga research lo e vidhanga commerce lo unnai kuda mana ok sa chavukundam see in commercial setting commercial setting lo tissue culture is often referred to as micro propagation tissue culture ni commercial ga mana maamulu ga emani pilustam ante friends micro propagation micro propagation ante endi peru dwara ne meer telusukovali micro ante చిన్నది ప్రాపగేషన్ ఒక చిన్న ముక్క ద్వారా ఎంతగానో నేను దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసేదాన్ని మైక్రో ప్రాపగేషన్ అంటాము విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ యూస్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ ఈ మైక్రో ప్రాపగేషన్లో ఏం చేస్తామంటే ఫ్రెండ్స్ ఒక చెట్టు నుంచి చిన్న టిష్యూని తీసుకుంటాం ఆ టిష్యూని ఏం చేస్తామంటే ఇక చూడండి ఇలా స్టేజ్ వన్ ఒక మదర్ ప్లాంట్ని సెలెక్ట్ చేస్తాను ఆ తర్వాత మదర్ ప్లాంట్ నుంచి టిష్యూ తీస్తాను ఆ టిష్యూని ఇలా న్యూట్రియన్ మీడియంలో పెడతాను న్యూట్రియన్స్ అన్నీ కూడా ఏదైతే సపోర్టివ్ స్టెరాయిల్ మీడియంలో పెడతాను ఆ తర్వాత నా చెట్టును పెంచుతాను ఆ చెట్టుకి రూట్స్ లీవ్స్ అన్ని పార్ట్స్ డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి క్లియర్గా దాని పని అది చేసేదంత వరకు ఎదిగిన తర్వాత దాన్ని నేను కొద్దిసేపు అలా ఇంకొన్ని ఇమ్యూనిటీస్ అవి ఇచ్చేసి గ్రీన్ హౌస్లో పెట్టేసి ఆ తర్వాత సాయిల్లో ప్లేస్ చేస్తానండి ఏదైతే ఈ మైక్రో ప్రాపగేషన్ ద్వారా నేను చేసినటువంటి ప్లాంట్ ఉందో మదర్ ప్లాంట్కి ఏవైతే లక్షణాలు ఉంటాయో ఈ లాస్ట్కి వచ్చే ప్లాంట్ కూడా అయ్యే లక్షణాలు ఉంటాయండి ఓకే మదర్ ప్లాంట్ లక్షణాలే నాకు మైక్రో ప్రాపగేషన్ ద్వారా వచ్చిన ప్రతి చెట్టుకు ఉంటాయి అంటే మనం ఎండమిక్ కానీ ఎండమిక్ అయిన ప్లాంట్ కానీ ఎక్స్టెన్షన్కి దగ్గర ఉన్న ప్లాంట్ కానీ దానికి మంచి గుణాలు ఏదైనా ప్లాంట్కి ఉంటే అదే ప్లాంట్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రూపుదిద్దాలంటే ఈ మైక్రో ప్రాపగేషన్ అనే టెక్నిక్ చాలా చాలా అవసరం రాసుకోవాలండి మీరు మైక్రో ప్రాపగేషన్ గురించి మైక్రో ప్రాపగేషన్ రిఫర్స్ టు ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హోల్ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ సెల్ కల్చర్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ప్లాంట్స్ ద ఇనీషియల్ పీస్ ఆఫ్ టిష్యూ పుట్ ఇన్ టు ద కల్చర్ ఆర్ మెరిస్టెమ్ సెల్స్ ఓకే ఇది రాసుకోవాలి మీరు బయాలజీలో మెరిస్టెమ్స్ అని ఒక పదాన్ని చదువుంటారు ఈ మెరిస్టెమ్ సెల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఒక లీఫ్లో కానీ ఒక స్టెమ్లో కానీ ఈ మెరిస్టెమ్ సెల్స్ మెరిస్టెమ్ ఓకే ఈ మెరిస్టెమ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ హై ఎలా అంటే మనకి మనిషిలో స్టెమ్ సెల్స్ లాంటివన్నీ అవి ఏ విధంగా అయినా మారగలవు దే కెన్ దే కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సెల్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ అనమాట సో ఈ మెరీ స్టెమ్స్ ద్వారా కానీ లేదంటే మనం ఒక ప్లాంట్ నుంచి తీసుకున్న ఒక చిన్న ముక్క టిష్యూ నుంచి కానీ డెవలప్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి సో నెక్స్ట్ మామూలుగా మీకు ప్రిలిమ్స్ పర్పస్కి లేదా ఏపీపీఎస్సీలో లేదంటే ఏపీపీఎస్కి సంబంధించిన గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా అడిగే అవకాశం ఉన్న ఒక క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉంటే దాట్ ఫాదర్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ ఎవరు ఫాదర్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ ఎవరు Haber Landert. Haber Landert was the first scientist to produce whole plants from the plant tissues and so he is called father of tissue culture. Haber, Haber Landert Garu. Motta Mother Sariga Auga Poorthi Mokkani Tissue Culture Dwara Develop Jedam Jargindi. So, Vare Father of Tissue Culture Ga Manam Pilogalam. Okay, plant tissue culture and molecular biology forms the basics for genetic engineering. If we are talking about genetic engineering presently, we don't have to worry about any of our lives, we don't have to worry about any of our lives, we don't have to worry about any of our lives, we don't have to worry about any of our lives. ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ అండి ఇది ప్రొడ్యూస్ అవడం ద్వారానే మనము మన జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చామన్నమాట హ్యాబర్ట్ ల్యాండర్ గారి పిక్చర్ మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ 
Types of plant tissue culture. ये plant tissue cultures इन्हीं राखा लो ना ही. अभी मेरे तेल्स को आले. Exam लो राया लंडी कच्चे तंग मेरो. ये important slide. Digest, pass, digest कौन में note digest को आले. What are the types of plant tissue culture अंडे? Pollen culture ओके ठी. ये वाई ते pollen grains ओके छेट्टू लेदा को पुव मज़लो उन्ना टुवंटी ये pollen grains अंडाम जुरंडे. आ pollen grains नुन्जी तैयारी ऐसे culture. लेदा callus tip culture. लेदंटे स्टेम टिप कल्चर, लेदंटे मेरिस्टेम टिप कल्चर, लेदा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इन्हीं राकाल होना है जुरंडी, पोलेन कल्चर, कैलस टिप, स्टेम टिप, मेरिस्टेम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये अन्य रास कॉल अन्य मेरे कच्चे संगा, इकड़ मेरे को फिगर लो चुरा चुमी रो, ओके इधर को बनाना सैंपल अंडी, इकड़ कैलस हिला डेवलप होते हैं दी अने पद्धति द्वारा मेक इक डिच्चर आर मार्टा इधर कैलस हैं दी इधर कैलस इन कुछ डेवलप हैं दी आधार वाले इधो इधो पद्धति एक अनुन जी मोटम प्लांट तैयारे कैपेसिटी उन्हें कैलस ही दी इधर पूर्ति प्लांट सो दिस आर द डिफरेंट स्टेप्स आर मार्टा सो यू हैव टू अंडरस्टैंड � ओके इनवर्टो फर्टिलाइजेशन लेदा मालूम हो ऐड जेस ना ट्वेंटी न्यूट्रिएंट्स लो ये कंडीशन सेम है मुन्टे ना प्लांट पेर गुतुंडे अंते का दाने इपुरो नें तीस कुने टिश्यू चाला वी करने दानिक स्वयं स्वयंगा ताना कुताने न्यूट्रिशन प्रोड्यूस जैसे शक्ति काने बन्दे ताना कुतानो रक्षण � नाकु प्रति छोटा चट्टान ने पढ़ाई पे आयन कोण दे, ओके प्रति चट्टी की ओके रकम ऐना व्याध हो चुन्दे, क्या नो का चट्टी की ओका मूलम लो मात्रम आ व्याध दौर कर लेतो, ने ने जैसा आकड़े ये दे ते आ चट्टू व्याध लेन चट्टू टुन दो, इनका डे रेसिस्टेंस आना टेक आयन दे, अच अन्य चट्टान के व्� आ चट्टू रेसिस्टेंट का उन्हें व्याध की अंदर सु सो कावट ने नहीं जैसा ना चट्टू लोन उनसे चिन्ना टिश्यू दिस कुटा ना दान लीफ नोंच काने फ्लावर नोंच काने पान नोंच काने आ टिश्यू ने नहीं डेवलप जाले इन्द कंटे मिगता यानि नहीं जानी पोता है ओके चट्टू मिगुलते ने नो बदकले नो रायतुल Freedom from competition, competitions particularly from microorganisms for nutrition and other other factors. इंटरनेट ने नी सेल लेकर दे बढ़ता नो ये टिश्यू लेकर दे बढ़ता नो आ मीडियम लो वेरे माइक्रोऑर्गेनिज्म उन लोगों दान दे अंधे के ने नी स्टेराइल आना नो स्टेराइल ओके स्टेराइल स्टेराइल अंटे क्लीन एंड क्लियर वेट नी लतो करी नट दान लो ये बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म ले� Okay, the microorganism is the same as the plant that gave the nutrients in the gel. The microorganism is the same as the nutrients in the plant. The plant is weak and the plant is the same as the plant. Next, availability of nutrients and removal of waste products for better growth of tissue. If you have waste, you will develop the same nutrients as the tissue. A controlled environment to maintain the culture. Why do you say that? Control the environment and all of the environment is okay. If you want to make this plant, you can make it in that environment. So, the benefits of tissue culture over traditional propagation methods. Ras call and easy. Tissue culture is the benefits of traditional propagation methods. Okay? And much faster rates of growth can be induced in vitro than traditional means. Traditional means and tent and chet to common cardiaci, gulabi mokalet, common cardiaci, petan dora perutundi. Kani, e pada didwara, inca speed ga, inca effective ga, inca healthy chetun pondochmanam. Multiplication of plants which are very difficult to propagate by cutting or other traditional methods. Mamulga and day, manam seedless plants sustam, seedless. Ibudo, vitanal lane angur ludurta manaki. Angur pan ludels kata. ओके ग्रेप्स आ ग्रेप्स नुनची मल्लिया वित्तनाल लेने ग्रेप उन प्रोवाइड जी आलगा था मानक वित्तनाल लेव मन्ना ग्रेप इटर आवले सो ये टिश्यू कल्चर द्वारा ने नु सूडो सीड्स अंटे वाटिक लेने सीड्स नुडा ने पुट्टे नुनची ने ना प्लांट ने ना प्लांट ने पेंचकल के शक्ति मानकी ये टिश्यू कल्चर इस्तेमाल म 
కూర అంటే దీంట్లో నుంచి చెట్టు వస్తుంది అంతే కదా ఒక మామిడికాయ పిక్కను ఊహించుకుందాం ఆ మామిడి పిక్కలో మధ్యలో జీడి ఉంటుందండి ఆ జీడి ఓకే జీడి చుట్టూ కొంత కొంత మ్యూకస్ ఉంటుంది కొంచెం తడి తడి పదార్థం జిగురు జిగురు పదార్థం దాని చుట్టూ ఒక షెల్ ఉంటుందండి మళ్ళీ చూసాం కదా మన మామిడికాయ పిక్క లోపల జీడి ఉంటుంది జీడి చుట్టూ కొంచెం మెత్త మెత్తగా ఉంటుంది సో ఈ యొక్క సీడ్ పెరగాలి అంటే మధ్యలో ఉన్న సీడ్ పెరగాలి అంటే ఇది పగలాలి దీనికి న్యూట్రిషన్స్ వెళ్ళాలి దానిపైన ఉన్న మ్యూకస్ కూడా పోవాలి అంటే దాంట్లో నుంచి రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో మీరు చూసుకోవాలి సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే కొన్ని సీడ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అవి వెంటనే వాటికి అవి చనిపోవడం లేదంటే వాటికి అవి అబార్షన్ చేసుకోవడం లేదంటే అవి పెరగడానికి చాలా టైము అది పెరిగే లోపే వరదలో కానివ్వండి ఇంకేమైనా వచ్చి నాశనం అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాంటి ప్లాంట్స్ అలాంటి చోట్లలో నేను చెట్లని పెంచాలంటే నాకు టిష్యూ కల్చర్ ఒకటే మార్గం అండి చూడండి అదే వేసా మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ప్రాపగేట్ బై కటింగ్ ఆర్ అదర్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఓకే ప్రోడె ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ జెనెటికల్లీ ఐడెంటికల్ క్లోన్స్ ఇన్ స్టార్ట్ షార్ట్ టైమ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అవే లక్షణాలు కలిగిన ఒక చెట్టుని చాలా తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ నెంబర్స్లో కావాలి అంటే టిష్యూ కల్చరే కావాలండి సీడ్స్ కెన్ బి జర్మినేటెడ్ విత్ నో రిస్క్ ఆఫ్ డ్యాంపింగ్ ఆఫ్ ప్రిడేషన్ నేను నా విత్తనాలను ఎంత తొందరగా ఎంత క్లీన్గా నేను పెంచగలనంటే దాంట్లో ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా ఎటువంటి వైరస్ ఎటువంటి దాని కాంపిటీషన్ లేకుండా కూడా నేను పెంచగలిగే స్థితిలో టిష్యూ కల్చర్లో ఉంటానమాట నెక్స్ట్ అండర్ సర్టెన్ కండిషన్స్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్వర్టర్ ఫర్ కన్సిడరబుల్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ లిటిల్ ఆర్ నో మెయింటెనెన్స్ ఈ ఇన్వర్టర్ ద్వారా ఎప్పుడైతే చలికాలం వచ్చింది విపరీతమైన చలి ఉన్నాయి అసలు కండిషన్స్ లేవు బయట అలాంటి సమయంలో ఇదే పద్ధతి ద్వారా నా ప్లాంట్ యొక్క టిష్యూస్ని నేను జాగ్రత్త పరచవచ్చు ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా టిష్యూ కల్చర్ టెక్నిక్ యూస్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ వైరస్ ఎరాడికేషన్ జెనెటిక్ మ్యానిపులేషన్ సొమాటిక్ హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ అదర్ ప్రొడ్యూస్ ప్రొసీజర్స్ దట్ బెనిఫిట్ ప్రాపగేషన్ క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ బేసిక్ రీసెర్చ్ మామూలుగా ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను చెప్పాను నువ్వు చెట్లు అన్నిటికీ వ్యాధి వచ్చింది ఈ వ్యాధిని తొలగించడానికి ఆ చెట్లో నుంచి రెండు చెట్ల యొక్క విభిన్న అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి బొప్పాయ చెట్టు ఇంత చిన్నవి ఉంటాయి ఇంత పొడిగి ఉంటాయి అయితే ఇంత పొడుగు బొప్పాయ చెట్టుకి ఇంత ఇంత పెద్ద పెద్ద బొప్పాయలు కాస్తున్నాయి ఇప్పుడు అదే కాయ నాకు ఇంతే బొప్పాయ చెట్టుకు కాస్తే నేను చాలా వరకు ఏరియాని స్పేస్ చే స్పేస్ని తగ్గించగలను సో ఈ రెండింటి లక్షణాలను నేను కలిపేందుకు కూడా నాకు టిష్యూ కల్చర్ ఉపయోగపడుతుంది చూడండి సొమాటిక్ హై హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ జెనెటిక్ మ్యానిపులేషన్ అంటే వర్షానికి తట్టుకునేవి లేదంటే హీట్కి తట్టుకునేటట్టుగా కూడా వాటిని మ్యానిపులేట్ చేయవచ్చు మరియు మన క్రాప్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు మరియు దాని యొక్క విస్తీర్ణాన్ని కూడా పెంచే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ద సక్సెస్ ఫర్ ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ కాల్డ్ టోటి పొటెన్సీ రాసుకోవాలండి టోటి పొటెన్సీ టోటి పొటెన్సీ అంటే ఏంటి అని మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం చాలా వరకు ఉంది ఫిలిమ్స్లో కానీ మెయిన్స్లో కానీ వాట్ ఈస్ దిస్ టోటి పొటెన్సీ టోటి పొటెన్సీ అంటే ఒక ప్లాంట్ లేదా ఒక ఫ్రూట్ ఒక ఒక బతికున్న ఒక ప్లాంట్ యొక్క ఎబిలిటీ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ కంప్లీట్ ప్లాంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ దాన్ని నుంచి తీసినటువంటి చిన్న ముక్క నుంచి పూర్తి చెట్టుని పూర్తి పన్నుని తయారు చేసేటువంటి కెపాసిటీనే టోటి పొటెన్సీ అంటారు చూడండి ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ ప్లాంట్ టిష్యూ టు టు డిఫరెన్షియేట్ ఇన్ టు ఫంక్షనల్ ప్లాంట్ వెన్ కల్చర్డ్ ఇన్విట్రో ఈస్ కాల్డ్ టోటి పొటెన్సీ ఇక్కడ చూడండి నేను చిన్న ముక్క తీసుకున్నాను నీ క్యారెట్ ముక్క నుంచి దీన్ని నేను టిష్యూ కల్చర్ చేశాను నేను టిష్యూ కల్చర్ చేసే క్యాలస్ వచ్చింది క్యాలస్ నుంచి మళ్ళీ ఎంబ్రియో వచ్చింది ఎంబ్రియో నుంచి నేను మొత్తం ప్లాంట్ని తయారు చేయగలిగాను ఒక సింగిల్ టిష్యూకి ఉండే కేపబిలిటీ టు ఫామ్ ఇన్ టు ఏ కంప్లీట్ ప్లాంట్ విత్ దాంట్లో కూడా సపరేషన్గా అంతే కదండి మీరు ఇంకొక్కసారి చెప్తాను వినండి ఇది ఒక చెట్టు అనుకుందాం అండి సింపుల్గా ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఈ చెట్టుకు ఒక ఫ్లవర్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే ఇదొక ఫ్లవర్ చెట్టుకు ఉన్న ఫ్లవర్ ఇది లీవ్స్ అనుకుందాం ఇది రూట్స్ అనుకుందాం ఓకే రూట్స్ స్టెమ్ లీవ్స్ ఫ్లవర్ ఓకే ఉంటే ఒక ఫ్రూట్ కూడా ఏ పని ఉంటే రాసుకోవచ్చు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క పార్ట్కి ఫంక్షన్ దానికి దానికే డిఫైన్ అయి ఉంది అంటే చూడండి రూట్స్ ఏం పనిచేస్తాయో దానికి తెలుసు స
ఫ్లవర్ ఇంకో పని చేస్తుంది ఫ్లవర్ ఏం చేస్తుందంటే దాంట్లో పోలెన్స్ ఉంటాయి దాని వాసన ద్వారా హనీ బీస్ని అట్రాక్ట్ చేసి ప్రాపగేషన్కి తోడ్పడడానికి ట్రై చేస్తుంది ఓకే లీవ్స్ ఏం చేస్తాయండి క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది మీకు ఏం చేస్తుంది మొత్తం కూడా హబ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫర్ ద ప్లాంట్ అవుతుంది స్టెమ్ ఏం చేస్తుందండి స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది ప్లాంట్కి మీదకి ఎదగడానికి దాని లోపలికి వేరే పారాసైట్స్ వచ్చి నాశనం చేయకుండా రూట్స్ ఏం చేస్తాయండి నీళ్ళని తీసుకోవడానికి ఇదంతా కూడా ఏమంటామంటే డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ప్రాపగేషన్ అయితే ఈ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏదైనా కావచ్చండి అది ఏ విధంగా అయినా మార్చు రూట్లా మారచ్చు లేదంటే స్టెమ్లా మారచ్చు ఫ్లవర్లా మారచ్చు లీఫ్లా మారచ్చు సో అటువంటి అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్లే ఈ క్యాలస్ 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 ఇక్కడ చూడండి ఏదో ముద్దలా ఉంటుంది అంతే సో నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళిపోదాం మనం టోటీ పొటెన్సీ రాసుకున్నారు కదా సో టోటీ పొటెన్సీ తర్వాత మరియు అప్లికేషన్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం దేనికండి మన టిష్యూ కల్చర్ అప్లికేషన్ చూద్దాం మైక్రో ప్రాపగేషన్ ఈజ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ ఫ్లోరీ కల్చర్ ఎక్కడెక్కడ అండి ఫారెస్ట్లు ఈ రోజుల్లో డిగ్రేడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని వెంట వెంటనే త్వర త్వరగా పెరగాలి అంటే ఈ టిష్యూ కల్చర్లో ఉన్న మైక్రో ప్రాపగేషన్ మెథడే మనకు సొల్యూషన్ వాటితో పాటు ఫ్లోరీ కల్చర్ ఫ్లోరీ కల్చర్ అంటే పూల మొక్కలు పెంచేటటువంటి సైన్స్ అనమాట మైక్రో ప్రాపగేషన్ కెన్ ఆల్సో బీ యూజ్ టు కన్జర్వ్ రేర్ అండ్ ఎండేంజర్డ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ మైక్రో ప్రాపగేషన్ కెన్ బీ యూజ్డ్ టు కన్జర్వ్ రేర్ అండ్ ఎండేంజర్డ్ ఏ చెట్లు ఏ ఏ మొక్కలు అయితే అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నాయో అటువంటి మొక్కలను కూడా మనం బ్రతికివచ్చు మన మైక్రో ప్రాపగేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా ఓకే ఏ ప్లాంట్ బ్రీడర్ కెన్ యూజ్ ద టిష్యూ కల్చర్ టు స్క్రీన్ సెల్స్ రాదర్ దెన్ ప్లాంట్స్ ఫర్ అడ్వాంటేజెస్ క్యారెక్టర్స్ సచ్ యాజ్ సాల్ట్ టాలరెన్స్ మీరు మొత్తం చెట్టు నా వాడనక్కర్లేదు కేవలం ఆ టిష్యూలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా మీకు అవసరం ఉన్న నేచర్ దానికి ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నా నేల మొత్తం కూడా సాల్ట్ కంటెంట్ పెరిగిపోయిందండి గ్రౌండ్ వాటర్ పెరగడం వల్ల లేదంటే సునామీ వచ్చి లేదంటే హై టైడ్ రావడం వల్ల సముద్ర పక్క ప్రాంతాలు సాల్ట్ పెరిగింది ఆ పొలాల్లో కూడా నాకు పంట పండాలి పంట పండాలంటే ఈ సాల్ట్ టాలరెంట్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయండి కొన్ని మ్యాన్గ్రూవ్స్ లాంటివి ఆ ప్లాంట్ నుంచి తీసిన టిష్యూని మన రైస్కి కానీ ఇంకా దేనికి కానీ యాడ్ చేస్తే ఆ ప్లాంట్ కూడా సాల్ట్ టాలరెంట్ అవుతుంది కదా అలాంటివి కూడా తయారు చేయొచ్చు మనం దేంట్లో మన టిష్యూ కల్చర్లో లార్జ్ స్కేల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్స్ ఇన్ లిక్విడ్ కల్చర్ ఇన్సైడ్ బయో రియాక్టర్స్ యాజ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ సెకండరీ మెటబొలైట్స్ ఏమన్నారు లార్జ్ స్కేల్లో మనం గ్రోత్ చేయొచ్చు ఇవన్నిటిని కూడా టు క్రాస్ వైడ్లీ రిలేటెడ్ స్పీసీస్ టు క్రాస్ వైడ్లీ రిలేటెడ్ species by protoplast fusion and regeneration of novel hybrid called cybrids emannaru ee protoplast fusion dwara kotta rakamaina kotta kotta rakalaina plants ni kuda manam tayar cheyochu ani cheptunaru nenu cheppanu gandi first lo ne chupichanu types of tissue culture lo protoplast culture kuda okadu undi kada so adhe ikkada cheptunam protoplast ante kuda cheppanu meeku protoplast ante entandi ప్రోటోప్లాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సెల్ ఫర్ విచ్ సెల్ వాల్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఒక్కసారి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ స్లైడ్ని పాస్ చేసుకొని నోట్ చేసుకునేటి ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకో అప్లికేషన్స్లో టు క్రాస్ పోలనేట్ డిస్టెంట్లీ రిలేటెడ్ స్పీసీస్ అండ్ రెస్క్యూ ఫ్రమ్ రిఫ్ అండ్ రెస్క్యూ ఆఫ్ రిజల్టింగ్ ఎంబ్రియో త్రూ కల్చర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోసిస్ టు ఓవర్ కమ్ పోస్ట్ డైగోట్ అబార్షన్ ఏ స్పీసీస్ అయితే వాటి మధ్యలో మేటింగ్ అనేది కష్టమవుతుంది కొన్ని పం కొన్ని చెట్లు ఉంటాయండి ఈ చెట్టు ఈ చెట్టు మేట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా రేర్గా ఉంటాయి ఓకే చాలా రేర్గా కలుగుతాయి కానీ అటువంటి రేర్గా జరిగే ఫినోమోనాస్ని కూడా బ్రతికి ఉంచేలా ఉండే పద్ధతి మన టిష్యూ కలిసిన అండి అలాంటి రేర్ ఇంట్రాక్షన్స్ కూడా మనం చేయగలము ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డబుల్ ప్లాంట్ డబుల్డ్ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ హ్యాప్లాయిడ్ కల్చర్స్ టు అచీవ్ హోమో హోమోజైగోస్ లైన్స్ మోర్ ర్యాపిడ్లీ ఇన్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజువలీ బై ట్రీట్మెంట్ విత్ క్లొక్ క్లొక్క ఖాయిన్ విచ్ కాజెస్ డబ్లింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ నెంబర్స్ మామూలుగా అండి హ్యాప్లాయిడ్ రాసుకోవాలి మీరు హ్యాప్లాయిడ్స్ అంటే మామూలుగా దీంట్లో సింగిల్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది సింగిల్ క్రోమోజోమ్స్ ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయండి పేర్స్లో ఉంటాయి అయితే సింగిల్ క్రోమోజోమ్ ఉండడం ద్వారా కొంచెం కష్టమవుతుందండి దాని యొక్క దాని యొక్క నేచర్ని ఇంకోసారి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఈ సింగిల్ క్రోమోజోమ్స్ని కూడా డ్యువెల్ క్రోమోజోమ్స్గా మార్చడము దేనివల్ల సాధ్యం అండి మన టిష్యూ కల్చర్ ద్వారానే సాధ్యం సింపుల్గా చెప్తున
మెరిస్టెమ్ టిప్ కల్చర్ మెరిస్టెమ్ అంటే కూడా చెప్పాను మీకు ఏదైతే ప్లాంట్లో ఒక సెల్ ఉంటుందో లేదా చిన్న పార్ట్ ఉంటుందో యాక్టివ్గా ఉంది ఇప్పుడే పెరిగినటువంటి కొత్త టెండర్ లీవ్స్లో ఉన్నటువంటి పార్టే ఈ మెరిస్టెమ్ అండి ఓకే ఈ మెరిస్టెమ్ ఇది అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ 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 అండి ఓకే నెక్స్ట్ మే బీ ఎంప్లాయిడ్ దట్ కెన్ బి యూస్ టు ప్రొడ్యూస్ క్లీన్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ప్లాంట్స్ వైరస్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ నుంచి కూడా క్లీన్ ప్లాంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే టెక్నిక్ ఏదైనా ఉందా అంటే అది మన టిష్యూ కల్చరేనా అండి సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఈస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ తెలుగు వన్ అకాడమీ థ్యాంక్ యూ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ ఈరోజు ఫ్రెండ్స్ మనం బయోటెక్నాలజీ అనే టాపిక్లో బయోటెక్నాలజీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ గురించి మరియు బయో ఫర్టిలైజర్స్ దాంట్లో బయో ఫెస్టిసైడ్స్ బయోఫ్యూయల్స్ టిష్యూ కల్చర్ అండ్ క్లోనింగ్ గురించి చదవబోతున్నాం ఈరోజు క్లాస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్రెండ్స్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ గురించి దాంట్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా బయో ఫర్టిలైజర్స్ గురించి చదవబోతున్నాం బయో పెస్టిసైడ్స్ మరియు బయోఫ్యూయల్స్ వేరే క్లాస్లో చూద్దాం బయోఫ్యూల్స్ నేను ఎక్స్క్లూజివ్గా సపరేట్ క్లాస్లో ఎనర్జీ అనే క్లాస్